So yes, uh, now we will start company side, right? So uh, first of all, what do you mean by a company? Okay, so company and day and day. See, company is also one kind of organization, uh, a business organization, same like sole proprietorship, partnership. It is also one, one kind of organization. Where sole proprietorship, lo, there will be only one person who is going to take care of entire management of the company. Oh, sorry, uh, organization. Wherein, whereas in case of partnership, which we have already learned, uh, two or more persons associate a business starts that is a form of organization which is partnership and the third one where now we're going to start that is company okay see company ki oka konni unique features untai okay na a unique features entante point number 1 separate legal entity where a feature uh, that this feature is talking about that company an organization is different from its members okay company veru members veru even though ee members contribute chesina amount tone ee company run avutunna assets purchase chestuna ee company anedi different from the members okay na that's what the concept separate legal entity separate company anedi oka separate it's a legal and it's an entity a legal ga danni manam establish chesam kabatti i mean through a law that's why it's a separate legal entity okay where this company can have its own contracts can have its own assets in its own name can incur its liabilities okay na so a company can enter into its own contracts have its own assets and can incur its own liabilities because it is having a concept separate legal it is a separate legal entity which is different from the members okay uh, where uh, e case uh, e concept ko case law undi which is makaura versus northern assurance company limited okay na where in this case law what happened is there is a person called m and he is having a timber manufacturing company okay na he is having a timber manufacturing company and that company is different from m even though m is having 9999 shares out of 10000 shares in this company actual ga ee company lo 10000 shares unnai aa 10000 shares lo 9999 shares evar daggara unnai m daggara unnai except one ante we can call m as a substantial shareholder of the company so indirect ga cheppalante ee company evar tho gaadi m de inke evaru shareholders leru and this company objective is timber manufacturing okay na so one day what happened is this m entered into contract with a insurance company okay insurance company tho ani contract form chesukondi entante uh, m took insurance on the company's timber okay na company timber meeda m thana own name meeda contract form chesukunnadu insurance company tho ani a contract entante simple if this timber in future got destroyed then this insurance company has to compensate to m the loss a loss ni compensate chesadu anki that's what insurance maga already telisinde okay na so ee company timber meeda m a insurance co contract lo enter ayadu but actually ga timber evadi company thi later on one day that timber lost in fire a fire accident valla a timber mottham em ayipindi destroy ayipindi ippudu m ki problem evi ledhu because vadiki insurance compensation ostadu kada so direct ga vadu insurance company dergi velli naaku compensation ivandi annadu appudu insurance company deny chesindi endu deny chestunnanante you took insurance on the company timber nu vetla theesukuntav insurance company timber meeda company is having a separate legal entity kada it can have its own contracts so it should have enter into contract with the insurance company on its own name కంపెనీ ఎంటర్ అయి ఉండాలి నువ్వు కాదు ఈవెన్ దో నైన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ నైన్ షేర్స్ ఉన్నా కూడా ఓకేనా సో ఆన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ రిఫ్యూజ్ టు పే దిస్ లాస్ ఓకేనా దిస్ ఈస్ ద కేస్ లో ఫర్ సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ నెక్స్ట్ ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ సెకండ్ ఫ్యూచర్ వచ్చేసి కంపెనీకి పర్పెచువల్ సక్సెషన్ వాట్ మీన్ బై దిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఇస్ అ కంపెనీ ఇన్ దట్ కంపెనీ దెర్ ఆర్ ఫోర్ షేర్ హోల్డర్స్ ఏ బి సి అండ్ డి ఈ ఫోర్ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఈ షేర్ హోల్డర్ కి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టేక్ ఉంది కంపెనీలో ఈక్వల్ గా 
अंदर की ट्वेंटी फाइव पर्सन स्टेक इप्ड अने पर्सन वेक की सेल्जा ओके फैसन स्टेक की सेल्जा डज द कंपनी विल स्टाप नो कंपनी आगेपोर हॉलडर वेर से सेल्जेसा कंपनी आईपोदे नो और फर् एग्जापल डी अने षेर हॉलडर चली सेल पक्न पेटे इंका सेल ले डी अने षेर हॉलडर चली ड कंपनी स्टाप नो और मोतम उन्न षेर हॉलडर्स अंदर टूर के आ टूर कर् ऐक्सीडेंट अंदर चलो डज द कंपनी स्टाप वर्किंग आलो नो वी मीन बै दिशन दो मेबर्स चेज अंत इक सेल्जा मेबर्स चेंज अवेन दो मेबर्स चेज ईवेन दो मेबर डाइड ईवेन दो आल मेबर्स डाइड There will be no change in the company's existence. Company existence ami mara do. Company will run. I mean, company will run as it is. That is the concept perpetual succession. Okay na members may come, members may go, members may change, members may die, but the company goes on forever. That's the concept perpetual succession. Since e company ni law create chesa dikha bati. कंपनी इज हाविंग मैंडेटरी रिजिस्ट्रेषन अंत मन थ्रू ला कंपनी एस्टाब्ली कंपनी एग्जिस्टे थ्रू ला वस्तु सो थ्रू ला कंपनी एग्जिस्टे वाबी ला ओन कैन पुट एन एंड कंपनी ओनली ला कैन पुट एन एंड द कंपनी ओके रेस्ट आफ् दट चेज मेबर्स चली मेबर्स अंदर मेबर्स चली कंपनी मार आगद ओके अच्छा नौ वि Fourth feature, which is artificial judicial person, because it will link to the perpetual succession. Artificial judicial person. Company is artificial judicial person, which means it's a person which is artificial, not natural. We all human beings are natural, naturally born. But the company is a person, but not naturally born, created by law. And the other name antnam is artificial antnam. Artificial judicial antnam. Judicial and created by law. Kabati judicial. So what then? Kalvi chaute artificial, not natural. जुडीशियल अंत लीगल प्रासे थ्रू क्रियेट का पर्सन सो आर्टिफिशियल जुडीशियल पर्सन इट कैन डू एव्रीथिंग विच ए नाचुल पर्सन कैन डू एक्सेप्ट फ्यू लाइक सैन टू जैल मैरी टेक एन ओथ एक्सेट्रा फ्यू थिंग एक्सेप्ट दट कंपनी कैन डू एव्रीथिंग इट कैन एंटर इन टू इट ओन का कैन हाव इट ओन असैट कैन इनक इट्स लयबिटी कैन स्यू कैन बी स्यूड एक्सेट्रा इध मन सपरेट लीगल ना next so next feature is limited liability okay na where this limited liability is the most advantageous feature of a company okay na where what do you mean by this limited liability see manam partnership lo discuss chesinattu in partnership द लयबिट अटेड यस और नो अं पार्टनरशिप फर्म को डेट्स अंड अब्लीगेशन विल बी आफ पार्टनर आलो आ ओनर्स उ पार्टनरशिप फर्म असैट्स लयबिटी पार्टनरशिप लयबिटी से रिसोर्स ई मीन फंड दें दार्टनर्स हाज टू काब्यूट फ्रम दर् पर्सनल असैट्स टू पे आफ् दट पार्टनरशिप डेट बट दट ईज नाट इन केस आफ कंपनी Where in case of company, the liability will be limited. Members' liability is limited. So, if limited is a word used as an ante, we have to uh, discuss to what extent it is limited. This is important, manaki. Limited liability is correct. Marry to what extent it is limited? Limited ante nanga da. Ikkar varke ante nanga da. Ikkar varke ikkar varko. That depends on the kind of company. ओके ना इफ युअर कंपनी इज लिमिटेड बै षेर ओके इफ ए कंपनी इज लिमिटेड बै षेर दे कंपनी ई मीन देंबर्स लयबिटी विल बी लिमिटेड अप टू द एक्सटेट आफ् अनपेड वाल्यू आफ षेर ये सोर ना फर् एग्जापल लेट अ कंपनी अंड इन दट कंपनी देर आर् वन ऐक् षेर अट द रेट आफ रूपी टेन ईच इपू अने पर्सन की टेन थौज षेर्स उन्ना अं टेन थौज षेर षेर्स रूपी पे चैसे ईच अंत स्टील इंका ये पे चेयर 
ఇంకెంత పే చేయాలి ఈ షేర్ మీద ఎంత పే చేయాలి ఫోర్ రూపీస్ పే చేయాలి అంటే ఓవరాల్గా ఈ ఏ అనే మెంబర్ లయబిలిటీ జస్ట్ ఫార్టీ థౌజండ్ రూపీస్ మాత్రమే ఈవెన్ దో ఆ పర్టికులర్ కంపెనీకి ఎక్సెస్ లయబిలిటీస్ ఉన్నా కూడా ఏ దగ్గర నుంచి ఏ అనే మెంబర్ దగ్గర నుంచి మనం ఎంత అమౌంట్ని కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ ఫార్టీ థౌజండ్ రూపీస్ మాత్రమే అంటే హీస్ లయబిలిటీ లిమిటెడ్ అప్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ దిస్ అన్పెయిడ్ వాల్యూ ఆఫ్ షేర్ ఆ అన్పెయిడ్ వాల్యూ ఆఫ్ షేర్ వరకు మాత్రమే వాడి లయబిలిటీ ఉంటుంది అంతకు మించి వన్ రూపీ కూడా వాడు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు క్లియర్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇది లిమిటెడ్ బై షేర్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి లిమిటెడ్ బై గ్యారంటీ సి లిమిటెడ్ బై గ్యారంటీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే లెట్స్ అజ్యూమ్ దర్ ఇస్ ఎ కంపెనీ అండ్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ దెర్ ఆర్ ఫోర్ షేర్ హోల్డర్స్ ఏ బిసి అండ్ డి ఈ మెంబర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఈ కంపెనీకి గ్యారంటీ ఇస్తారు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ హ్యాస్ గివెన్ గ్యారంటీ ఆఫ్ రూపీస్ టూ ల్యాక్స్ బి హ్యాస్ గివెన్ త్రీ ల్యాక్స్ సి వన్ ల్యాక్ అండ్ డి అగైన్ టూ ల్యాక్స్ వీళ్ళు వీళ్ళ కంపెనీకి గ్యారంటీ ఇచ్చారు గ్యారంటీ అంటే మీనింగ్ లెట్స్ అజ్యూమ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ దిస్ కంపెనీ వెంట్ ఇన్ టు లిక్విడేషన్ లిక్విడేషన్ కి వెళ్ళిపోయింది లిక్విడేషన్ అంటే లైక్ విల్ రియలైజ్ ఆల్ ద అసెట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అండ్ విల్ సెటిల్ లయబిలిటీస్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఇఫ్ ద లయబిలిటీస్ ఇఫ్ ద లయబిలిటీస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆర్ మోర్ దెన్ ద అసెట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ దెన్ ఇన్ దాట్ సిచ్యువేషన్ వీ కెన్ కాల్ దిస్ గ్యారంటీ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద మెంబర్స్ మనం ఆ మెంబర్స్ దగ్గర నుంచి ఆ గ్యారంటీ ఇచ్చేది కదా వాళ్ళు ఏ టూ లాక్ ఇస్తానాడు బి త్రీ లాక్ ఇస్తానాడు సి వన్ ల్యాక్ ఇస్తున్నాడు ఆ గ్యారంటీ అమౌంట్ మనం కాల్ చేసి మనం క్లెయిమ్ చేసుకొని దాని త్రూ ఈ లైబిలిటీస్ ని ఎక్సెస్ లైబిలిటీస్ ని సెటిల్ చేస్తాం ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్ ఈస్ యూ కెన్ కాల్ దాట్ గ్యారంటీ అమౌంట్ ఓన్లీ ఆన్ లిక్విడేషన్ ఆ అమౌంట్ ని ఓన్లీ మనము లిక్విడేషన్ లో మాత్రమే కాల్ చేయాలి అప్పటి వరకు జస్ట్ మెంబర్స్ ఏమని చెప్పారు ఏబిసిడి ఏమని చెప్పారు మేము ఈ కంపెనీకి నేను టూ ల్యాక్స్ వరకు బి 3 lakhs varku c 1 lakh varku and d 2 lakhs varku guarantee isthunnaru guarantee ante meaning you know the guarantee i mean the word guarantee means so atla ee members company guarantee isthunnaru ante future lo company if went into liquidation then a guarantee amount ni manam ee four persons ekka nunchi call chesukochu okay na but only on liquidation only at the time of liquidation okay and అచ్చా వన్ మోర్ పాయింట్ అచ్చా మీకు డౌట్ వచ్చింది ఎప్పుడైనా ఈ గ్యారంటీ అమౌంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ లిమిటెడ్ బై గ్యారంటీ అయితే మెంబర్స్ జస్ట్ గ్యారంటీ ఇచ్చారా లేదా క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూట్ చేశారా జస్ట్ క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూట్ చేశారా నో జస్ట్ దావ్ గివెన్ అంటే ఇంత పే చేస్తామని గ్యారంటీ ఇచ్చారు బట్ పే చేశారా ఎవరు పే చేశారు ఏ పే చేశాడా బి సి డి ఎవరు పే చేయలేదు మరి పే చేస్తామో అన్నారు పే చేస్తామని గ్యారంటీ ఇచ్చారు పే చేశారా చేయలేదు అది కూడా ఎప్పుడు పే చేస్తా అన్నారు లిక్విడేషన్ అప్పుడు పే చేస్తా అన్నారు దెన్ వితౌట్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ దీస్ మెంబర్స్ హౌ కెన్ ద కంపెనీ రన్స్ మరి మీ కంపెనీ అదే కదా లిమిటెడ్ బై గ్యారంటీ మరి కంపెనీ ఎట్లా అవుతుంది వితౌట్ ద క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ సి దిస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ బై గ్యారంటీ ఇలాంటి కంపెనీస్ మేజర్లీ దర్ బిజినెస్ విల్ బి లైక్ అ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఈ కంపెనీ లిమిటెడ్ బై గ్యారంటీ అనేవి ఎవరు సెటప్ చేస్తారంటే మన మోటివ్ ప్రాఫిట్ అనడానికి కాదు సో సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి అట్లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఈ కంపెనీ లిమిటెడ్ బై లిమిటెడ్ బై గ్యారంటీ చూస్ చేసుకుంటారు యూనో సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీ సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీ తెలుసు కదా సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీ మేబీ ఆ కంపెనీ లిమిటెడ్ లిమిటెడ్ బై గ్యారంటీ వేరే ఆ కేసులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళు ఇన్కార్పొరేట్ చేసిన కంపెనీ ఉందా ఇది కంపెనీ లిమిటెడ్ బై గ్యారంటీ అనుకుంటే వీళ్ళు మెంబర్స్ అందరూ ఏబిసిడి జస్ట్ గ్యారంటీ ఇచ్చారు బట్ క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూట్ చేయాల మరి హౌ కెన్ దిస్ ఎన్పిఓ రన్ ఐ మీన్ హౌ కెన్ దిస్ ఎన్పిఓ రన్ ఎట్లా రన్ అవుతుంది మరి గ్యారంటీ ఇచ్చారు కానీ అమౌంట్ పే చేయలేదు కదా మరి మనం బిజినెస్ చేయాలంటే ఆ ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేయాలంటే కావాలి కదా డబ్బులు అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి డొనేషన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ గ్రాండ్స్ and most importantly debt debt is kosu kada manam capital ledu but loan is kosu kada 
దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఈ లోన్ తీసుకోవాలంటే క్రెడిటార్ మీ ఎన్పిఓ మీ కంపెనీ సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీకి లోన్ ఇవ్వాలంటే వాట్ హెల్ చెక్ ఎగ్జాక్ట్లీ మెంబర్స్ హౌ మచ్ ది హ్యావ్ గివెన్ ద గ్యారంటీ ఒక్కొక్కడు ఎంత గ్యారంటీ ఇచ్చాడు బికాస్ ఈ కంపెనీ ఈవెన్ దట్స్ ఎ కంపెనీ లిమిటెడ్ లిమిటెడ్ బై గ్యారంటీ దట్ ఈస్ ఎ కంపెనీ కదా విచ్ మీన్స్ ఇట్స్ హ్యావింగ్ అ లిమిటెడ్ లైబిలిటీ మరి ఆ కేసులో వీళ్ళకి అసలు క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ లేనప్పుడు వీళ్ళు మేజర్గా డొనేషన్స్ గ్రాండ్స్ అండ్ డెట్స్ మీదే రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఒకవేళ ఈ డెట్ ఇచ్చిన పర్సన్కి అమౌంట్ పే చేయకపోతే అప్పుడు లాస్ అయితే ఎవరు క్రేటరే కదా బికాస్ ద కంపెనీ ఈస్ హ్యావింగ్ అ లిమిటెడ్ లైబిలిటీ దట్స్ వై ఈ డెట్ ఇచ్చిన పర్సన్ క్రెడిటార్స్ ఏం చేస్తారంటే ఈచ్ మెంబర్ ఎంత గ్యారంటీ ఇచ్చాడని చెక్ చేసుకుంటారు ఒకవేళ వాళ్ళు గ్యారంటీ ఇట్లా హెవీగా టూ ల్యాక్ త్రీ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్ ఇచ్చారనుకోండి సో కంపెనీ లిక్విడేషన్లో వెళ్ళిపోయినా కూడా ఈ క్రెడిటార్స్కి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు అంతే కదా అలా ప్రాబ్లం ఉండదు కదా బికాస్ కంపెనీ లిక్విడేషన్లో వెళ్ళినా కూడా లైబిలిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా దే కెన్ కాల్ దిస్ గ్యారంటీ అమౌంట్ కదా ఓకేనా సో ఈ డెట్ అది మీ వాళ్ళ డి వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది క్రెడిటర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు క్రెడిటర్ ఏం చేస్తున్నాడు లోన్ ఇస్తున్నాడు మనకి ఆ క్రెడిటర్ ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు గ్యారంటీ ఇచ్చిన దాని మీద బేస్ చేసుకొని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ గ్యారంటీ అమౌంట్ అమౌంట్ ఎంత టూ టూ ఫోర్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ నేను ఏం చేస్తానంటే యాజ్ అ క్రెడిటర్ గా నేను ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఇస్తాను లోన్ బికాస్ ఫ్యూచర్లో లిక్విడేషన్ లిక్విడేషన్కి వెళ్ళిపోయింది అనుకో నాకు మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది ఎక్కువ ఇస్తే మేబీ నాకు రికవర్ అవ్వకపోవచ్చు సో నేను ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఇస్తా ఆర్ హాఫే ఇస్తా ఎయిట్ ల్యాక్ కూడా ఇవ్వ ఫోర్ ల్యాక్ ఇస్తా తక్కువ అది దట్ డిపెండ్స్ ఈవెన్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ కానీ ఎక్కువ కూడా ఇవ్వచ్చు దట్ డిపెండ్స్ ఇంకా క్రెడిటర్ ఇష్టం అది బట్ దిస్ ఈస్ అ క్రైటీరియా కదా చెక్ చేసుకుంటాను ఒకసారి ఓకేనా సో మేజర్లీ కంపెనీ లిమిటెడ్ బై గ్యారంటీస్ అనేవి ఎన్పిఓస్ క్లబ్స్ అంటే నాన్ ప్రాఫిట్ ఓకేనా నాన్ ప్రాఫిట్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఇట్లాంటి కంపెనీని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు ఓకేనా కంపెనీ లిమిటెడ్ బై గ్యారంటీ షేర్స్ అయితే ప్రాబ్లం ఉండదు ఎందుకు షేర్స్ రేజ్ చేస్తాం కదా మనం షేర్స్ రేజ్ చేసి ఏం చేస్తాం మనము మెంబర్స్ దగ్గర నుంచి ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాం మేబీ మొత్తం కలెక్ట్ చేసుకోకపోవచ్చు కొంత తీసుకుంటున్నాం కదా సిక్స్ రూపీస్ తీసుకుంటున్నాం రిమైనింగ్ ఫోర్ రూపీస్ ఎప్పుడైనా కాల్ చేయొచ్చు లాస్ట్లో కాదు ఎప్పుడైనా కాల్ చేయొచ్చు సి దట్ దట్స్ అ మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ బై షేర్స్ అండ్ కంపెనీ లిమిటెడ్ బై గ్యారంటీ వేరే షేర్స్ అయితే మనం అన్పెయిడ్ వాల్యూ ఎప్పుడైనా కాల్ చేసుకోవచ్చు డ్యూరింగ్ ద కంపెనీస్ డ్యూరేషన్ బట్ కంపెనీ లిమిటెడ్ బై గ్యారంటీలో ఆ గ్యారంటీ అమౌంట్ అనేది ఓన్లీ ఆన్ లిక్విడేషన్ లో మాత్రమే క్లెయిమ్ చేసు కాల్ చేసుకెళ్తాం ఓకేనా అండ్ ద లాస్ట్ వన్ వెరీ సింపుల్ షేర్స్ అండ్ గ్యారంటీ దే క్యాన్ బి సమ్ కంపెనీస్ వేర్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ బోత్ షేర్స్ అండ్ గ్యారంటీ అంటే షేర్స్ ఉంటాయి గ్యారంటీ కూడా ఉంటుంది మెంబర్స్ షేర్స్ పర్చ ఐ మీన్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఉంటారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ గ్యారంటీ కూడా ఇచ్చి ఉంటారు సో షేర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నావు కదా దాని రిలేటెడ్ నువ్వు అన్పెయిడ్ వాల్యూ వరకు లైబుల్ గ్యారంటీ ఇచ్చావు కదా దానికి రిలేటెడ్ నీ గ్యారంటీ అమౌంట్ వరకు లైబుల్ అంతే దాన్ని టూ పార్ట్స్ అని చూసుకుంటాం మనం మళ్ళీ ఆ గ్యారంటీ అమౌంట్ ఎప్పుడు తీసుకుంటాం లిక్విడేషన్ మాత్రం తీసుకుంటాం క్లియర్ అంటే ఎట్లా చూసుకున్నా కూడా మెంబర్ లైబిలిటీ ఏంటి లిమిటెడే కదా షేర్స్ అయితే లిమిటెడ్ అప్ టు అన్పెయిడ్ వాల్యూ గ్యారంటీ అయితే లిమిటెడ్ అప్ టు గ్యారంటీ అమౌంట్ ఓన్లీ ఆన్ లిక్విడేషన్ లిమిటెడ్ బై షేర్స్ అండ్ గ్యారంటీ అయితే షేర్స్కి అయితే అన్పెయిడ్ వాల్యూ గ్యారంటీకి అయితే గ్యారంటీ అమౌంట్ అంత సింపుల్ అండ్ ద లాస్ట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఈస్ కామన్ సీల్ వెర్ ఇట్స్ అ అఫీషియల్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ సీ మనము ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాము కంపెనీస్ హ్యావింగ్ రైట్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ఇట్స్ ఓన్ కాంట్రాక్ట్స్ కదా కంపెనీ తన ఓన్ కాంట్రాక్ట్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు కదా మరి ఎంటర్ అవ్వాలంటే హౌ కెన్ ఇట్ ఆథరైజ్ ద కాంట్రాక్ట్ ఎట్లా ఆథరైజ్ చేస్తుంది కాంట్రాక్ట్ని బికాస్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు మనం సైన్ చేస్తాం లైక్ ఐఎమ్ యాక్సెప్టింగ్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ అని మరి కంపెనీ ఎట్లా సైన్ చేస్తుంది కంపెనీకి హ్యాండ్స్ ఉంటాయా త్రూ అఫీషియల్ స్టాంప్ ఆఫ్ ద కంపెనీ we that one we call it as common seal then ever affix chestaru a company lo unna officers so employees so directors so vallu velu affix chestaru vera atla affix chesina appa nunchi i mean that affix is the representation that company entered into contract okay na company entered into
directors board of directors so if company wants to authorize a contract it has to be signed by at least or two directors so leda oka director oka company secretary if any so for example me company lo company secretary unte aa company secretary and oka director sign cheyali company secretary led anko at least two directors sign cheyali document meeda nenu meeku class lo chuinchanu tata power di gurtunda tata power authenticated document chuinchanu let me show you this one gurtunda tata power బంగ్లాదేశ్ కంపెనీ మిలీనియం బిల్డర్స్ తోని కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకుంటుంది వేరే ఆ కాంట్రాక్ట్ లో సైన్ చేసింది ఎవరు ఐ మీన్ ఆథరైజ్ చేసింది ఎవరు ఫర్ ద టాటా పవర్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ఇట్ హాస్ బిన్ ఆథరైజ్ బై ఎస్ రామోహన్ రావు హూస్ ద సీనియర్ ప్రొజెక్ట్ మేనేజర్ అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ ఇట్ గాట్ అఫీషియలీ స్టాంప్డ్ ఆల్సో సి ఇక్కడ ఉంది చూసారా ఇదే అంటాం దాన్ని ఏమంటాం మనము కామన్ సీల్ అంటాం ఓకేనా కింద ఒక నోట్ ఉంది దీన్ని మనం బాగా స్ట్రెస్ చేసాం క్లాస్ లో దిస్ సర్టిఫికేట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ డ్యూలీ సీల్డ్ అండ్ సైన్డ్ బై ద ఆథరైజ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ సో టాటా పవర్ లో ఆ కంపెనీ కాంట్రాక్ట్ ని ఆథరైజ్ చేయాలంటే కంపల్సరీ అది సీల్ చేసి ఉండాలి అలాంగ్ విత్ దాట్ ఆథరైజ్ రిప్రజెంటేటివ్ దాని మీద సైన్ చేసి ఉండాలి ఓన్లీ దెన్ ఇట్ విల్ బి అ కంపెనీస్ కాంట్రాక్ట్ ఓకేనా Done. So these are the features of the company. If the company features, Chapman also company features in T1, separate legal entity, two, three, liability, liability, limited liability, artificial legal person and a common seal. So company will have these kind of unique features rather than sole proprietorship or partnership. In partnership, there is a limited liability. No. No. whether partnership is having a separate legal entity concept no mutual agency untundi mali company lo sorry partnership lo so itla ivanni various forms of organization sole proprietorship konni unique features untai partnership ki mala already discuss chesam konni unique features mutual agency concept untadi company konni unique features untai okay na where company will be of more attractive attractive ga untai limited liability common seal i mean separate legal entity itla attractive ga untai okay next concept which is more I mean again one more important topic corporate will or you can also call that as separate legal entity corporate will ante nothing but same as separate legal entity where corporate ante company ki oka vl untadi vl ante parda where that vl differ, differs the company and its members company ki members ki madhya lo oka వియల్ ఉంటది కార్పొరేట్ వియల్ ఉంటది ఆ కార్పొరేట్ వియల్ కంపెనీని మెంబర్స్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తుంది దట్స్ వాట్ ద కాన్సెప్ట్ సెపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ రైట్ నా దీని మీద ఒక కేస్ లో ఉంటది సాలమన్ కంపెనీ సారీ సాలమన్ వర్సెస్ సాలమన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ఓకే నౌ విల్ డిస్కస్ దట్ పార్ట్ లిసన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సాలమన్ సి ది సాల్మన్ సి ఈ కేసులో కాస్త ట్రికీగా ఉంటుంది సో బీ ఫోకస్డ్ ఈ సాల్మన్కి ఒక బిజినెస్ ఉంది ఓకేనా దిస్ బిజినెస్ వాల్యుయేషన్ ఈస్ లెట్స్ అజ్యూమ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనుకుందాం ఆ బిజినెస్ వర్త్ ఎంత ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇట్స్ అ నార్మల్ బిజినెస్ అంటే ఐ మీన్ ఇట్స్ నాట్ అ కంపెనీ ఇట్స్ అ లెట్స్ అజ్యూమ్ అ సోల్ ప్రొపరేటర్షిప్ అనుకుందాం ఓకేనా ఇట్స్ నాట్ అ కంపెనీ ఇట్స్ అ సోల్ ప్రొపరేటర్షిప్ అండ్ ఆ కంపెనీ ఓనర్ ఎవరు salomon he is the owner imagine like uh, there is a shop okay na a sole proprietorship business and salomon is the only owner a store a business worth enta 5 lakhs ippudu ee salomon em chesarante oka company ni incorporate chesadu and a company ni incorporate chesi ee business ni aa company ki sale chesadu ante from now on this business will run i mean through a different form of organization which is company actually ga previous ga a business everdi salman sole proprietor owner only owner now that uh, business form has been converted to company ante ipudu adi company where company ante dan kandu kon unique features unnaya cheppandam enti legal separate legal entity perpetual succession limited liability 
ఆర్టిఫిషియల్ ఈగన్ పర్సన్ కామన్ సెల్ ఇట్లాంటి కొన్ని యూనిక్ ఫీచర్స్ ఇప్పుడు బిజినెస్ ఉన్నాయి బికాస్ ఇట్స్ అ కంపెనీ నో ఓకేనా మరి శాలమన్ ఆ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ పడుతున్న బిజినెస్ని ఆ కంపెనీకి సేల్ చేసినప్పుడు మరి శాలమన్కి వచ్చిన రిటర్న్ ఏంటి వాట్స్ ద క్విట్ ప్రోక్యూ ఫర్ శాలమన్ క్విట్ ప్రోక్యూ సంథింగ్ ఇన్ రిటర్న్ వాట్స్ ద కన్సిడరేషన్ ఫర్ శాలమన్ సి ది కంపెనీ గేవ్ హిమ్ ట్వంటీ థౌజండ్ షేర్స్ ఓకేనా at the rate of rupees 10 then value enta 2 lakhs and cash let's assume 1 lakh ink enta bejali ink enta bejali business worth enta enta bejesam 2 lakh shares icham 1 lakh cash icham imagine company and salomon salomon vaadi business never ichadu company ki ichadu see ikkada company ki ichan antunnanu ante kana na అబ్జర్వింగ్ అబ్జర్వింగ్ ఏంటి ఇక్కడ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటి ఇక్కడ కంపెనీ ఈజ్ ఆల్సో అ పర్సన్ అర్థమైందా మీకు నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇక్కడ శాలమన్ వాడి బిజినెస్ని కంపెనీకి సేల్ చేశాడు అని అంటున్నానంటే మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఈస్ కంపెనీ ఈజ్ ఆల్సో అ పర్సన్ ఆర్టిఫిషియల్ లీగల్ పర్సన్ సో ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ ఏం చేయాలి బిజినెస్ పర్చేస్ చేసినందుకు శాలమన్కి రిటర్న్ పే చేయాలి కదా ఆ రిటర్న్ ఎట్లా ఇచ్చింది ఫస్ట్ సాలమన్ పిలిచి తీసుకో ట్వంటీ థౌసండ్ షేర్స్ దాని వాల్యూ ఎంత టూ ల్యాక్ సరిపోలేదా తీసుకో ఇంకా క్యాష్ ఎంత వన్ ల్యాక్ ఇంకెంత పే చేయాలి కంపెనీ డబ్బులు లేవు సో కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ఇట్స్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ యాజ్ లోన్ రిమైనింగ్ మొత్తం కూడా లోన్ కింద ఎంట్రీ చేసుకో లోన్ అంటే ఇంకా పే చేయాలి నీకు కంగారు పడ పే చేస్తా ఇప్పటికైతే నేను అసలు లైబిలిటీ కింద నోట్ చేసుకున్నా ఫ్యూచర్లో పే చేస్తా లోన్ అని కానీ ఐ మీన్ లోన్ అని చెప్పి నోట్ చేసుకుంది కంపెనీ ఇట్స్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ that to secured loan what do you mean by secured loan secured loan ante secured loan ante see company no 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 not preference secured loan ante company has given security for this loan and to kavela in future if you have not paid that loan to salomon he is having a right to sell off the assets of the company okay na ardhavaina point ikkada secured loan ra manam pledge chestam kada బ్యాంక్ వెళ్ళాము లోన్ కావాలి జ్యువెలరీ తాకట్టు పెట్టేసాము ఒకవేళ మనం లోన్ పే చేయకపోతే జ్యువెలరీ తీసేసుకుంటారు ఆర్ కార్ తీసేసుకుంటారు ఆర్ బిల్డింగ్ని సేల్ చేస్తారు ఎసోర్నో ఇవన్నీ ఏంటి మనము సెక్యూరిటీ కింద ఇచ్చినట్టు సో ఇవన్నీ ఏంటి ప్లెడ్జ్ కానీ హైపోతికేషన్ కానీ మార్డ్గేజ్ కానీ వేస్తున్నామంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం ఆ లోన్ రీపే చేయకపోతే దెన్ దాట్ క్రెడిటార్ ఈస్ హ్యావింగ్ all rights to sell off those assets kada atlane company kuda loan ani cheppi ichin kada salaman ki enta 2 lakh rupees aa 2 lakh rupees ni oka vela repay cheyakapothe salaman is having all rights to sell off the company's assets done okay na ippudu okay na settle ayinda business ichama than value 5 lakhs and in consideration 2 lakh shares iskunam 1 lakh cash iskunam and 2 lakh inka teeskovali లోన్ కింద డ్రా నోట్ చేసుకున్నారు ఫైన్ సో ఎంట్రీ ఏమి ఉండొచ్చు దీనికి బిజినెస్ అకౌంట్ డెబిట్ అంటే ఈ కంపెనీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ఎంట్రీ ఏముంటుంది వాట్ కమ్స్ ఇన్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ బిజినెస్ కదా బిజినెస్ అకౌంట్ డెబిట్ వాల్యూ ఎంత ఫైవ్ ల్యాక్ టూ వాట్ గోస్ అవుట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైబిలిటీ షే షే క్యాపిటల్ క్రెడిట్ కదా టూ ల్యాక్స్ టూ వాట్ గోస్ అట్ అసెట్ వన్ మోర్ అసెట్ క్యాష్ వన్ ల్యాక్ అండ్ దర్ ఇస్ వన్ మోర్ లైబిలిటీ సెక్యూర్డ్ లోన్ టూ ల్యాక్స్ దిస్ ఇస్ ద ఎంట్రీ బ్యాలెన్స్ అయిందా రెండు రైట్ యాక్చువల్గా ఇది ఈ ఎంట్రీ ప్రాపర్గా మీకు సిఏ ఇంటర్లో వస్తుంది పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ అని సిఏ ఇంటర్లో వస్తుంది బట్ సరిపోద్ది ఇప్పటికి ఇది ఓకేనా మళ్ళీ ఆ కాన్సెప్ట్ అంతా చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఇప్పటికి ఇది అర్థమైందా లైక్ బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఐ మీన్ కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాట్ కమ్స్ ఇన్ బిజినెస్ ఆఫ్ రూపీస్ ఫైవ్ ల్యాక్ అండ్ వాట్ గోస్ అవుట్ షేర్స్ ఇచ్చేసాము క్రెడిట్ క్యాష్ ఇచ్చాము క్రెడిట్ అండ్ సెక్యూర్ లోన్ నోట్ చేసుకున్నాము క్రెడిట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నా నా వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ అచ్చా లెట్స్ అజ్యూమ్ దిస్ ఈస్ అ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అసెట్ సైడ్ అసెట్స్ వాల్యూ ఫైవ్ ల్యాక్స్ లైబిలిటీస్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ లైబిలిటీస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవుట్ సైడ్ లైబిలిటీస్లో అంటే అదర్ దెన్ క్యాపిటల్ లైబిలిటీస్ ఏమున్నాయంటే వన్ సెక్యూర్డ్ లోన్ ఎవరికి ఇచ్చామా సెక్యూర్డ్ లోన్ చాలామందికే 
ఓకేనా సాలమెన్ గా సెక్యూర్ లోన్ ఇచ్చాం ఎంత టూ ల్యాక్ రూపీస్ ఇవి కాక సెక్ అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిట్స్ కూడా ఉన్నారు కొంతమంది అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిట్స్ అచ్చా వాట్ మీన్ బై అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిట్స్ వాళ్ళకి మనం సెక్యూరిటీ ఏమి ఇవ్వాలా బట్ దే ఆర్ క్రెడిట్స్ ఆఫ్ అవర్ కంపెనీ మన కంపెనీకి వాళ్ళు క్రెడిట్స్ సేమ్ లైక్ సాలమనే బట్ లైక్ సాలమన్ వాళ్ళకి మనం ఏమి సెక్యూరిటీ ఇవ్వలేదు ఓకేనా మనం సో మనం వాళ్ళని ఏమన్నాము అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిట్స్ అందాం వాళ్ళ వాల్యూ ఎంత వన్ ల్యాక్ అంటే టోటల్ అవుట్ సైడ్ లైబిలిటీస్ వాల్యూ ఎంత త్రీ ల్యాక్స్ ఇది కాకుండా ఇంకోటి ఉంటుంది కదా బ్యాలెన్స్ షీట్లో విచ్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యాపిటల్ కదా సి మన క్యాపిటల్ పార్ట్ ఈస్ ఇప్పుడు ఈ కంపెనీలో దేర్ ఆర్ సెవెన్ మెంబర్స్ ఆ సెవెన్ మెంబర్స్ ఎవరు అంటే వన్ సాలమన్ సాలమన్ వాడు ట్వంటీ థౌసండ్ షేర్స్ తీసుకున్నాడా ఇప్పుడే చెప్పాను నేను వాడు ఒకడు అండ్ వాడు ఏం చేశాడంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ ఈచ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్కి ఒక్కో షేర్ ఇచ్చుకుంటూ పోయాడు ఓకేనా వేర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హిజ్ వైఫ్ వన్ షేర్ ఫోర్ సన్స్ ఓకేనా ఫోర్ సన్స్ ఈచ్ సన్కి ఒక్కొక్క షేర్ ఇచ్చుకుంటూ పోయాడు అండ్ వన్ డాటర్ ఎకనామిక్స్ ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఎకనామిక్స్ సార్ నాకు సంబంధం లేదు వీటి గురించి సో దాట్స్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద కేస్ సాలమన్ వాడు ఏం చేశారంటే ట్వంటీ థౌసండ్ షేర్స్ వాడు ఉంచుకున్నాడు అండ్ ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్కి ఒక్కో షేర్ ఇచ్చుకుంటూ పోయాడు ఫస్ట్ వైఫ్కి అట్లా కాదు అట్లా కాదురా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వైఫ్కి అని విడదీయంటారా వాటిని ఫస్ట్ వైఫ్ కని కాదురా అరే ఒక నిమిషం రా ఒక నిమిషం రా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వైఫ్కి ఒక షేర్ ఇచ్చాడు సెకండ్ ఫోర్ సన్స్కి ఈచ్ సన్కి ఒక షేర్ ఇచ్చుకుంటూ పోయాడు థర్డ్ డాటర్ ఫీల్ అవుతుందిగా మరి డాటర్కి ఒక షేర్ ఇచ్చాడు అంటే టోటల్ ఈ కంపెనీలో ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉన్నారు సెవెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అంతేనా సాలమన్ వైఫ్ ఫోర్ సన్స్ వన్ డాట్ సెవెన్ ఓకే నా టోటల్ ట్వంటీ థౌసండ్ సిక్స్ షేర్స్ అండ్ దాని వాళ్ళు టూ ల్యాక్ రూపీస్ అనుకుందాం అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ చేయాలిగా మరి అటు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంది టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ చేయాలి కదా బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఎంత టూ ల్యాక్ సో దిస్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నవ్ సీ వాట్ హ్యాపెన్ ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇప్పుడు నీ లిక్విడేషన్కి వెళ్ళిపోయింది ఓకేనా కంపెనీ వెండి టు లిక్విడేషన్ మరి లిక్విడేషన్ స్టేజ్లో ఏం చేస్తుంది కంపెనీ అసెట్స్ ని సేల్ చేసేసి లైబిలిటీస్ ని వన్ బై వన్ షెడ్యూల్ చేస్తూ ఉంటుంది కదా ఎస్ ఓర్ నో దాట్స్ ఫర్ ద లిక్విడేషన్ ప్రాసెస్ సో అసెట్స్ ని రియలైజ్ చేస్తే జస్ట్ మనకి టూ ల్యాక్ రూపీస్ మాత్రమే వచ్చాయి ఓకేనా అసెట్స్ రియలైజ్ చేస్తే వచ్చిన ఫండ్స్ ఎంత టూ ల్యాక్ మన బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఫైవ్ ల్యాక్ అని నోట్ చేసుకున్నాం బట్ దాని వాల్యూ అంత కాదు అది యాక్చువల్ గా బుక్ వాల్యూ బట్ మార్కెట్ వాల్యూ చాలా డిక్రీస్ అయిపోయింది వెరీ ఇట్ వెన్ టు టూ ల్యాక్ రూపీస్ లైబిలిటీస్ చూసుకుంటే ఎంత ఉన్నాయి సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్కి ఏమో టూ ల్యాక్ పే చేయాలి అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్కి వన్ ల్యాక్ పే చేయాలి అండ్ టోటల్ లైబిలిటీస్ హ్యావ్ టు బి పెయిడ్ త్రీ ల్యాక్స్ అంటే లైబిలిటీస్ ఆర్ మోర్ దెన్ అసెస్ అనేటే కదా ఎస్ ఓర్ నో సో ఈ లైబిలిటీస్ త్రీ ల్యాక్స్లో ఒకటేమో సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్ నథింగ్ బట్ సాలమన్ హిమ్సెల్ఫ్ అంతే కదా ఆ సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్ ఎవరు సాలమనే కదా హిజ్ అ ఓనర్ వాళ్ళకి ఎంత పే చేయాలి టూ ల్యాక్స్ అండ్ అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ ఎంతమంది వాళ్ళకి ఎంత పే చేయాలి వన్ ల్యాక్ ఫస్ట్ ఎవరు పే చేయాలి సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్సా అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్సా ఫస్ట్ ఎవరు పే చేస్తాం ఈవెన్ దో సాలమన్ ఈజ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఈవెన్ దో హీఈ్ ఈ సబ్స్టాన్షియల్ షేర్ హోల్డర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ హిమ్ ఫర్ దిస్ లోన్ యాజ్ ద క్రెడిటర్ సి మనం సాలమన్ ని టూ పర్స్పెక్టివ్స్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం in respect of shares he is a shareholder in respect of loan he is a creditor even though vaadu iddaru same aina kuda we have to treat them like different because company in that point of view it's having a separate legal identity adoka person adu etla treat chestadante salaman vaadiki shares aa shares point of view ayithe vaadu shareholder vaadu loan point of view ayithe secured creditor సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎవరికి పే చేయాలి సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్ కదా చాలా మందికి ఫస్ట్ పే చేస్తాం దాని తర్వాత అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ ఓకేనా దిస్ ల్యాండ్ మార్క్ ఇస్ 
proves that company is having a corporate veil where it differs company and its members along with that acha there is one more point ikkada liabilities takku unnai ah so liabilities ekku unnai assets tak assets kanna assets entu unnai 2 lakh liabilities 3 lakhs unnai kada mara extra 1 lakh rupees ni salomon whether he has to put from his personal assets enduku ra teeskon raval kada mara saripotle em cheddam saripotle evara 3 lakhs unnai liabilities assets entu unnai 2 lakhs e unnai mara extra 1 lakh rupees salomon nu teeskon ra plus nike pay chesara teeskon ra nu తీసుకొస్తాడు వాడు బికాస్ ఇస్ లైబిలిటీస్ లిమిటెడ్ అప్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ అన్పెయిడ్ వాల్యూ ఆఫ్ షేర్ ఇంకా అన్పెయిడ్ ఏం లేదు మొత్తం పే చేసారు వాడు అంటే వాళ్ళ లైబిలిటీ ఇంకా ఏం లేదు దానికి తోడు ఫస్ట్ వాడికే పే చేయాలి క్లియర్ సో కార్పొరేట్ వీల్ సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ అండ్ ద కేసులో సాలమన్ వర్సెస్ సాలమన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ విల్ స్టార్ట్ కాన్సెప్ట్ కాల్ లిఫ్టింగ్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ విల్ అంటే ఇన్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ అచ్చా ఇప్పుడు ఈ కార్పొరేట్ విల్ ఉండడం వల్ల ఎట్లా అయిపోయిందంటే కంపెనీలో ఉన్న మెంబర్స్ డైరెక్టర్స్ ఈ కార్పొరేట్ విల్ని బాగా అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుంటున్నారు ఓకేనా వాళ్ళు ఇంకా ఫ్రాడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అండ్ రే పొద్దున్న ఏదన్నా ఎక్సెస్ లైబిలిటీ వస్తుంది దాన్ని ఏం చేస్తున్నారు కంపెనీ మీద దోసేస్తున్నారు సెయిన్ దాట్ కంపెనీ సావింగ్ ఆ సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ మధ్యలో వీలు ఉంది మేము లేము మేము దాక్కొని ఉన్నాం వీఎల్ పక్కన వీఎల్ వెనకాల మేము దాక్కొని ఉన్నాం ఓకేనా ఫ్రంట్ ఎవరున్నారు ఫ్రంట్ కంపెనీ బ్యాక్ సైడ్ దే దేర్ సి బ్యాక్ సైడ్ వెనకమాల మెంబర్స్ క్రియేటర్స్ మెంబర్స్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ కార్పొరేట్ విల్ కాన్సెప్ట్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకొని దీస్ మెంబర్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ స్టార్టెడ్ స్టార్టెడ్ మేక్ ఫ్రాడ్స్ సో అప్పుడు ఇంకా కోర్ట్ లైక్ ఇట్ స్టార్ట్ లిఫ్ట్ ఇన్ ద కార్ కార్పొరేట్ విల్ ఇంకా కోర్ట్ ఏం చేసింది ఇట్ స్టార్ట్ లిఫ్టింగ్ ద కార్పొరేట్ కార్పొరేట్ విల్ లిఫ్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది వేర్ నౌ విల్ డిస్కస్ ఫ్యూ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ ద కోర్ట్ లిఫ్ట్ లిఫ్టెడ్ ద కార్పొరేట్ విల్ ఓకే నా స్టార్టింగ్ ఇట్ ఫస్ట్ వన్ టు ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ కంపెనీ ఈస్ ఎనిమీ యువర్ ఫ్రెండ్ అంటే మెయిన్ మోటివ్ ఏంటంటే ఒక కంపెనీ క్యారెక్టర్ ఏంటో చూద్దాం మనం ఓకే టు డిటర్మైన్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఈజ్ ఇట్ ఆర్ ఎనిమీ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ఆర్ ఫ్రెండ్ you know this alien enemy and alien friend concept when i'm discussing some indian contract act law where if a country's relations are very good with our country then it's a alien friend otherwise it's a ipudu manu em cheddam ante oka person alien enemy friend a kada ani check chestunnam aa person evaru natural person kadu aa person artificial person tell me one thing whether you can check a character of an artificial person oka artificial person character check cheyagaltam ante meaning company undi company enemy or friend a anatla decide chestaru company ki mind unda is it like a natural person then how we can decide i mean how i mean how we have to decide is it a enemy or friend let's take an example acha acha first nenu cheptanu imagine there is a company called a limited listen carefully there is a company called a limited in this a limited all the shareholders except one and all the directors are from okay na but this company incorporated in india see a company ni vaar incorporate chesi in india lo but a company shareholders a company directors andaru kuda are from china so next this company entered into a contract with another company called b limited very b limited is a pure indian company where all the shareholders and directors are from india okay na so contract lo enter contract and a simple a limited good supply chesaru ipudi b limited enta pay cheyali 1 lakh pay cheyali and that too on credit credit basis ante after let's assume after 2 months anukundam అంటే ఏ లిమిటెడ్ బి లిమిటెడ్కి గూడ్స్ అప్లై చేశారు వేర్ బి లిమిటెడ్ ఏ లిమిటెడ్కి టూ మంత్స్ తర్వాత వన్ ల్యాక్ రూపీస్ పే చేయాలి ఇట్స్ ఎ కాంట్రాక్ట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు చైనా ఈజ్ అర్ ఇలియన్ ఫ్రెండ్ బట్ బిఫోర్ పేయింగ్ దర్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఇట్ బికేమ్ ఆర్ ఇలియన్ ఎనిమిది చైనా బికేమ్ ఆర్ ఇలియన్ ఎనిమిది 
ओके ना सो सिंस चाइना बीकेम आर एलिमिनेट मी दिस बी लिमिटेड इज रेफ्यूज टू पे दैट वन लाख रुपीस टू ए लिमिटेड मैं पेज है मानना रहूं इन दुक मानक लॉजिक दिल्स ऑलरेडी ए लेने में कि इन दुक मानम आई मीन इन दुक मानम वाल तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट लोग एंटर वमु अन्य दंग लॉजिक दिल्स मानक इंडियन कॉन्ट्र no, it filed a case on B limited for the recovery of 1 lakh rupees. A 1 lakh rupees recovery is called on B limited with the case file, yes sir. Now actually court get the judgment in favor of A limited itself. A limited means the judgment of the judgment. Under the meaning of the court's basis is as per the separate legal entity concept, members are different from the company. वेर मध्यले उन्हीं कॉर्पोरेटर वीएल उन्हीं इवेन दो आ कंपनी लोन ना मेंबर संदर्भ आर फ्रॉम चाइना आ कंपनी लोन डायरेक्टर सार फ्रॉम चाइना दैट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया का था सो इट डिफर्स फ्रॉम द मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स इन मेडल वी हैविंग अ कॉर्पोरेट वील सो ड्यूटो दैट मरी बी लिमिटेड और कुंटन ना नो इट मेड एन अपील तो द हाईर कोर्ट वाले इन्हें सर एंटे हाईर कोर्ट ला अपील यस करो यू नो द मीनिंग ऑफ अपील और कभी ला मन के लोअर कोर्ट कोर्ट इच्छना का डिसीजन नाचक बोत इफ वे आर अगेंस्ट द डिसीजन गिवन बाय द लोअर कोर्ट देन वी कैन मेक एन अपील तो द नेक्स्ट Okay, next to higher court, we can appeal yes coach. That's what happened here also. Deal in between yes, and the A limit means the appeal file yes. Appeal and the lower court is in judgment. How is it right? At least like a judge, sir. We can appeal. We can appeal to the higher court case file yes. Now that higher court lifted the corporate will to determine the character of this company. A company character and determine it lifted the ये मध्यलों ना कॉर्पोरेट भी लेंगे सिंदी अत्यंत सिंद। ओके ना तेरे अत्यंत सिंद। मूवीज़ लो तेरे अत्तर का था। थिएटर्स लो, मूवी थिएटर्स लो, अट्ला। मध्यलों ना कॉर्पोरेट भी लेंगे सिंदी, लिफ्ट चेस सिंदी। इट लिफ्टेड द कॉर्पोरेट विल टू फाइंड आउट वेदर दिस कंपनीज़ आर एनिमी there is no need to pay this one lakh rupees. And he next court judgment in favor of exactly. So point at the end. So if you have a case, it's a Daimler company limited versus Continental Tyrant Rubber Company. That case was happened. Where you put a case will actually get in the judo. There is a company called Daimler company. Sorry. First of all, there is a company called Continental Tyrant Rubber. Where a company will show us from. जर्मनी, शेहोल्डर्स अंदरु एंड डायटर्स अंदरु आर फ्रॉम जर्मन, शेहोल्डर्स ऑल आर फ्रॉम जर्मन एक्सेप्ट वन, एंड डायटर्स ऑल आर फ्रॉम जर्मनी, बट दिस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड लो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है इन्दी, बट दर कंपनीज शेहोल्डर्स आर फ्रॉम जर्मनी, इपुरी � सेम कॉन्ट्रैक्ट है इंदा का यूज़ करने का था सेम कॉन्ट्रैक्ट है गुड सप्लाई है सरु टायर सप्लाई है सर सम टायर सप्लाई है सरु और दान के डायमंड कंपनी एंजॉय ली अमाउंट पे जाल लेट्स अस्सुम अनम रैंडम अमाउंट यूज़ करना हूँ ओके वन लाख पाउंड्स आन करना इंग्लैंड का था सो वन लाख पाउंड I mean from 1914 to 1918, okay, first world war started. And now England Germany is an alien enemy. So that's why Daimler company ending 1 lakh pounds page. But continental tie? No, it filed a case on Daimler company in the lower court. The lower court case file is not a decision. Ever favor the continental tie? And the lower court is a decision on any basis. सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट मीना दिस कुन्द जजमेंट इच्छरो ओके ना बट अदे वर्क ना अच्छे रहेदो डाइमले कंपनी ना अच्छे रहेदो सो दैट्स वे दे हैव मेड अ अपील तू द हाईर कोर्ट अगेंस्ट कंटिनेंटल टाइर वेर आ कोर्टे जैसे नी 
it lifted the corporate wheel and it has combined both company and members to determine the character of this continental tire and rubber where up to valiant decide yes sir e continental tire even though england lo incorporate aina all are from german gabatti ante wheel back side unna valanda german gabatti this company is also alien enemy okay na ante ikkada ee 1 lakh rupees you can stop paying clear so the point edam enda we have lifted the corporate wheel for what reason ఏ రీజన్ మీద మనం లిఫ్ట్ చేసాము కార్పొరేట్ వీల్ టు ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ ద కంపెనీ ఈస్ అ ఎనిమీ యువర్ ఫ్రెండ్ ఆర్ యు కెన్ ఆల్సో కాల్ దాట్ టు డిటర్మైన్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆ కంపెనీ క్యారెక్టర్ని డిటర్మైన్ చేయడానికి మేము మధ్యలో ఉన్న కార్పొరేట్ వీల్ని లిఫ్ట్ చేసాం క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈ స్టోరీ అంతా మీకు ఎక్కడ ఉండదు మీ ఐసీఏ మీటర్లో కూడా ఉండదు నేను రీసెర్చ్ చేశాను సో కీప్ అన్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ క్లియర్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కేసులో టు ప్రొటెక్ట్ రెవెన్యూ ఆర్ ట్యాక్స్ సి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసే ఫైవ్ కేసెస్ కూడా కోర్టు లిఫ్ట్ చేసింది అనమాట కార్పొరేటివ్ విల్ని డ్యూ టు వేరియస్ సిచ్యువేషన్స్ వేరియస్ రీజన్స్ దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసాం టు ఫైన్ అవుట్ వెదర్ ద కంపెనీ ఇస్ ఎలిమి ఎనిమి అవర్ ఫ్రెండ్ సెకండ్ సిచ్యువేషన్ అంటే టు ప్రొటెక్ట్ ద రెవెన్యూ ఆర్ ట్యాక్స్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ సి ల్యాండ్ మార్క్ ల్యాండ్ మార్క్ కేస్ ఇస్ దిన్షా మేనేజ్ చెప్ పెట్ ఇట్ వేరే ఈ కేసులో ఏమైందంటే దెర్ ఈస్ అ పర్సన్ కాల్డ్ దిన్షా మేనేజ్ చెప్పి పెట్టి అచ్చా ప్రతిసారి ఆ పర్సన్ నేమ్ ఎందుకు విల్ నేమ్ శివ ఈ శివ అనే పర్సన్ కి రెగ్యులర్ గా ఇన్కమ్ వస్తుంది ఓకేనా లెట్ సజ్యూమ్ హిస్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఇస్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వెరీ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ లో టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఈస్ ఎర్నింగ్ ఐ మీన్ ఈస్ ఎర్నింగ్ ఫ్రమ్ వన్ సోర్స్ అండ్ దిస్ టెన్ రిమైనింగ్ టెన్ ల్యాక్స్ ఈస్ ఎర్నింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ యు నో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వాడిక టెన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ నుంచి వస్తుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే లైక్ హీస్ హ్యావింగ్ సమ్ ఫిక్స్ డిపాజిట్స్ ఫిక్స్ డిపాజిట్స్ మీద ఏమొస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందా హీస్ హ్యావింగ్ వేరియస్ షేర్స్ దాని మీద ఏమొస్తుంది డివెండ్ వస్తుందా సో అట్లా హీస్ హ్యావింగ్ వేరియస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఐ మీన్ సమ్ వాల్యూ ఉన్నాయి ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ నుంచి రెగ్యులర్గా వస్తున్న ఇన్కమ్ ఎంత టెన్ ల్యాక్ నా వాట్ హ్యాపెన్ ఈస్ ఇప్పుడు మనం వీటి మీద ట్యాక్స్ పే చేయాలి దట్ ఈస్ ఆబ్వియస్ వచ్చిన ఇన్కమ్ మీద ట్యాక్స్ పే చేయాలి కదా ఎస్ ఆర్ నో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేయాలి కదా సి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే లైక్ స్లాబ్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎట్లా ఉంటాయి స్లాబ్స్ ఉంటాయి అంటే ఇన్కమ్ పెరుగుతున్నా కొద్దీ ట్యాక్స్ ఎక్కువ పే చేయాలి అంతే కదా తక్కువ ఇన్కమ్ ఉన్న దగ్గర తక్కువ ఇన్కమ్ ఉన్న పర్సన్ దగ్గర నుంచి మనం తక్కువ ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఎక్కువ ఇన్కమ్ వచ్చే పర్సన్ దగ్గర నుంచి మనం ఎక్కువ ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి ట్యాక్స్ రేట్ మారుతుంది అనమాట అడిషనల్ ట్యాక్స్ కూడా ఐ మీన్ పే చేయాల్సి వస్తుంది ఒకవేళ మనకి ఇన్కమ్ చాలా ఎక్కువ వస్తే మనము అడిషనల్ ట్యాక్స్ పే చేయాలన్నమాట అంటే ఇన్కమ్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతే ట్యాక్స్ పేమెంట్ కూడా అంతా ట్యాక్స్ రేట్ కూడా అంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట పేమెంట్ కాదు రేట్ లైక్ నా ప్రపోషన్ అర్థమైంది ఇక్కడ పాయింట్ ఇప్పుడు వన్ ల్యాక్ వస్తుంది ఇన్కమ్ టెన్ పర్సెంట్ పే చేయాలి టెన్ ల్యాక్ వస్తుంది ఇన్కమ్ టెన్ పర్సెంట్ పే చేయాలి అట్లా కాదు ట్యాక్స్ రేట్ కూడా పెరగచ్చు ఇన్కమ్ ఎక్కువ అవుతున్న కొద్దీ ట్యాక్స్ రేట్ కూడా పెరుగుతుంది అంటే ఎక్కువ ఇన్కమ్ ఏం చేస్తే ఎక్కువ ట్యాక్స్ రేట్లో మనం ఎక్కువ ట్యాక్స్ పేయాల్సి వస్తుంది క్లియర్ సో అట్లా ఇప్పుడు ఈ శివ ఏం చేశారంటే అచ్చా నేను ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఎర్న్ చేస్తున్నాను అంటే నేను ఎక్కువ ట్యాక్స్ రేట్ కింద పే చేయాలి ట్యాక్స్ దాట్స్ నాట్ కరెక్ట్ సో వాట్ హీ డిడ్ ఈస్ హీ ఫ్లోటెడ్ ఫోర్ కంపెనీస్ వాడు ఏం చేశారంటే ఒక ఫోర్ కంపెనీస్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేశాడు చేసి లెట్స్ అజ్యూమ్ ఏబిసిడి అనుకుందాం ఇట్లా ఫోర్ కంపెనీస్ ని ఇన్కార్పొరేట్ చేసి ఈ టెన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఐ మీన్ ఆ టెన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఈ ఫోర్ కంపెనీస్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాడు ఈక్వల్ గా ఈ ఫోర్ కంపెనీస్ లో ఓనర్ ఎవరు శివ ఒకడే వేర్ ఆ ఫోర్ కంపెనీస్ లో ఇంకా అదర్ ఓనర్ ఎవడు లేడు అది కాక అసలు ఆ ఫోర్ కంపెనీస్ కి అసెట్స్ లేవు లైబిలిటీస్ లేవు అసలు బిజినెస్ లేదు ఎక్సెప్ట్ దిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తప్పించి ఆ కంపెనీస్ కి ఎలాంటి బిజినెస్ లేదు అంటే ద ఓన్లీ పర్పస్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేట్ ఇన్ దీస్
అర్థమైన పాయింట్ ఇక్కడ వచ్చే ఇన్కమ్ ని మనం ఆపలేం మనం ఇన్కమ్ కావాలి బట్ ట్యాక్స్ అంత పే చేయకూడదు మరి ఏం చేయాలి వచ్చే ఇన్కమ్ని డైవర్ట్ చేసా వేటి డైవర్ట్ చేసా ఆ ఫోర్ ఇన్ కంపెనీస్ ఇన్కార్పొరేట్ చేసి ఆ వచ్చే ఇన్కమ్ని ఆ కంపెనీస్కి డైవర్ట్ చేసా ఎట్లా డైవర్ట్ చేశానంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని వాటికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసా వేరు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వాటి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ నుంచి వచ్చిన రిటర్న్ కూడా కంపెనీస్కే వస్తాయి అప్పుడు నా ఇన్కమ్ ఏమైపోయింది డిక్రీస్ అయ్యింది నా ఇన్కమ్ ఎక్కడికి వచ్చేసింది టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ వచ్చింది అంటే నేను ట్యాక్స్ తక్కువ పే చేయాలి జీరో తక్కువ పే చేయాలి ఎస్ ఓర్ నో అట్ ద సేమ్ టైం ఈ కంపెనీస్ కూడా ట్యాక్స్ తక్కువ పే చేస్తాయి అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు ఈ కంపెనీస్ కూడా లెట్స్ అస్యూమ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఇన్కమ్ వస్తుంది అనుకుందాం అంటే ఓవరాల్గా చూసుకుంటే అందరు కూడా ట్యాక్స్ ఎంత పే చేస్తున్నారు తక్కువ పే చేస్తున్నారు కదా యునో వాట్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు నేను ఇందాక ముందు అదే చెప్పాను ట్యాక్స్ ఎంత ఎక్కువ పే చేస్తే సారీ ఇన్కమ్ ఎంత ఎక్కువ వస్తే ట్యాక్స్ అంత ఎక్కువ పే చేయాలి బికాస్ రేట్ అనేది డిఫర్ అవుతుంది రేట్ అనేది ఇంక్రీస్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే ఇన్కమ్ నాపలేను ఇన్కమ్ డైవర్ట్ చేస్తా ఈ ఫోర్ కంపెనీస్కి డైవర్ట్ చేస్తా వేర్ నేను అయినా నేనైనా ఈ ఫోర్ కంపెనీస్ అయినా ట్యాక్స్ తక్కువ పే చేస్తాం ఓకేనా బట్ అల్టిమేట్లీ నా ఇన్కమ్ నాకు వచ్చేయాలిగా మళ్ళీ నా ఇన్కమ్ నాకు కావాలి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ ఇన్కమ్స్ ఏం చేసినాయి ఆ కంపెనీ బట్ అల్టిమేట్లీ ఆ ఇన్కమ్స్ నాకు వచ్చేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ శివా ఏం చేశాడంటే ఈ ప్రతి ఒక్క కంపెనీ నుంచి లోన్ తీసుకున్నాడు ఓకేనా వచ్చిన ఇన్కమ్ని మొత్తాన్ని కూడా అసలు లోన్ కింద తీసుకున్నాడు ఇప్పుడు మనం ఇన్కమ్ మీద లో ట్యాక్స్ పే చేస్తాం కానీ లోన్ మీద ట్యాక్స్ పే చేస్తామా చేయం సో శివాకు వచ్చిన ఆ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ మీద ట్యాక్స్ తక్కువ ట్యాక్స్ పే చేసేసి అండ్ ఈ లోన్ యాజ్ యూజువల్ కంపెనీ నుంచి తీసుకున్నాడు అండ్ ఆ లోన్ ఎప్పటికీ రీపే చేయడు ఇంకా బికాస్ ఆ కంపెనీ ఎవరిది ఈజ్ ద సోల్ ఓన్ ఆఫ్ దాట్ ఫోర్ కంపెనీస్ ఇంకెవరూ లేరు అసలు బిజినెసే లేదు జస్ట్ ఆ పేపర్ కంపెనీ అంతే అది పేపర్ మీద ఉంది అంతే కంపెనీ దాని హెడ్ ఆఫీస్ ఎక్కడ మా ఇల్లే ఆ ఫోర్ కంపెనీస్ హెడ్ ఆఫీస్ ఎక్కడ మా ఇల్లే వేరే హాల్ ఒక ఒక కంపెనీ బెడ్రూమ్ ఒక కంపెనీ బాత్రూమ్ ఒక కంపెనీ కిచెన్ ఒక కంపెనీ ఇవే హెడ్ ఆఫీస్లు అంటే వాట్ ఐ మీన్ ఈజ్ పేపర్ కంపెనీస్ అంతా అవి అడే బిజినెస్ లేదు ఏం లేదు అర్థమైందా జస్ట్ ఆ కంపెనీస్ని ఎందుకు ఇన్కార్పొరేట్ చేశాను అంటే టు ప్రొటెక్ట్ సారీ టు అవాయిడ్ ట్యాక్స్ మరి నువ్వు అవాయిడ్ చేయడానికి నువ్వు ట్యాక్స్ని అవాయిడ్ చేయడానికి కంపెనీస్ ఇన్కార్పొరేట్ చేసినప్పుడు కోర్టు ఏం చేస్తుంది ట్యాక్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి లిఫ్ట్ చేస్తుంది కార్పొరేట్ విల్ ఓకేనా వీడు ఈ మధ్యలో ఉన్న కార్పొరేట్ విల్ని యూజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాడు యూజ్ చేసుకొని అవాయిడ్ చేస్తున్నాడు ట్యాక్స్ని మరి కోర్టు ఏం చేస్తుంది ట్యాక్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి కదా మధ్యలో ఉన్న వీల్ని లిఫ్ట్ చేసేసి కంపెనీ అండ్ మెంబర్స్ని కలిపేసి క్లియర్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్ ఇన్ సర్ దిన్ షా మేనేజర్ పెటెడ్ కేస్ ఓకేనా దిస్ కేస్ హ్యాపెండ్ అట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆ టైంలో జరిగింది కేస్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్లో ఓకేనా డన్ ఏంద్రా కార్తిక్ ఏరా ఏంద్రా నేను పుట్టినప్పుడా పర్లేదు రా ఏం కాదు అది నేను అది నేను అది మీన్ దాన్ని ఏమంటాము ఫేవర్గా తీసుకుంటా దాన్ని నేను నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్లో నేను సరే పుట్టానే అనుకుందాం అంటే నాకు ఒక ఎయిటీ ఇయర్స్ ఉంటాయేమో అంటే అయినా నేను ఇంత ఎంగ్గు ఉన్నాం కదా అట్లా తీసుకుంటా నేను ఓకే ఇంకా అంత సెల్ఫీ అవి అన్నీ ఉన్నాయరా నా ఐఫోన్లో ఉన్నాయి ఓకేనా అప్పుడే కొనుక్కున్నా ఐఫోన్ కూడా అప్పుడు ఐఫోన్ ఏది ఓకేనా గాంధీతో సెల్ఫీ ఓకే నెహ్రూతో సెల్ఫీ అన్నీ ఉన్నాయి ఓకే అన్నీ ఉన్నాయి దాచా క్లౌడ్లో స్టోర్ చేసుకున్నారా అప్పుడు కూడా క్లౌడ్ ఉంది ఓకే అప్పటి నుంచి క్లౌడ్ ఉంది క్లౌడ్లో స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకున్నా అన్నీ ఉన్నాయి సేఫ్గా క్లౌడ్ అంటే అది కాదు నాన్న క్లౌడ్ అంటే డ్రైవరా స్టోరేజ్ డ్రైవరా మీరు ఎక్కడ దొరికారా నాకు మీ దుంపల దగ్గర థర్డ్ వన్ టు అవాయిడ్ లీగల్ ఆబ్లికేషన్ సి వండర్ఫుల్ కేసులో అగైన్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ దిస్ కేసులో ఈస్ అచ్చా ఈ కేసులో అగైన్ మళ్ళీ ట్రికీగా ఉంటుంది లిసన్ అచ్చా బిఫోర్ లర్నింగ్ ద దిస్ కేసులో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్ హోల్డింగ్ అండ్ సబ్సిడీ కంపెనీ ఐ థింక్ యూ నో ఆఫ్ ఇట్ హ
ఇది మనం టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ లో మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాము బట్ బ్రీఫ్ గా చెప్తా ఒకసారి ఏ లిమిటెడ్ ఇఫ్ ఇట్ కంట్రోల్స్ వన్ మోర్ కంపెనీ లెట్స్ అస్యూమ్ బి లిమిటెడ్ దెన్ ద కంపెనీ విచ్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ ఈస్ హోల్డింగ్ అండ్ విచ్ కంపెనీ ఇట్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ బి లిమిటెడ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ సబ్సిడరీ so a limited a company controlling is a holding company and which company it is controlling b limited its subsidiary okay na control can have in two ways one if you are having more than more than total voting power okay na more than half of total voting power అంటే ఇప్పుడు మనం దీన్ని నంబర్స్ లో నోట్ చేసుకుంటే లైక్ గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ షేర్ క్యాపిటల్ టోటల్ షేర్ క్యాపిటల్ లో ఇఫ్ యూర్ కంపెనీ ఈస్ హోల్డింగ్ గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇన్ అనదర్ కంపెనీ దెన్ దిస్ కంపెనీ విల్ బి హోల్డింగ్ కంపెనీ అండ్ దిస్ కంపెనీ విల్ బి ఇట్ సబ్సిడరీ అచ్చా గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ వన్ రాయకూడదు greater than or equals to 51 and write kodu you need to write greater than 50 itself because for example 50.5 undi it's still considered as a holding and subsidiary mari meer en rasaru ikkada greater than or equals to 50 annaru kada mari it is less than 51 kada that's why clarity is important greater than 50 ane raayal manam because 50.5 50.1 unna kuda it is considered as holding and subsidiary and it is considered as control okay na so remember this point because sometimes question lo itlane tricky point chestadu vaadu share capital amount set list tarande value set list tarante dani divide chesthe manaku exactly ga 50.1% 50.5% ostadi manam stack ayipotham but exact ga 50 ledu 50 kana equal like 51 atla avul ledu madhyalo undi 50.5 undi ipudu deni control kinda treat cheyala ledha yes it is control because 50 kanna 0.1% ekkuna kuda it is considered as control holding and subsidiary greater than 50 more than half ikkada wording same use chesadu more than half more than half entha undochu 50 kanna ekkuva okay chalo acha idini in detail ga malli manam types of companies lo discuss cheyadamu now we'll start the case lo seen case lo what happened is there is a company called అసోసియేటెడ్ రబ్బర్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ఓకేనా మనం దాన్ని ఏ లిమిటెడ్ అందాం ఓకేనా కంపెనీ నేమ్ ఏంటి కేసులో అయితే అసోసియేటెడ్ రబ్బర్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ బట్ నౌ విల్ కాల్ ఇట్ యాస్ ఏ లిమిటెడ్ ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ ఏం చేసిందంటే ఇట్ ప్రామిస్ టు ఇట్స్ ఎంప్లాయీస్ టు పే బోనస్ బోనస్ పే చేస్తాను ప్రామిస్ చేసింది బోనస్ ఎట్లా పే చేస్తాను అంటే ప్రాఫిట్లో షేర్ ఇస్తుంది లైక్ మీరు హార్డ్ వర్క్ చేయండి హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ప్రాఫిట్స్ మన కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి కదా వచ్చిన ప్రాఫిట్లో మీకు టెన్ పర్సెంట్ బోనస్ ఇస్తామన్నారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అచ్చా దాటు కూడా మోర్ దాన్ వన్ క్రోర్ అసెంప్షన్ ఒక కండిషన్ ఉంది కండిషన్ ఏంటంటే మోర్ దాన్ వన్ క్రోర్ ప్రాఫిట్ ఎంతైతే వస్తుందో దాని అడిషనల్ అమౌంట్ ఉంటుంది కదా మోర్ దాన్ వన్ క్రోర్ అడిషనల్ అమౌంట్ ఉంటుంది కదా దాని మీద టెన్ పర్సెంట్ ఇస్తా ఉన్నారు అంటే ఒకవేళ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ వస్తే మోర్ దాన్ వన్ క్రోడ్ ఎంత ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ దానిలో టెన్ పర్సెంట్ ఈ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఏంటి బోనస్ టు ఎంప్లాయీస్ అట్లా మోర్ దాన్ వన్ క్రోర్ ఎంత అయితే ఎక్కువ వస్తో ఆ అడిషనల్ అమౌంట్ మీద టెన్ పర్సెంట్ బోనస్ ఎంప్లాయీకి పే చేస్తాము అని ఏ లిమిటెడ్ ప్రామిస్ చేసింది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఆ బోనస్ అనేది ఎక్కువ పేయాల్సి వస్తుంది అంటే ప్రాఫిట్స్ బాగా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి బోనస్ ఎక్కువ పేయాల్సి వస్తుంది ఇది కరెక్ట్ కాదు అని ఏ లిమిటెడ్ ఏం చేసిందంటే దానికున్న ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో సి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇన్ డెడ్ సైడ్ యూ హ్యావ్ సేల్స్ ఎస్ ఓర్ నో అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ అదర్ ఇన్కమ్స్ ఆల్సో లైక్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లైక్ డివిడెండ్స్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా క్రెడిట్ సైడే కదా ఎస్ ఓర్ నో కమిషన్ రిసీవ్డ్ ఇవన్నీ కూడా బట్ అవన్నీ పక్కన పెడితే వీ రిక్వైర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్ అంటే లైక్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కానీ షేర్స్ మీద డివిడెండ్ కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఈ కంపెనీకి ఏ లిమిటెడ్కి బికాస్ దిస్ కంపెనీస్ హ్యావింగ్ హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చాలా ఇన్వెస్ట్మె
మరి అంత ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు రెగ్యులర్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ నుంచి ఏమొస్తుంది ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ డివిడెండ్ ఇన్కమ్ అయితే వస్తుంది మరి ఆ ఇన్కమ్ వల్ల ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఏమైపోతుంది ఇంక్రీస్ అవుతుంది అంటే ఇది కరెక్ట్ కాదు మనం ఏం చేద్దామంటే ప్లాన్ చేద్దాం ఒక చిన్న మ్యానిపులేషన్ చేద్దాం వాట్ విల్ డూ ఇస్ విల్ ఫ్లోట్ అ కంపెనీ వన్ మోర్ కంపెనీ విచ్ ఈస్ బీ లిమిటెడ్ వేర్ నథింగ్ బట్ దిస్ బీ లిమిటెడ్ ఈస్ హోల్డ్ ఆన్ సబ్సిడరీ ఆఫ్ ఏ లిమిటెడ్ హోల్ ఆన్ సబ్సిడరీ అంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అ సబ్సిడరీ కంపెనీ ఇట్స్ హోల్డ్లీ ఓన్ సబ్సిడరీ ఆ వర్డ్లోనే ఉంది హోల్డ్లీ ఓన్ అంటే కంప్లీట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్టేక్ ఇస్ హోల్డింగ్ బై ఏ లిమిటెడ్ ఏ లిమిటెడ్ ఇస్ హోల్డింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్టేక్ ఆఫ్ బీ లిమిటెడ్ దాట్స్ హౌ ఇట్ బికేమ్ ఆర్ హోల్డ్లీ ఓన్ సబ్సిడరీ మరి హోల్డ్లీ ఓన్ సబ్సిడరీ బీ లిమిటెడ్కి అది ఎందుకు అసలు ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తుంది దాని రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఏ లిమిటెడ్కి క్రెడిట్ సైడ్ చాలా ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ వేటి వల్ల వస్తున్నాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వల్ల వస్తున్నాయి మేము ఏం చేద్దామంటే ఆ ఏ లిమిటెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా బీ లిమిటెడ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం సేమ్ లైక్ మనకి ఇందాక శివ చేశాడు కదా వాడికి వచ్చే ఇన్కమ్ని ఏం చేశాడు డైవర్ట్ చేశాడు కదా డిఫరెంట్ కంపెనీస్ డైవర్ట్ చేశాడు కదా ఇప్పుడు ఏ లిమిటెడ్ కూడా వాటికి వచ్చే ఇన్కమ్ని బీ లిమిటెడ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసాయి డైవర్ట్ చేసాయి ఎట్లా డైవర్ట్ చేసాయి నాకు వచ్చే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ నాయి కావు ఇప్పుడు నా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ నేను ఏం చేస్తున్నాను బీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు నాకు వచ్చే ఇన్కమ్ ఎవరికి వెళ్ళిపోతాయి ఇంకా బీకి వెళ్ళిపోతాయి బికాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ నావి కాదు కదా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎవరు ఇంకా బీవి సో సో బీ స్టార్టెడ్ ఎర్నింగ్ దాట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రెగ్యులర్గా ఇంకా బీకి వస్తున్నాయి ఆ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏకి రావట్లేవు మరి ఏకి ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లేవు అని అంటే ప్రాఫిట్ ఎక్కువై ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా ప్రాఫిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది తక్కువ ఉంటుందా తక్కువ అయిపోయి ఉంటుంది కదా డిక్రీజ్ అయిపోయి ఉంటుంది కదా బికాస్ క్రెడిట్ సైడ్ తక్కువ అయిపోయింది డిక్రీజ్ అయిపోయింది క్రెడిట్ సైడ్ దర్ ఇస్ నో మోర్ డివిడెండ్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్సెట్రా బికాస్ ఆల్ దాట్ హ్యాస్ బీన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు బీ లిమిటెడ్ నా బీ లిమిటెడ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఎర్నింగ్ దాట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డివిడెండ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏ లిమిటెడ్ అల్టిమేట్లీ తన ఆబ్జెక్టివ్ అయిపోయింది విచ్ ఈస్ టు డిక్రీస్ ద ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ డిక్రీస్ సార్ అదే తన ఆబ్జెక్టివ్ బికాస్ బోనస్ అంత ఎందుకు పే చేస్తాం మేము పే చేయం అందుకే ప్రాఫిట్ని డిక్రీస్ చేయాలి దాట్స్ వై దేమ్ అప్ విత్ దిస్ ప్లాన్ మరి ఇట్లా చేస్తే ఈ ఎంప్లాయీస్ ఊరుకుంటారా నో వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళ కంపెనీ మీద కేసు ఫైల్ చేశారు వేరే వాళ్ళ బేసిస్ ఏంటంటే ద ఓన్లీ పర్పస్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేట్ ఇన్ దిస్ బీ లిమిటెడ్ ఈజ్ టు అవాయిడ్ ద లీగల్ ఆబ్లిగేషన్ మీరు మాకు చేసిన ప్రామిస్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మాత్రమే ప్రామిస్ అంటే బోనస్ మీరు మాకు పే చేసిన ఆ బోనస్ అబ్లికేషన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మాత్రమే ఈ బీ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీని ఇన్కార్పొరేట్ చేశారు మీరు అంటే ద ఓన్లీ పర్పస్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేట్ ఇన్ దిస్ బీ లిమిటెడ్ ఈస్ టు అవాయిడ్ దట్ లీగల్ అబ్లికేషన్ దాట్స్ వై దెర్ ఈస్ నో మోర్ కాన్సెప్ట్ కాల్ విఎల్ ఇన్ మిడిల్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి దాట్స్ వై వి లిఫ్ట్ ద కార్పొరేట్ విల్ అండ్ ద కోర్ట్ లిఫ్ట్ ద కార్పొరేట్ విల్ అండ్ కంబైన్ బోత్ ఏ లిమిటెడ్ అండ్ బీ లిమిటెడ్ అంటే ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్ బీ లిమిటెడ్స్ ఇన్కమ్ ఈస్ నాట్ బీ లిమిటెడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎఫ్ కంబైన్ బోత్ అంటే దాట్ ఇన్కమ్ గాట్ మర్చ్ విత్ ఏ లిమిటెడ్స్ ఇన్కమ్ అండ్ కంపల్సరీ యూ నీడ్ టు పే బోనస్ టు ఇట్స్ ఎంప్లాయీస్ క్లియర్ దాట్స్ వాట్ ద కేసులో వర్క్ మెన్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ అసోసియేటెడ్ రబ్బర్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ వర్సెస్ అసోసియేటెడ్ రబ్బర్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అసోసియేటెడ్ రబ్బర్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్లో ఉన్న వర్క్ మెన్ వర్క్ మెన్ అంటే ఎంప్లాయీస్ అదే కంపెనీ మీద కేసు ఫైల్ యూ నో దట్ రిలవెన్స్ రైట్ ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరు ప్లెయింటిఫ్ సెకండ్ పర్సన్ ఎవరు డిఫెండెంట్ ఓకేనా ఇక్కడ రిలవెన్స్ ఉంటుంది ప్రతి కేసులోకి వర్క్ మెన్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ అసోసియేటెడ్ రబ్బర్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ అంటే దిస్ ఈస్ అ ఫస్ట్ పర్సన్ ప్లెయింటిఫ్ అంటే హూ ఫైల్ ద కేస్ సెకండ్ పర్సన్ వర్సెస్ తర్వాత వచ్చిన పర్సన్ డిఫెండెంట్ ఆన్ హూమ్ ద కేస్ హ్యాస్ బీన్ ఫైల్ ఓకేనా తెలిసింది బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని మనం ఎగ్జామిన్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ దట్ ఇట్లా వీల్ మ్యానిపులేట్ చేశారని సి మన ప్రాఫిట్ తగ్గంగా డౌట్ వస్తుంది కదా డౌట్ వచ్చినప్పుడు బుక్స్ ఆఫ్
వాడు కోర్టుకి అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నాడు ఏమని అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నాడు అంటే లిక్విడేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ ఎట్లా సెటిల్ చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లా నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఫస్ట్ నాకు పే చేసుకోవాలి తర్వాత అన్సెక్యూర్ కేటర్స్కి పే చేయాలని నేను అనుకుంటున్నా యూ గివ్ మీ ద జడ్జ్మెంట్ అని సాలమను కేస్ అప్లై చేసుకున్నాడు ఓకేనా జస్ట్ ఇక్కడ వర్డింగ్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి సాలమన్ హీ ఫైల్ ద కేస్ అంతే ఓకేనా వాడికి ఒక డిస్ప్యూట్ ఉంది అది సెటిల్ చేసుకోవాలి అంతే బస్ కోర్ట్ ఏం చేసింది ప్రొవిజన్స్ అన్నిటిని అబ్జర్వ్ చేసి ఇట్ గెట్ ద జడ్జ్మెంట్ దట్ సిన్స్ దెర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్ సపరేట్ లీగల్ ఎనిటీ యూ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ ఎస్ యూ హ్యావ్ టు బి పేడ్ ఫస్ట్ ఓకేనా అది పోను 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 ఆ కేసులోనే ఎట్లా రిఫర్ చేసామంటే సాలమన్ వర్సెస్ సాలమన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ అన్నాం అది జస్ట్ ఒక రిఫరెన్స్ కోసం అంతే అర్థమైన ఒక డిఫరెన్స్ ఓకే దిస్ డజన్ మీన్ దట్ సాలమన్ ఫైల్ కేస్ ఆన్ సాలమన్ కంపెనీ హిస్ కంపెనీ దిస్ మీన్స్ దట్ దెర్ ఈస్ అప్లికేషన్ మీన్ విత్ సాలమన్ ఓకేనా అండ్ మనం లిక్విడేషన్ ఏం చేస్తున్నాం ఏం దేన్ని లిక్విడేట్ చేస్తున్నాము కంపెనీని కదా అందుకే అది గ్రాడ్యువల్గా నేమ్ ఎట్లా వచ్చేసింది సాలమన్ వర్సెస్ సాలమన్ కంపెనీ అని చెప్పి కేసుని రిఫర్ చేస్తున్నాం ఇంకా మనం ఓకేనా మీరు మనం ఫస్ట్ కేసులో డిస్కస్ చేసాం కదా దిస్ వన్ డైమ్లర్ కంపెనీ లిమిటెడ్ వర్సెస్ కాంటినెంటల్ టైరన్ రాపర్ అంటే ఈ కేసును అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎవరు కేసు ఫైల్ చేశారు డైమ్లర్ ఎవరి మీద కేసు ఫైల్ చేశాం కాంటినెంటల్ ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే అక్కడ టూ కేసులు వస్తున్నాయి టూ కేసెస్ ఉన్నాయి మనకి ఫస్ట్ లోవర్ కోర్టు ఇంకోటి హయ్యర్ కోర్టు లోవర్ కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేసిన ఎవరు కాంటినెంటల్ టైర్ అండ్ రబ్బర్ కంపెనీ వర్సెస్ డైమ్లర్ కంపెనీ మీరు ఆ కోర్టులో సపరేట్ లీగల్ ఎంటీ ఫేవర్గా జడ్జ్మెంట్ వస్తుంది కాబట్టి మనం ఈ కేసులో చదవాల్సిన అవసరం లేదు బికాస్ మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి లిఫ్టింగ్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ వీల్ కదా ఈ లిఫ్టింగ్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ వీల్ కాన్సెప్ట్ని ఏ కేసు రిఫర్ చేసు రిఫర్ చేస్తున్నాం మనము సెకండ్ వన్ అందుకే మనకి రిఫరింగ్కి ఈ కేసులో యూజ్ చేసుకుంటాము టు లిఫ్ట్ ద కార్పొరేట్ వీల్ ఓకేనా విచ్ ఈస్ డైమ్లర్ కంపెనీ వర్సెస్ కాంటినెంటల్ అంటే దీనికి ముందు ఇంకో కేసులో ఉంది మనకు అది అవసరం లేదు మన కాన్సెప్ట్ కదా అవసరం లేదు వీ రిక్వైర్ దిస్ కాన్సెప్ట్ విత్ దిస్ కేసులో డైమ్లర్ కంపెనీ వర్సెస్ కాంటినెంటల్ టైప్ ఓకేనా నెక్స్ట్ టు అవాయిడ్ లీగల్ ఆబ్లికేషన్ అయిపోయింది ఫోర్త్ వన్ ఏంటి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సబ్సిడరీస్ టు యాక్ట్ యాజ్ అన్ ఏజెంట్ వెరీ సింపుల్ కేసులో మర్చెండైజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లిమిటెడ్ వర్సెస్ బ్రిటిష్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషన్ అచ్చా బ్రిటిష్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషన్ అంటున్నాను అంటే ఇట్ రిజంబ్లింగ్ దాట్ ఇట్స్ అ గవర్నమెంట్ అథారిటీ ఎస్ ఓర్ను బ్రిటిష్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషన్ అంటున్నాను ఇట్స్ అ గవర్నమెంట్ అథారిటీ స్టోరీ ఏంటంటే ఒక కంపెనీ ఉంది మర్చ్ ఐ మీన్ దేస్ అ కంపెనీ ఈ కంపెనీ ఈజ్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆ కంపెనీ బిజినెస్ ఏంటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఓకేనా మా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బిజినెస్ చేస్తున్నప్పుడు వీ రిక్వైర్ లైసెన్స్ ఓకేనా వీ రిక్వైర్ లైసెన్స్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ అథారిటీ వేరే గవర్నమెంట్ అథారిటీ లైసెన్స్ ఇచ్చేది ఎవరు బ్రిటిష్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషన్ కదా సో ఇప్పుడు నేను ఇంకార్పొరేట్ చేసిన కంపెనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చేసే కంపెనీ ఏ ఏ లిమిటెడ్ ఇప్పుడు ఈ ఏ లిమిటెడ్ త్రూ నేను లైసెన్స్కి అప్లై చేస్తే నో డౌట్ ఐ నాట్ గోట్ ఐ మీన్ ఐ నాట్ గెట్ దాట్ లైసెన్స్ నాకు ఆ లైసెన్స్ రాదు ఎందుకనంటే ఆ లైసెన్స్కి సర్టన్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి అవి నేను సాటిస్ఫై చేయలేను లైసెన్స్ రాదు బట్ నేను మరి బిజినెస్ చేయాలి కదా లైసెన్స్ లేదు మరి బిజినెస్ చేయాలి ఎట్లా ఐ ఇన్కార్పొరేట్ వన్ మోర్ కంపెనీ వెర్ ఇట్ ఈస్ మై సబ్సిడరీ కంపెనీ మై సబ్సిడరీ కంపెనీ సెల్ఫ్ వెర్ ఈ సబ్సిడరీ కంపెనీ తో నేను లైసెన్స్ అప్లై చేస్తా అండ్ ఐ హాట్ దట్ లైసెన్స్ ఇమీడియట్లీ నా సబ్సిడరీ కంపెనీకి లైసెన్స్ కాగానే రాగానే నా వెహికల్స్ అన్నీ ఏం చేశాను నేను సబ్సిడరీ కంపెనీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేశా ట్రాన్స్ఫర్ చేసి నా సబ్సిడరీ కంపెనీ త్రూ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బిజినెస్ చేస్తున్నా అంటే ద ఓన్లీ పర్పస్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేట్ ఇన్ దిస్ సబ్సిడరీ కంపెనీస్ టు యాక్ట్ మై యాక్ట్ యాజ్ అన్ ఏజెంట్ టు మీ టు యాక్ట్ యాజ్ అన్ ఏజెంట్ టు మీ నాకు ఏజెంట్ కింద వర్క్ చేయాలని సబ్సిడరీ కంపెనీ బిల్ మీద ఇన్కార్పొరేట్ చేశా మరి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో కోర్ట్ ఏం చేస్తుంది మధ్యలో ఉన్న కార్పొరేట్ బిల్ని లిఫ్ట్ చేస్తుంది బికాస్ ఇక్కడ సబ్ ఈ బిల్ మీద అనేది సపరేట్ బిజినెస్ ఏమీ లేదు ఇట్ ఈస్ జస్ట్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ ఏజెంట్ టు ద ఏ లిమిటెడ్ దాట్స్ వై వి లిఫ్ట్ ద కార్పొరేట్ బిల్ ఓకేనా అండ్ లాస్ట్లీ టు అవాయిడ్ అచ్చా టు అవాయిడ్ కాంట్రాక్చువల్ ఆబ్లికేషన్ కాదు దెన్ రైట్ కైండ్ ఆఫ్
Raghava Incorporated a company which is Smoke Limited As name says What business is it? Cocaine Okay, na? Cocaine uh, Ganja Drugs Wheat ni produce Yes, that's what I'm going to say Company incorporated yes, A business is what company incorporated yes, A company parent Smoke Limited A company owner ever Member ever whether the company is different from the member, kada? yes or no? Company veru, ragava veru. Smoke limited veru, ragava veru. Now, what happened is uh, government authorities seized this company. This company seizes it because it is unlawful, kada? illegal. Kada? Illegal government company seizes it. Then, the other ragavani uh, arrest it. Arrest it, jail it. What do you want to do? You can't do it. You can't do Okay, na? Author on himself. Nigo concert delu. In the kindest time, all intra miru. In the low IQ at Etla Ramitoni. Nigo concert delira. Ever Tony Malidi. Police authorities to an era. Okay, now. Police authorities to an era. Nigo concert delira. Nijapta Nagra. Matic Mundra Matic Tarvat. There is a concept called separate legal entity. Where that concept differs a company from its. Members, Madhuloka, real and tell me Delvadadi. So illegal illegal businesses in the end gadu. Illegal businesses never company. Company in jail this cover, none in this cover. Nain gadu liable and not. Is it right? No. So, quote If you do some illegal businesses, it will lift the corporate. Combining both company and members. I am already in Eskunam. Company is an artificial person. It can do everything which a national being can do except send to jail. Marry. In the matter of marriage, send to jail. Okay. So you can do illegal business. Yes, no, Gavati. Madalona will link any ku advantage. Nikra do Madalona will in a sum. Lift a sum. And one more point improper purpose. See, improper purpose. Example in a day. Case law. Guilford Motor Company Limited versus Horn. Basic, I mean, simple case law. Okay, now Shiva is having a company. Okay, electronic company. Let's assume he's a dealer of electronic equipments. Okay, where a company ki Karthik he wants to join as a sales manager. Okay, now he wants to join as a sales manager. So he made an employment agreement with this company. A company to employment agreement look in trade. Where agreement look a condition on the covenant on the condition in a day later on in future. If I have left this company, if we company in worthless in future of Elipote, he company customers in a solicit chain. You know the meaning of soliciting, yes or no, inducing. He put in us as a sales manager in the company law appoint again. And obviously, I'll have a relation with your company's customers. The company customers don't have a relation on today. Never promise yes, no future low. A company with less than a well pen Tarvata, ne company customers in a solicit chain that I have promising you. And he has entered into agreement by signing on this document. Two years I pin two years, sir. What the card the Kenya said, a company with less well poe. Ingo company started yesterday with his wife. Okay, na ha Ragavana. What gender is this? Okay. Well, Karthik started his own company with his wife. What is Hey, Dr. Babu. Hey, Karthik. Name is it? Karthik Babu. Wow. Dr. Babu. Karthik is Dr. Babu. Okay. Vandalaka, this is Karthika Masam. The link I wear. And this is Somaram. Karthika Somaram. So, Dr. Babu Karthika, with his Vandalaka wife, he started a company. Young company, same electronic company. Okay, na? He will be, I mean, Tanaki knowledge in the Andro Negada. So, what did he say? Okay, electronic company started yesterday. Same like Shiva. Shiva company laga. 
and he also started soliciting the customers of shiva electronics limited he company customers solicited jayam start chesadu but vaadega promise chesadu mundu nen cheyanani but cheyadam start chesadu mari ipudu ee company evarku untunda no ee this company filed a case on kartik kartik meeda case file chesindi see company filed a case antunnaru because company is having a separate legal entity it can sue it can be sued okay na so shiva electronics limited filed a case on kartik uh, keeping this document as a base ee document as a base ga pettukoni vallu case file chesaru that's what the case law gilford motor limited versus horn mer ippudu ee kartik atla define chestunnaru ante see solicit chesi nen gaadu kada solicit chesina evaru na company aa aa customers ni attract chesindha na company nen gaadu and madhyalo corporate vl undi and nen ga solicit chesina na company antunnadu is it right no ee situation lo madhyalo unna vl ni company court em chesindi lift chesindi and it combined both company and kartik so solicit chesina var ultimately అంటే నువ్వు ఒక ఇంప్రాపర్ పర్పస్ చేసినట్టు సో సిన్స్ యూ హ్ మేడ్ దిస్ ఇల్లీగల్ ఆర్ ఇంప్రాపర్ పర్పసెస్ సిన్స్ యూ హ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ యువర్ కంపెనీ టు డూ దిస్ ఇల్లీగల్ ఆర్ ఇంప్రాపర్ పర్పస్ కోర్ట్ లిఫ్ట్ కోర్ట్ లిఫ్ట్స్ ద కార్పొరేట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ సిచ్యువేషన్లో అయినా కూడా ఒక ఏ కేసులో అయినా కూడా ఒక ఫ్రాడ్ లాంటి ఇష్యూ వస్తుంది అర్థమవుతుందా ఏలి ఎనిమి కానీ అవాయిడ్ ట్యాక్స్ కానీ అవాయిడ్ లీగల్ ఆబ్లిగేషన్ కానీ టు యాక్ట్ యాజ్ అన్ ఏజెంట్ కానీ టు ఇల్లీగల్ ఫర్ ఇల్లీగల్ పర్పస్ కానీ ఇంప్రాపర్ పర్ పర్పస్ కానీ ఇట్లా ఏదో ఒక ఫ్రాడ్ లైక్ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది కాబట్టి కోర్టు ఏం చేసింది మధ్యలో కార్పొరేట్ విల్ని లిఫ్ట్ చేసింది అందుకనే స్టార్టింగ్ చెప్పింది అదే ఈ కార్పొరేట్ విల్ అనే కాన్సెప్ట్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకొని మెంబర్స్ డైరెక్టర్స్ చాలా ఫ్రాడ్స్ చేస్తున్నారు అందుకే ఇంకో కాన్సెప్ట్ లిఫ్టింగ్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ విల్ వెర్ కోర్ట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ పవర్ టు లిఫ్ట్ ద కార్పొరేట్ విల్ క్లియర్ we'll discuss the rest concepts so so next concept is types of companies okay see these types of companies will divide in few categories based on some situations okay now like first one based on liability okay based on liability we are having few types of companies like company limited by shares company limited by guarantee and company which is unlimited like unlimited company okay now different shares and guarantee company led okay company limited by shares company limited by guarantee and unlimited company okay next based on members based on members we are having few like private company one person company small company and a public company okay na next based on uh, control based on control holding company subsidiary company and associate company okay and based on access to capital simple one listed company to unlisted company and lastly other category okay na ee other lo uh, we are having few like uh, section 8 company nen just important mathrame revision class lo cheptanu manam regular class lo chaala discuss chesam okay na ikkada manam only section 8 company uh, government company చాలు ఓకేనా ఇటు ఇంపార్టెంట్ ఓకే బట్ మనం రెగ్యులర్ క్లాస్లో నిధి కంపెనీ ఫారెన్ కంపెనీ డార్మెంట్ కంపెనీ ఎస్ బట్ ఈ రివిజన్ క్లాస్లో ఇటువే కవర్ చేద్దాం ఓకే లెట్ స్టార్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీ బేస్డ్ ఆన్ లయబిలిటీ సో వీ హ్యావింగ్ త్రీ లయబిలిటీ ఐ మీన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ బై షేర్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ బై గ్యారంటీ అండ్ కం అన్లిమిటెడ్ కంపెనీ ఓకే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కంపెనీ లిమిటెడ్ బై షేర్స్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే దిస్ కంపెనీ విల్ హ్యావ్ అ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాట్ లిమిట్ ఈస్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ సి మనం ఎప్పుడైనా లయబిలిటీ అనేది మనం పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్లో డిస్కస్ చేసినట్టు అక్కడైతే పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్కి అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ ఉంటుంది ఓకేనా విచ్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ నో లిమిట్ అన్లిమిటెడ్ ఈవెన్ ఓనర్స్ ఐ మీన్ పార్ట్నర్స్ హ్యాస్ టు పర్సనల్లీ ఐ మీన్ విల్ బీ పర్సనల్లీ లయబుల్ ఫర్ ద డెట్స్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ ఫర్మ్ డెట్స్కి పార్ట్నర్స్ కూడా వాళ్ళ పర్సనల్ అసెస్టెన్స్ తీసుకొచ్చి పే చేయాలి ఇఫ్ పాసిబుల్ 
బట్ కంపెనీ కేసులో అట్లా కాదు కంపెనీ కేసులో ఓనర్స్ వాళ్ళ లయబిలిటీ జస్ట్ లిమిటెడ్ మాత్రమే నాట్ అన్లిమిటెడ్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళ పర్సనల్ సెన్స్ మనం టచ్ కూడా చేయకూడదు ఫస్ట్ థింగ్ అది మరి లిమిటెడ్ అంటే టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ అది ఇంపార్టెంట్ మనకి లిమిటెడ్ అంటే సరిపోదు అది ఏ ఎక్స్టెంట్ వరకు లిమిటెడ్ అంటే వాటి బౌండరీ ఏంటో మనం చెప్పాలి సో ఇక్కడ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అండ్ దట్ టు లిమిటెడ్ బై షేర్స్ అంటున్నాం అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ కంపెనీ లయబిలిటీ లిమిటెడ్ అంటే మెంబర్ లయబిలిటీ లిమిటెడ్ అప్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ అన్పెయిడ్ వాల్యూ ఆన్ షేర్ ఐ మీన్ ఆఫ్ షేర్ ఓకేనా ఆ లయబిలిటీ లిమిటెడ్ అన్నాం కదా ఆ లిమిటెడ్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ అన్పెయిడ్ వాల్యూ ఆఫ్ షేర్ అంటే మీనింగ్ ఒకవేళ ఒక కంపెనీలో వన్ ల్యాక్ షేర్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం అండ్ ఈ షేర్ వాల్యూ వచ్చేసి టెన్ రూపీస్ ఇప్పుడు మీ దగ్గర టెన్ థౌసండ్ షేర్స్ ఉన్నాయి ఈ కంపెనీ టెన్ థౌసండ్ షేర్స్ ఉన్నాయి అవుట్ ఆఫ్ దాట్ వన్ ల్యాక్ మీ దగ్గర టెన్ థౌసండ్ షేర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఈ షేర్ మీద మీరు సిక్స్ రూపీస్ పే చేశారు ఇంకెంత పే చేయాలి దాట్ ఈస్ వాట్ అన్పెయిడ్ ఓకేనా ఈ ఫోర్ రూపీస్ మనం ఏమంటాము అన్పెయిడ్ అంటాం ఈ సిక్స్ రూపీస్ పెయిడ్ రిమైనింగ్ ఫోర్ అన్పెయిడ్ ఈ అన్పెయిడ్ వాల్యూ వరకు మాత్రమే మీ లైబిలిటీ యాజ్ అ మెంబర్ మీ దగ్గర టెన్ థౌసండ్ షేర్స్ ఉన్నాయి మీ చేతిలో ఆ కంపెనీలో యాజ్ అ మెంబర్గా మీ లైబిలిటీ అన్లిమిటెడ్ కాదు అంటే ఒకవేళ ఆ కంపెనీకి ఎక్సెస్ లైబిలిటీస్ కానీ డెట్స్ కానీ ఉంటే మీ పర్సనల్ నుంచి మీ పర్సనల్ అసెట్స్ నుంచి పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు మరి మీ లైబిలిటీ ఎంత వరకు ఉంటుంది ఓన్లీ ఈ అన్పెయిడ్ వాల్యూ వరకు మాత్రమే ఉంటుంది అంటే అమౌంట్ ఎంత టెన్ థౌసండ్ ఇంటూ ఫోర్ విచ్ ఈస్ ఫార్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ఓకేనా దిస్ ఈస్ లిమిటెడ్ బై షేర్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ లిమిటెడ్ బై గ్యారంటీ లిమిటెడ్ బై గ్యారంటీ అంటే సింపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దర్ ఈస్ అ కంపెనీ అండ్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ దర్ ఆర్ ఫోర్ మెంబర్స్ ఏ బిసిడి ఈ మెంబర్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ కంపెనీకి గ్యారంటీ ఇస్తారు గ్యారంటీ అంటే లైక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ గేవ్ టూ ల్యాక్ గ్యారంటీ బి 3 lakhs, C again 2 lakhs and D 1 lakh. We will all be able to give a company a guarantee. And if in case in the future, if this e company is liquidation, kelpote, if this company went into liquidation, then these members of the company will pay to the company up to the amount they have guaranteed. A and the guarantee is 2 lakh rupees guarantee. B 3 lakh rupees. C 2 lakh d 1 lakh vallu anta varaku maatram guarantee icharu ante for example if this company went into liquidation and let's say ee company liabilities are more than assets far more than assets oka vela ee company uh, liabilities 100 lakhs unnai anukunte assets just 80 lakhs e unnai ante deficit enta deficit enta inka liabilities manam enta pay cheyali 20 lakhs pay cheyali aa 20 lakhs etla settle cheyadam mari chuste company la assets levu ఎట్లా సెటిల్ చేయాలి వీళ్ళు గ్యారంటీ ఇచ్చారు కదా మెంబర్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళని పిలిచి బాబు మీరు గ్యారంటీ ఇచ్చారు కదా పే చేయండి ఇప్పుడు మాకు అవసరం ఉంది ఏ దగ్గర నుంచి ఎంత తీసుకుంటాం ఏ ట్వంటీ ల్యాక్స్ తీసుకోలేమా నో దేర్ లయబిలిటీ ఈజ్ లిమిటెడ్ అప్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ అమ్మా అందుకే ఈ కంపెనీని ఏమంటాం కంపెనీ లిమిటెడ్ బై గ్యారంటీ వాళ్ళు ఇచ్చిన గ్యారంటీ వరకు వాళ్ళ లయబిలిటీ లిమిటెడ్ బట్ షేర్స్ కాదు కదా ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటి గ్యారంటీ అందుకే కంపెనీ లిమిటెడ్ బై గ్యారంటీ అంటాం షేర్స్ కి దీనికి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ అన్పెయిడ్ వాల్యూ ఉంది కదా షేర్ లో అది మీరు ఎప్పుడైనా కాల్ చేయొచ్చు కంపెనీ రన్ అవుతున్నప్పుడు కాల్ చేయొచ్చు అవసరం ఉంటే కంపెనీ లిక్విడేషన్ లో ఉన్నప్పుడు అవసరం ఉన్నా కాల్ చేయొచ్చు బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గ్యారంటీ ఇక్కడ ఎట్లా అంటే కంపెనీ లిక్విడేషన్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాల్ చేయాలి ఓకేనా లిక్విడేషన్ లో ఇట్లా లైబిలిటీస్ మోర్ దెన్ అసెట్స్ ఉండి ట్వంటీ ల్యాక్స్ అవసరం ఉంది అప్పుడు మాత్రమే కాల్ చేయాలి ఏబిసిడి దగ్గర నుంచి ఆ టూ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ వాట్ ఎవర్ దే హవ్ గ్యారంటీ ఓకేనా అంటే కంపెనీ క్లోజ్ చేసినప్పుడే కాల్ చేయాలి రన్ అవుతున్నప్పుడు కాల్ చేయకూడదు ఇదైతే రన్ అవుతున్నా క్లోజ్ అయినా ఎప్పుడైనా కాల్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ అన్లిమిటెడ్ కంపెనీ ఇది నేను చెప్పాల్సిన అవసరంలో మెంబర్స్ లైబిలిటీ విల్ బి అన్లిమిటెడ్ ఓకేనా డన్ నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ మెంబర్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫ్యూ టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ వేర్ దిస్ వన్ దిస్ పార్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా Chalo. We'll start with one person company. One person company. As name says. One person company and where there is only one person as a member in the company. Okay, no? And only one person. You know what I mean? Subscriber. Okay, no? Only one person. You know what I mean? 
సబ్స్క్రైబర్ అంటాం అండ్ ఈ సబ్స్క్రైబరు ఇంకొక పర్సన్ని అపాయింట్ చేసుకోవాలి యాజ్ హిస్ నామిని ఓకేనా బికాస్ ఆ కంపెనీలో ఉన్నది ఓన్లీ ఒకటే మెంబర్ కాబట్టి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ డెత్ ఆఫ్ దాట్ సబ్స్క్రైబర్ ఆర్ ఇన్ ద ఈవెంట్ వేర్ దాట్ సబ్స్క్రైబర్ బికేమ్ ఇన్కెపా ఐ మీన్ ఇన్కెపబుల్ లైక్ అన్సాల్వెంట్ అయిపోయాడు ఓకేనా ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయాడు అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మరి ఆ కంపెనీని చూసుకునేది ఎవరు ఒక పర్సన్ ఉండాలి కదా మనకి దాట్స్ వై ముందే మనం ఈ నామినీని అపాయింట్ చేసుకోవాలి దిస్ పర్సన్ ఈజ్ మై నామినీ ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ డెత్ ఆఫ్ ఆ సబ్స్క్రైబర్ ఆర్ ఆ ఇన్కెపాసిటీ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ దెన్ హీల్ బికమ్ మై సబ్స్క్రైబర్ మై కంపెనీ సబ్స్క్రైబర్ ఓకేనా బట్ ఈ పర్సన్ మనం నామినీ కింద అపాయింట్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఐ మీన్ ప్రయర్ ప్రయర్ అంటున్నా అంటే మీనింగ్ ఏంటి ముందే వాడిని అపాయింట్ చేసుకునే ముందే ప్రయర్ రిటర్న్ కన్సర్న్ తీసుకోవాలి వాడి దగ్గర నుంచి ఓకేనా వి హ్యావ్ టు టేక్ ఫ్రమ్ హిమ్ ప్రయర్స్ ప్రయర్ రిటర్న్ కన్సర్న్ కింద బార్ వస్తుంది కదా అది ఒకసారి చూస్తున్నాను అప్పుడప్పుడు అది అయిపోతే నాకు చెప్పండి ఇమీడియట్గా అది కానీ వీడియో కానీ ప్రాబ్లం ఉంటే నాకు చెప్పండి ఓకే సో సబ్స్క్రైబర్ అండ్ నామినీ వేర్ ద సబ్స్క్రైబర్ హ్యాస్ టు టేక్ ప్రయర్ రిటర్న్ కన్సర్న్ ఫ్రమ్ దాట్ నామినీ ఓకే అండ్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ఈ నామినీ నేమ్ మనం మెమోరాండంలో మెన్షన్ చేయాలి సి యు నో దెర్ ఇస్ ఎ డాక్యుమెంట్ కాల్ మెమోరాండం అండ్ ఇన్ దట్ డాక్యుమెంట్ వాట్స్ ద లాస్ట్ క్లాస్ నామినేషన్ క్లాస్ అన్న క్లాస్ ఉంటుంది లాస్ట్లో వెర్ ఇన్ దాట్ నామినేషన్ క్లాస్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దిస్ నామినీ నేమ్ ఓకేనా ఆ నామినేషన్ క్లాస్లో ఈ పర్సన్ అన్న నామినీ అని మెన్షన్ చేయాలి ఓకేనా పాయింట్ నెంబర్ త్రీ అచ్చా లేటర్ ఆన్ మనం ఒక పర్సన్ అపాయింట్ చేసాం యాజ్ అ నామినీ లెట్స్ అజ్యూమ్ బి కంపెనీ వచ్చేసి ఏది అంటే ఈజ్ ద సబ్స్క్రైబర్ ఓకేనా అండ్ వాడు ఎవరిని అపాయింట్ చేసుకున్నాడు యాజ్ అ నామినీ బి వాడి ప్రయారిటీ అండ్ కన్సర్న్ తీసుకున్నాం మెమోరాండంలో వాడి నేమ్ కూడా మెన్షన్ చేసాం ఓ టూ ఇయర్స్ తర్వాత వీ వాంట్ టు చేంజ్ హిస్ నేమ్ ఐ మీన్ వీ వాంట్ టు అపాయింట్ అ న్యూ పర్సన్ యాజ్ అ నామినీ అట్లా చేంజ్ చేయొచ్చా ఎస్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా వీ క్యాన్ చేంజ్ ద నామినీ ఎగ్జాంపుల్ సీకి చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం చేసుకోవచ్చు అంటే ఎస్ చేసుకోవచ్చు బట్ ద పాయింట్ హియర్ ఈస్ దిస్ సబ్స్క్రైబర్ ఏ హ్యాస్ టు ఇంటిమేట్ టు కంపెనీ అబౌట్ దిస్ చేంజ్ ఆ చేంజ్ గురించి కంపెనీకి ఇంటిమేట్ చేయాలి అచ్చా కంపెనీ అంటే వాడే కదా మరి వాడే వాడు కంపెనీకి ఇంటిమేట్ చేస్తాడా ఎస్ అక్కడ ఇంటిమేషన్ సబ్స్క్రైబర్ హ్యాస్ టు ఇంటిమేట్ టు కంపెనీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ కంపెనీ మెమొరాండమ్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది కదా మెమొరాండమ్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుందా ఆ మెమొరాండమ్ డాక్యుమెంట్లో ఎవరి నేమ్ ఉంది బి నేమ్ ఉంది నామిని బి పాత పాత పర్సన్ బి నేమ్ ఉంది బట్ ఇప్పుడు దాట్ హ్యాస్ టు దాట్ హ్యాస్ టు బి చేంజ్ టు సి కదా అంటే ఈ ఏ సింపుల్గా ఆ మెమొరాండమ్ డాక్యుమెంట్లో సి అనే నేమ్ని చేంజ్ చేస్తాడు మీ సికి చేంజ్ చేస్తాడు ఆ నేమ్ దాన్నే ఇంటిమేషన్ టు కంపెనీ అంటాం అంతే మనకి వర్డింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే సబ్స్క్రైబర్ హ్యాస్ టు ఇంటిమేట్ టు కంపెనీ అని ఉంటుంది అదేంటి వాడు కంపెనీ వాడే ఇంటిమేట్ చేసుకోవడం ఏంటంటే సింపుల్ అలా కాదు లాజిక్ ఏంటంటే దానికి వాడు వాడి కంపెనీలో ఉన్న మెమొరాండమ్ డాక్యుమెంట్లో ముందు బి నేమ్ ఉంది కదా ఇప్పుడు అది కో అది తీ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేసి సి నేమ్ యాడ్ చేస్తుంది దట్ ఈస్ వాట్ ఇంటిమేట్ ఇన్ టు కంపెనీ అండ్ దాని తర్వాత కంపెనీ విల్ ఇంటిమేట్ టు రిజిస్టర్ మన రిజిస్టర్ ఉన్నాడు కదా ఎస్ ఎవరు మన మావయ్య మన రిజిస్టార్కి కంపెనీ ఇంటిమేట్ చేస్తే దాట్ సి ఈజ్ ఆర్ న్యూ నామినీ అని ఓకేనా డన్ సో దిస్ ఈస్ అ ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వన్ పర్సన్ కంపెనీ నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ సబ్స్క్రైబర్ అండ్ నామినీ ఇద్దరు బోత్ ఆఫ్ దెమ్ షుడ్ బి న్యాచురల్ పర్సన్స్ ఇండియన్ సిటిజన్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా both subscriber and nominee should be a natural person they should not be artificial person ante a company cannot be a subscriber in a one person company okay na a trust a society an llb ivi oka one person company no subscriber kinda undaru because asal one person company lo undede oka person and vaadiki oka vaadiki oka nominee obviously viriddaru natural persons ay undali and both should be indian citizens and they need to have a citizenship of india and both should be resident of india when will say that these both are resident of india exactly not less than adi important both should have stayed in india of not less than 
120 days during immediately preceding financial year where prati word important japan class lo yes or no not less than 120 days annadu acha can i write that as greater than or equals to 120 days rendu same okay na confuse also notion rendu same not less than 120 days anna greater than or equals to 120 days anna same then you convert it on Telugu. Then even the not less than 120 days. And 120 days can not a kuwa unda go to 120 or a kuwa unda chu. That is the meaning greater than or equals to 120 days. A pudu during immediately preceding financial year. You know, financial year starting from April to March. Current financial year, let's assume uh, 20 to 23 and kuna. 1st April 22 and 31st March 23 is our current financial year. This financial year, we have 1% company incorporate. This company, 1% uh, company incorporate. This is incorporate as a subscriber and nominee. Preceding financial year, 21 22. 1st April 21 and 31st March 22. This e preceding financial year, this e subscriber and nominee, at least 120 days. Stay yes, Sunali India low out of 365. Total 365 days low at least 120 days. We lead the row India low only e financial year low where e financial year ne manamu preceding financial year and preceding ante mundurdi immediately preceding financial year and immediately preceding financial and exact ga din ki munduna financial year where only preceding financial year and the chala was this is our immediately preceding financial year. Dant lo at least. 120 days stay yes under India lo. Yavaru both subscriber and nominee. Okay na? Next. Point number three. E subscriber and nominee iddharu major ayu undali. Idi uh, common point. Okay na? Both has to be. Both needs to be major. Okay. Next. Point number four. This subscriber cannot be a subscriber in more than one one person company oka subscriber inkoka one person company lo he cannot be a subscriber because subscriber ante ne i mean one person company lo okkadu aa okkade kada aa one person company ni chusukovalsindi proper ga ledhu nenu two three companies uh, incorporate cheskunnante deentlo kuda nuvu proper ga manage cheyalo company ni anduke law em cheppindi a subscriber cannot be a subscriber in more than one one person company at the same time, a nominee cannot be a nominee in more than one one person company. Okay, na? subscriber and nominee cannot be a subscriber and nominee in more than one one person company. Point number five. Uh, <coughs> this one person company can be converted to a private company. This one person company can be converted to a public company but this one person company cannot be converted to a exactly section 8 company okay na? section 8 company can the convert chale. next point number six you have to use words one person company write me the focus shake doctor writing start in the in brackets or OPC after your name after or below your name no use child our words use so that we can identify that Achha, this company is a one person company okay so this is about one person company okay na? so next we'll start private company private company simple a company which has not issued shares to public okay na? a company which has not issued shares to Public, we can simply call that company as a private company. But that actual definition is not. We can simply call that company as a private company. That is a public issue. That is a private company. But that exact definition is not. Private company means that company in which its articles, it has mentioned that the minimum number of members should be 2 and maximum 200. In private company, lo maximum number of members should be 200. Minimum 
టూ ఉండాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ అచ్చా దీంట్లో ఇంకో ఫ్యూ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఓకేనా పాయింట్ నెంబర్ వన్ లెట్స్ అజ్యూమ్ దర్ ఇస్ అ ప్రైవేట్ కంపెనీ కాల్ ఏ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈ కంపెనీలో వన్ ల్యాక్ షేర్స్ ఉంటే యు వి డబ్ల్యూ ఎక్స్ వీళ్ళు నలుగురు కలిసి థౌజండ్ షేర్స్ పర్చేస్ చేశారు నలుగురు కలిసి థౌజండ్ షేర్స్ పర్చేస్ చేశారు అంటే దే ఆర్ ద జాయింట్ హోల్డర్స్ జాయింట్ షేర్ హోల్డర్స్ విల్ యూ కౌంట్ దెమ్ యాజ్ ఫోర్ ఇండివిజువల్లీ ఆర్ వన్ జాయింట్లీ వీ నీడ్ టు కౌంట్ దెమ్ యాజ్ వీ నీడ్ టు కౌంట్ దెమ్ యాజ్ వన్ జాయింట్లీ సో జాయింట్ అకౌంట్ జాయింట్ అకౌంట్ హోల్డర్స్ ఉంటే వాళ్ళని మనం ఇండివిజువల్గా కౌంట్ చేయకూడదు వాళ్ళని మనం యాజ్ ఎ వన్ కింద కౌంట్ చేయాలి మెంబర్ నంబర్లో ఓకేనా ఇక్కడ మెంబర్ మెంబర్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ కదా దాంట్లో వీళ్ళ కౌంట్ ఎంత వన్ ఓకేనా పాయింట్ నెంబర్ టూ ఇదే కంపెనీలో ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ టూ నాట్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం ఆ టూ నాట్ ఫైవ్ మెంబర్స్లో ఒక సెవెన్ కరెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు టోటల్గా ఉంది టూ నాట్ ఫైవ్ మెంబర్స్ మనం జాయింట్ హోల్డర్స్ని ఒకటి కింద వన్ కింద కౌంట్ చేసాం పక్కన పెట్టేసాను అయిపోయింది వాళ్ళు కాకుండా టోటల్ కౌంట్ చేసుకుంటే టూ నాట్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఆ టూ నాట్ ఫైవ్ మెంబర్స్లో సెవెన్ కరెంట్ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు షేర్ హోల్డర్స్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎంప్లాయీస్ కూడా మన కంపెనీలో యాజ్ అన్ ఎంప్లాయీగా ఉన్నప్పుడు మన కంపెనీ వాళ్ళకి షేర్స్ ఇష్యూ చేసింది దాట్స్ హౌ దే ఆర్ కరెంట్ ఎంప్లాయీ షేర్ హోల్డర్స్ విల్ యూ కౌంట్ దెమ్ నో దే ఆర్ కంప్లీట్లీ ఎక్స్క్లూడెడ్ అసలు మనం వీళ్ళని కౌంటే చేయకూడదు అంటే జీరో అంటే టూ నాట్ ఫైవ్ మైనస్ సెవెన్ కౌంట్ ఎంత వన్ నైంటీ ఎయిటే అంటే విత్ ఇన్ ద లిమిట్ ప్రాబ్లం లేదు నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ త్రీ ఇదే కంపెనీలో టూ నాట్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా ఈసారి టూ నాట్ ఫైవ్ మెంబర్స్లో సెవెన్ పాస్ట్ ఎంప్లాయీస్ పాస్ట్ ఎంప్లాయీస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళు మన కంపెనీలో ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు మన కంపెనీ వాళ్ళకి షేర్స్ ఇష్యూ చేసింది వేరే ఇప్పుడు వాళ్ళు మన కంపెనీని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు బట్ స్టిల్ దర్ హోల్డింగ్ షేర్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీని మీద క్వశ్చన్ ఉంటుంది జగన్న తాయిల్స్ లిమిటెడ్ అని మన క్వశ్చన్ బ్యాంక్లో కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది ఈ పాయింట్ మీదే ఉంటుంది ఇక్కడ స్పెషల్ ట్రిక్ ఏంటంటే వీళ్ళని మనం కౌంట్ చేయం ఓకేనా ఈ సెవెన్ పాస్ట్ ఎంప్లాయీస్ మనం కౌంట్ చేయం వీళ్ళు ఎవరు అంటే మెంబర్స్ ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం మెంబర్స్ ఉందాం ఎందుకంటే దే ఆర్ హోల్డింగ్ షేర్స్ వాళ్ళకి షేర్స్ అలౌట్ అయ్యే ఎప్పుడు వాళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు మన కంపెనీలో వాళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు మనం వాళ్ళకి షేర్స్ ఇచ్చాం డన్ ఇప్పుడు వాళ్ళు మన కంపెనీని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు సో దే ఆర్ నో మోర్ ఆర్ ఎంప్లాయీస్ బట్ దే ఆర్ స్టిల్ హోల్డింగ్ ఆర్ షేర్స్ విచ్ వేర్ ఇష్యూడ్ వెన్ దే ఆర్ ఇన్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ వాళ్ళని మనం కౌంట్ చేయం వీళ్ళని మనం ఫార్మర్ ఎంప్లాయీస్ అంటాం ఫార్మర్ ఆర్ పాస్ట్ ఎంప్లాయీస్ వీళ్ళని మనం కౌంట్ చేయకూడదు కరెంట్ ఎంప్లాయీస్ని కౌంట్ చేయము ఫార్మర్ ఎంప్లాయీస్ కౌంట్ చేయడం ఇప్పుడు నేను ఒక పాయింట్ చెప్తాను సి ఫోర్ పర్సన్స్ ఉన్నారు ఏ బిసిడి వీళ్ళు మన పాస్ట్ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళు పాస్ట్ మన కంపెనీలో ఎంప్లాయ్మెంట్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి షేర్స్ ఏమి ఇష్యూ చేయాలా ఏమి ఇష్యూ చేయాలా కంపెనీని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు మన ఎంప్లాయీస్ కాదు వీళ్ళు ఇప్పుడు వీళ్ళు షేర్స్ పర్చేస్ చేశారు వీళ్ళని కౌంట్ చేస్తావా మళ్ళా చెప్తున్నా ఏబిసిడి వీళ్ళు మన కంపెనీలో పాస్ట్ ఎంప్లాయీస్ ఇమాజిన్ పాస్ట్ ఎంప్లాయీస్ వీళ్ళు ఒక్క షేర్ కూడా ఇవ్వలేదు వాళ్ళకి పని చేసి కూడా ఎక్కువ మీకేం తెలియదు షేర్లు ఇచ్చేది అని అన్నాం వెళ్ళిపోయారు ఆ మాట కట్ అయ్యి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు మన షేర్స్ పర్చేస్ చేసారు మన కంపెనీ షేర్స్ పర్చేస్ చేశారు ఓకేనా ఇప్పుడు వాళ్ళని కౌంట్ చేస్తామా లేదా అంటే మన పాస్ట్ ఎంప్లాయీస్ కదా మరి ఈ కేటగిరీలో వస్తుందా అంటే కౌంట్ చేయకుండా ఉండాలా లేదా కౌంట్ చేయాలా చేయాలా వద్దా ఎస్ వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ దెమ్ వాళ్ళని కౌంట్ చేయాలి బట్ ఈ సెవెన్ పాస్ట్ ఎంప్లాయీస్ని మీరు కౌంట్ చేయాలా ఇందాక డిఫరెన్స్ ఏంటి ఈ సెవెన్ పాస్ట్ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు షేర్స్ ఇచ్చాము ఇప్పుడు వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు బట్ స్టిల్ దర్ హోల్డింగ్ షేర్స్ బట్ ఈ ఫోర్ పీపుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు షేర్స్ ఇవ్వాలా ఎంప్లాయ్మెంట్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత షేర్స్ పర్చేస్ చేశారు అందుకు వాళ్ళని కౌంట్ చేయం అప్పుడు వాళ్ళని యాజ్ అ ఇండివిజువల్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం దే ఆర్ నో మోర్ ఆర్ ఎంప్లాయీస్ దే
of shares to public public shares issue cheyakoddu completely prohibition one share kuda public issue cheyakoddu okay na next point number 2 restricts the transferability of shares see invitation of shares to public ki transfer of shares ki difference enti invitation of shares to public ante company e public ki shares issue chestundi where you can purchase ante first time laga transfer of shares ante already existing shareholders wala shares ni vere valaki transfer yes that is transfer of transferability of shares that's a difference in the difference happen and invitation of shares to public at a prohibition and a completely chai go do but transferability of shares restriction and a chai achu but me can talk a restriction under the boundary under the within the boundary under you shouldn't go outside the boundary like example if you want a private company low for shareholders under a b c d each key 25 percent share undi okay na it d unit gada it d acha will ever in a public issue is issue is a real company law aim ledu just to for a owner for a shareholder say a b c d each are holding 25 percent share it to do it d and a person what it they got in a 25 percent a share me e key sales at the one good not he ever would be well a friend okay na e key sale at the one could not if you have a law, as per your articles, if there is any restriction, you have to go with the restriction. Can you have a point? Private company means a company, as per its articles, it is having three conditions. The three conditions, the third one is restrict the transferability of shares. Example, we in a company, we will fix the boundary fix. If you have a person who has 25% stake in the sale, आ सेल यासे मुंदु D ए इंजा लांटे फस्ट वील मुग्गुर को आपर्चिनुटी वाल फस्ट नो सेल यादा मन कुटनो योड़ो इंदीस कोद्धा मन कुटनो फाइन नी फ्रेंड नांटनो फाइन पक्कन बेट्टु बट नू फस्ट वाड़क सेल यासे मुंदु माग जेप्पू इक सेल जेस कोच्छु इदी अकर रिस्टिक्षन दीनने मनमु प्रियम्षन राइट अंटाम ओके ना दीनने मनम प्रियम्षन राइट और क्लोज अंटाम प्रियम्षन क्लोज अंटाम पॉइंट वर्द में नेकड़ा डी फ्री का सेल जेस कोच्छा इके whether D is having a right to freely transfer his shares no he is having a restriction रिस्ट्रिक्षन होंदा, रिस्ट्रिक्षन एंटी, फस्ट डी के यवर सेल याली, यवर की सेल यास, यवर की पर्चेस चेस कुन अपर्चिनिटी वाली, existing shareholders, A, B, C, वालो, दु अंटे अपड़ु, E की सेल याल, अधे public company लटला उन्टद, public company लटला उन्टद, नाग shares ने नवर कैना सेल यास कोच, नाग नच्चिनवर there is a restriction on the transferability of shares. Okay, na? It's not a restriction on the net line of his shares coach. Me articles from East. Me company, me articles, me East. This is an example. It's not a sale. 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 Okay, na? It's not a board permission. Go to this call. Board approach as the name. You know, board. Board of directors. While approval is the name. Share your sale. Shares. Let us say you record. It's not a sale. It's not a sale. A restriction. We're not going to bet coach. Okay, na? Your wish. So this is your private company. Chapan private company means a company which is having minimum two members, maximum two hundred. You will count joint holders as one. Past employees shouldn't be counted. Current employees also shouldn't be counted. Uh, condition number two prohibits the invitation of shares to public. Three restricts the transferability of shares. A restriction example preemption clause. Okay, a clause at the meaning of the preemption clause. Next. Now we'll see a chart. One second.
Yes. See, we'll categorize this private company in three. Okay. One person company. Just now we have completed. One person company is a private company. Small company is a private company. And a private company other than OPC and small company. Okay, now private company ni manamu uh, steps kinda juta. Like first one person company. Tarvata small company. Tarvata private company. Okay, now with this one person company, small company is also a private company. Okay, where even one uh, a pri okay, particular private company ni one person company ni apurantamu. If in that private company there is only one person as a subscriber, okay, and uh, that company is satisfying the one person company conditions and uh, provisions, okay, na? In that case, discuss these things, the conditions, uh, nominee appoint jali, uh, natural person, uh, Indian citizen, resident of India, a one condition satisfy out there, and a company only one person out there, a private company name and tamu, one person company and tamu. E uh, point low, my regular classroom, you know, uh, capital limit Japan paid up capital in the turnover in the then strike off just gone. Okay, na? Ocean leather one person company caution leather where in small company you have that limit. Small company in a print of a private company, and where uh, a private company general uh, limit like minimum two, maximum 200, and there will be a sentence like except one person company. Every private company needs to have minimum two, maximum two hundred members, except one person company. Because one person company lo minimum, sorry, only one. You got a wording, sir. Except in one person company, every private company two and two hundred. And the meaning is one person company is also a private company. Okay, na? But a number members of number of members limit lo dani pakkan bette because antlo kade under kaapatti. Small company lo as it is two and two hundred. And dini koko limit untende. Okay, na? When you'll call a private company a small company, if that uh, company's paid up capital is less than or equals to four crores and turnover is less than or equals to forty crores and and there are two conditions satisfiable. And example, let's assume there is a company called A Private Limited. In this company, paid up capital is 3 crores and turnover is 20 crores. Is it a, a small company? Is it a small company? Yes, because there are two conditions satisfiable. Next, paid up capital 6 crores, turnover 20 crores. Is it a small company? Yes or no? No, because turnover limit satisfy na goda, paid up capital exceeded 4 crores ka, but it's not a small company. Next, paid up capital 4 crores, turnover 40 crores. Is it a small company? Is it a small company? Yes, because paid up capital should be less than or equals to 4 crores or, uh, sorry, and Turnover should be less than or equals to 40 crores. And equal exact gonna go it's a small company. Okay. Next. There is a private company called A Private Limited. E company got a subsidiary company on the B Private Limited. And a subsidiary company it is holding a 70% stake in B Private Limited. And more than 50%. If more than 50% manam vere company lo hold is the our company becomes holding and that company becomes subsidiary company. So, which is holding, which is subsidiary? Uh, B subsidiary and A is holding. E A private limited. A private limited. Even though it is a holding company, it's a private limited company which is which is having paid up capital of 3 crores and turnover 20 crores. Can I call that as a small company? Can I call it as a small company? Yes, because it is within the limit paid up capital less than 4 crores I mean, less than or equals to 4 crores and turnover also less than or equals to 20, 40 crores so it's a no it's not a small company because there are few exceptions 
దాంట్లో ఫస్ట్ ఎక్సెప్ ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే ఆ హోల్డింగ్ కంపెనీ కెన్ నాట్ బి అ స్మాల్ కంపెనీ ఈవెన్ ఈ సబ్సిడరీ కంపెనీ ఉంది కదా ఈ సబ్సిడరీ కంపెనీ పేడ్ అప్ క్యాపిటల్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ క్రోడ్స్ టర్న్ ఓవర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ క్రోడ్స్ అంటే విత్ ఇన్ ద లిమిట్ ఉన్నా కూడా దిస్ కంపెనీ ఆల్సో కెన్ నాట్ బి అ స్మాల్ కంపెనీ పాయింట్ ఏంటంటే అక్కడ అ ప్రైవేట్ కంపెనీ విచ్ ఈస్ అ హోల్డింగ్ ఆర్ సబ్సిడరీ కంపెనీ కెన్ నాట్ బి అ స్మాల్ కంపెనీ ఈవెన్ దో విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ నెక్స్ట్ సి ఇదే ప్రైవేట్ ఏ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ దాని పేడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఎంత త్రీ క్రోడ్స్ టర్న్ ఓవర్ ట్వంటీ క్రోడ్స్ ఈ కంపెనీ బిజినెస్ వచ్చేసి బ్యాంకింగ్ బిజినెస్ ఓకే ఇట్స్ నాట్ అ హోల్డింగ్ అండ్ సబ్సిడరీ కంపెనీ అది హోల్డింగ్ ఆ సబ్సిడరీ కాదు విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ ఏ ఉంది దాని బిజినెస్ ఏంటి బ్యాంకింగ్ బిజినెస్ టెల్ మీ క్యాన్ యూ కాల్ దాట్ కంపెనీ యాజ్ అ స్మాల్ కంపెనీ నో బికాస్ దిస్ కంపెనీ ఈస్ గవర్న్ బై అ స్పెషల్ యాక్ట్ ఓ సెకండ్ ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఎనీ ప్రైవేట్ కంపెనీ ఇఫ్ ఎనీ కంపెనీ ఈస్ గవర్న్ బై ఎనీ స్పెషల్ యాక్ట్ లైక్ ఈ కంపెనీ బ్యాంకింగ్ బిజినెస్ కాబట్టి దానికి ఒక స్పెషల్ యాక్ట్ అట్రాక్ట్ అవుతుంది విచ్ ఈస్ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ మరి ఆ కంపెనీకి స్పెషల్ యాక్ట్ అట్రాక్ట్ అవుతే దాట్ కెన్ నాట్ బి అ స్మాల్ కంపెనీ అంతే దట్ కెన్ నాట్ బి అ స్మాల్ కంపెనీ రైట్ నెక్స్ట్ ఇదే ఏ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్ క్యాపిటల్ కానీ కాపిటల్ కానీ టర్న్ ఓవర్ కానీ విత్ ఇన్ ద లిమిట్ ఉంది బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దిస్ కంపెనీ ఈజ్ అ సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీ you know section 8 company company got incorporated for doing some charitable objects can this company be a small company also no so exceptions are of 3 small company exceptions are of 3 ante within the limits unna kuda ee 3 aithe small company avvu 1 holding subsidiary 2 special act tone govern ay unte 3 section 8 company these are not small companies so idi uh, ద డిస్కషన్ ఆఫ్ దిస్ చార్ట్ అంటే ఫస్ట్ ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో వన్ పర్సన్ ఉన్నాడు అండ్ ఆ వన్ పర్సన్ కంపెనీ కండిషన్స్ అన్ని సాటిస్ఫై అవుతాయి ఇది ఏమవుతుంది వన్ పర్సన్ కంపెనీ ఈ ప్రైవేట్ కంపెనీ వన్ పర్సన్ కంపెనీ అవుతుంది సెకండ్ నంబర్ నంబర్ ఏమో మోర్ దెన్ టూ లెస్ దెన్ టూ హండ్రెడ్ ఉంది బట్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ లెస్ దెన్ ఫోర్ క్రోడ్స్ అండ్ లెస్ దెన్ ఫార్టీ క్రోడ్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఈ ప్రైవేట్ కంపెనీని మనము స్మాల్ కంపెనీ కింద కేటగరైజ్ చేయొచ్చు వేర్ ఇవన్నీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీని ప్రైవేట్ కంపెనీ అంటాం సింపుల్గా ఓకేనా అండ్ ఆ ప్రైవేట్ కంపెనీ డెఫినేషన్ ఇందాక చూసాం సాటిస్ఫై దోస్ త్రీ కండిషన్స్ డన్ ఈజ్ అ కంప్లీట్ అచ్చా పబ్లిక్ కంపెనీ అని చెప్పట్లేదు అది సింపులే కదా విచ్ ఇస్ నాట్ అ ప్రైవేట్ కంపెనీ మీ డెఫినేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీ బేస్డ్ ఆన్ కంట్రోల్ అచ్చా వీటి మీద కేస్ స్టడీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో బీ కేర్ఫుల్ ఓకేనా హోల్డింగ్ సబ్సిడరీ మీద కేస్ స్టడీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి లైక్ అచ్చా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సబ్సిడరీ కంపెనీ అంటే ఏంటి ఆ సబ్సిడరీ కంపెనీ మీన్స్ ఆ కంపెనీ విచ్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ అదర్ కంపెనీ ఓకే ఆ కంపెనీ విచ్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ కంట్రోల్ ఈ వర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఆ కంపెనీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ అదర్ కంపెనీ దెన్ దట్ అదర్ కంపెనీ ఈజ్ అ సబ్సిడరీ ద కంపెనీ విచ్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ ఈజ్ ద హోల్డింగ్ ఓకేనా సింపుల్ డెఫినేషన్ ఇది ఇఫ్ ఎ కంపెనీ ఈస్ కంట్రోలింగ్ అదర్ కంపెనీ దెన్ దట్ అదర్ కంపెనీ బికమ్స్ ద సబ్సిడరీ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ యువర్ కంపెనీ బికమ్స్ హోల్డింగ్ ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే కంట్రోల్ ఈ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి కంట్రోల్ క్యాన్ బి ఆఫ్ టూ కంట్రోల్ త్రూ షేర్స్ కంట్రోల్ త్రూ కంపోజిషన్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీనింగ్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈస్ ఎ కంపెనీ కాల్డ్ ఏ లిమిటెడ్ ఈ కంపెనీకి బి లిమిటెడ్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ స్టేక్ ఉంది అంటే వీల్ సే దాట్ ఏ లిమిటెడ్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ బి లిమిటెడ్ త్రూ ఓటింగ్ పవర్ ఓటింగ్ పవర్ అన్న షేర్ అన్న సేమ్ అంటే ఈ బి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఏదైనా మీటింగ్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ మీటింగ్లో ఓటింగ్స్ తీసుకుంటారు కదా ఆ ఓటింగ్ కన్సిడర్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ లిమిటెడ్ అని ఒక కంపెనీతోనే కంపెనీ దగ్గర ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి ఎంత ఓటింగ్ పవర్ ఉంది సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఓటింగ్ పవర్ ఉంది అంటే దాని దగ్గర కంట్రోల్ ఉన్నట్టే కదా దట్స్ హౌ ఏ లిమిటెడ్ బికేమ్ హోల్డింగ్ అండ్ బి ఈజ్ ఇట్స్ సబ్సిడరీ అసలు కంట్రోల్ ఉంది అని ఎప్పుడు చెప్తాము గ్రేటర్ దాన్ 50% this is very very important 
ikkade confuse avtaru greater than 50% not greater than or equals to 50% or not greater than or equals to 51% it is greater than 50% ante few possibilities cheptanu nenu ok sari ipudu a private limited lo b private limited ki 50% stake undi is it holding a subsidiary no greater than 50 greater than 50 okay na example 60% undi yes 51% undi yes 50.5% undi yes greater than 50 kada ardhamaina point ikkada itlane confuse chestaru vadu right greater than 50 ante 50 points lo unna kuda 50.1 50.01, 50.2, 50.5, exam lo. Question good under the question bank lo. Greater than 50. That's what important. Okay, now. Akara mana book lo wording allowed under the more than. Half. Of the total voting power under the. Mana book lo wording it under the more than half of the total voting power under the. More than ante, greater than another half ante, fifty. Adega inna karasin denu greater than fifty. Akar more than or equals to one ledu, or more than or equals to fifty one clear give ledu more than half another half ante man delsin den fifty ega So greater than fifty. Akar confuse ho kani. Okay na? And on the other side, inko point gorun the composition of board of directors anta. Atla un dutch control means there are two companies A and B. We will have an agreement form. Agreement is that See, B, B Limited is Board of Directors. That Board of Directors will appoint and remove the entire management. A Limited. Okay, na? Board of Directors, for example, all the Board of Directors or at least majority of Board of Directors appointment and removal. What do you ever use in B Limited? Lo? And if you B limited loan, the majority of directors are A limited control. Ante, B limited management is direct control. Yes or no? We have to appoint and remove the management ni control indirectly. That's how uh, through composition of board of directors, a company can be a holding and subsidiary. Here, holding is A limited. Subsidiary B limited. Itla? A limited is having a control to appoint or remove board of directors of B limited, either all or at least majority. Okadu idaru gadu. Padi mandu nte six, seven, eight appoint jese power na kundi. Or all total ten. Okay na? Apudu A limited B limited ki holding out thodi and B limited will become its subsidiary. Okay. Next. Acha layers kuda undachu. Like A limited is having 60% in B limited and B limited is having 70% in C limited. Now, C limited holding company in Japan? B limited and A limited also. That's the point. A is uh, controlling B. B is controlling C. And indirectly, A is controlling C. So, C is A good holding company and A is C subsidiary. Okay? This is holding and subsidiary. Tarvata, there is one more company called associate company. Associate company and Tamanaki significant influence. Undali. One company is having significant influence over other company. My significant influence and control and in the game you say greater than 50. Significant influence and greater than or equals to 20. In the Kadej opinion, confuse author and it could even be greater than. Or equals to 20 undi. And 20 undi? Influence undi. 19.9 undi? No influence. Exact ka 20 undi. 20 ka nekku enthu na? Apart from uh, a subsidiary company. Acha. 20 ka nekku undi ali. At the same time, 50 work undi ali. 50 ki increase avutte? Holding subsidiary avutte. 50 ka na thakua. 20 ka na ekwa. 20 or 20 ka na ekwa. Right? Achha, if we draw a timeline, a clarity is 0 to 19 is 
జీరో నుంచి నైన్టీన్ పర్సెంటేజ్ వరకు మనకు హోల్డింగ్ ఉందంటే ఇట్స్ జస్ట్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతే ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ నుంచి ఫిఫ్టీ వరకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది మనకి సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది అప్పుడు ఆ కంపెనీ ఏమవుతుంది అసోసియేట్ కంపెనీ అవుతుంది ఫిఫ్టీ నుంచి హండ్రెడ్ వరకు మొత్తం లాస్టింగ్గా కంట్రోల్ ఉంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది హోల్డింగ్ సబ్సిడరీ హండ్రెడ్ ఉంటే ఇంకోనే ఉంటుంది హోల్డీ ఓన్ సబ్సిడరీ అని హోల్డీ ఓన్ సబ్సిడరీ మొత్తం మనమే హోల్డ్ చేస్తున్నట్టు హోల్డీ ఓన్డ్ సబ్సిడరీ ఓకేనా ఈ టైం లో అర్థమైంది అట్లీస్ట్ జీరో నైన్టీన్ ఏమీ లేదు ట్వంటీ నుంచి ఫిఫ్టీ వరకు సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అసోసియేట్ కంపెనీ ఫిఫ్టీ ఇంక్రీస్ అయిన తర్వాత అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీ నుంచి హండ్రెడ్ వరకు హోల్డింగ్ సబ్సిడరీ ఓకేనా అచ్చా ఇంకొకటి ఉంటుంది జాయింట్ వెంచర్ అని ఓకేనా జాయింట్ వెంచర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే లైక్ టూ కంపెనీస్ కలిసి ఇంకో కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తారు దీనికి మన ఇద్దరం కలిసి బిజినెస్ చేద్దామని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఏ లిమిటెడ్ అండ్ బీ లిమిటెడ్ వీళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ కంపెనీస్లో హోల్డింగ్ ఏం లేదు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఇంకో కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారు సీ లిమిటెడ్ అని వెరీ సీ లిమిటెడ్లో వీడికి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంది వీడికి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంది వేర్ యూ కెన్ కాల్ దిస్ సీ లిమిటెడ్ యాజ్ అసోసియేట్ కంపెనీ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి వీటిని మనము జాయింట్ వెంచర్స్ అంటాం జాయింట్ వెంచర్ అంటే ఏంటంటే ఒక రెండు కంపెనీస్ కలిసి ఒక బిజినెస్ చేయడానికి ఇంకొక ఎంటిటీని స్టార్ట్ చేస్తారు అప్పుడు ఈ ఎంటిటీ ఈ టూ కంపెనీస్కి అసోసియేట్ కంపెనీ అవుతుంది ఓకేనా ఇదంత అవసరం లేదు సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ఫ్లెన్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంది కదా అది ఇంపార్టెంట్ అచ్చా అక్కడ ఇంపార్టెంట్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ క్యాల్కులేషన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ దీంట్లో మనము ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ కన్సిడర్ చేయాలి కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ కన్సిడర్ చేయాలి ఈ క్వశ్చన్ ఉంటుంది మీ బుక్లో కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అని ఇస్తాడు దాన్ని కూడా కన్సిడర్ చేయాలి ఆ క్యాల్కులేషన్లో దాన్ని కూడా కన్సిడర్ చేయాలి ఓకేనా అది ఉంటుంది ఒకసారి చూడండి క్లారిటీ వస్తుంది నెక్స్ట్ అచ్చా వి హ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ పార్ట్ ఆల్సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి యాక్సెస్ టు క్యాపిటల్ సింపుల్ లిస్టెడ్ అన్లిస్టెడ్ లిస్టెడ్ అంటే అ కంపెనీ విత్ సెక్యూరిటీస్ హ్యాస్ బీన్ లిస్టెడ్ ఆన్ అ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆ కంపెనీ షేర్స్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లిస్ట్ అయి ఉంటే ఆ కంపెనీ ఏమవుతుంది లిస్టెడ్ కంపెనీ బికాస్ లిస్ట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి లిస్ట్ అవ్వకపోతే అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ సింపుల్ యాక్చువల్గా అది ఎట్లా అంటే మన కంపెనీ ఆ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్తో ఒక అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేసుకుంటుంది అనమాట దాన్నే లిస్టింగ్ అగ్రిమెంట్ అంటాం ఈ లిస్టింగ్ అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే నా కంపెనీ షేర్స్ మీ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో లిస్ట్ చేయండి పబ్లిక్ ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే వాళ్ళు వెళ్ళి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో పర్చేజ్ చేస్తారు అంటే అదొక మార్కెట్ లాగా మనకు మార్కెట్ ఉంటుంది కదా మార్కెట్ మీన్స్ అ ప్లేస్ వేర్ బయర్ అండ్ సెల్లర్ మీట్ అండ్ ఫార్మ్ అగ్రిమెంట్ అట్లనే దాట్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆల్సో మార్కెట్ వేర్ మన కంపెనీ షేర్స్ అందులో లిస్ట్ చేస్తుంది బయర్స్ విల్ పర్చేజ్ ఇట్ అట్లా లిస్ట్ చేయడానికి మనం వాళ్ళతో ఒక అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేసుకుంటాం దాన్ని అగ్రిమెంట్ ఆ అగ్రిమెంట్ నేమ్ ఏమంటాము లిస్టింగ్ అగ్రిమెంట్ అంటాం ఇంకా లిస్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఆ కంపెనీ లిస్టింగ్ లిస్టెడ్ కంపెనీ అంటాం మనం లిస్ట్ అవ్వకపోతే అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ అంటాం సింపుల్ నెక్స్ట్ అదర్స్ జస్ట్ టూ గవర్నమెంట్ కంపెనీ అండ్ సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీ అచ్చా ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ సింపుల్ కదా గవర్నమెంట్ కంపెనీ మీన్స్ ఆ కంపెనీ ఇన్ విచ్ ఐదర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ పార్ట్లీ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ పార్ట్లీ బై స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ గవర్నమెంట్స్ ఇక్కడ కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ గవర్నమెంట్స్ హోల్డింగ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ స్టేక్ దెన్ దిస్ కంపెనీ విల్ కాల్ దట్ యాజ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ ఇంకొక లిమిట్ వచ్చింది ఇక్కడ కూర్చోరా ఇంకొక లిమిట్ వచ్చింది విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ దీని మీద మీ క్వశ్చన్ బుక్లో క్వశ్చన్ బ్యాంక్లో క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఉంటుంది ఎట్లా ఇస్తారంటే హోల్డింగ్ సబ్సిడరీ కంపెనీ కాన్సెప్ట్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ కాన్సెప్ట్ రెండు కల్పిస్తాడు అక్కడ హోల్డింగ్ అండ్ సబ్సిడరీ అనాలంటే గ్రేటర్ దెన్ ఫిఫ్టీ ఉండాలి గ్రేటర్ దెన్ ఫిఫ్టీ ఉండా
గవర్నమెంట్ కంపెనీ అనాలంటే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ వన్ ఉండాలి అంటే ఫిఫ్టీ పాయింట్ ఎయిట్ ఉంటే ఇట్ క్యాన్ బి అ సబ్సిడరీ కంపెనీ బట్ వీ కెనాట్ కాల్ దట్ యాజ్ అ గవర్నమెంట్ కంపెనీ బికాస్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ అనాలంటే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ ఉండాలి అంటే ఫిఫ్టీ పాయింట్ వన్ కానీ టూ కానీ ఫైవ్ కానీ దీస్ ఆర్ నాట్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ ఎగ్జాంపుల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక కంపెనీలో ఫిఫ్టీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ హోల్డ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ గవర్నమెంట్ కంపెనీ అనొచ్చా నో బికాస్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ వన్ ఉండాలి ఫిఫ్టీ వన్ ఆర్ ఫిఫ్టీ వన్ కన్నా ఎక్కువ ఎంతైనా ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ వన్ టూ త్రీ ఎంతైనా ఉండొచ్చు హండ్రెడ్ వరకు అప్పుడు దాన్ని మనం గవర్నమెంట్ కంపెనీ అంటాం ఓకేనా సో మనం ఈరోజు త్రీ లిమిట్స్ డిస్కస్ చేసాం ఒకటి సబ్సిడరీ కంపెనీది గ్రేటర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అసోసియేట్ కంపెనీది గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కంపెనీది గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ ఈ మూడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకేమి ఉండవు క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా వీ హ్యావ్ టు ఐ మీన్ వీ షుడ్ ఏబుల్ టు రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీ ఓకేనా సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీ స్టార్టింగ్ విత్ ఫస్ట్ వన్ ఆ సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ మస్ట్ బీ టు డూ చారిటబుల్ ఐ మీన్ చారిటీ లాగా ఇట్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ మస్ట్ బీ టు డూ చారిటీ చారిటబుల్ పర్పస్ కోసం ఆ కంపెనీని మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేసి ఉండాలి చారిటబుల్ పర్పస్ అంటే మనం ప్రాఫిట్స్ ఎర్న్ చేసుకోవచ్చా క్యాన్ మెంబర్ డిస్ట్రిబ్యూట్ దెమ్ సెల్స్ ద ప్రాఫిట్స్ అర్న్ బై దాట్ కంపెనీ నో బికాస్ ఆ కంపెనీని ఎందుకు ఇన్కార్పొరేట్ చేసావు చారిటీ కోసం కదా దెన్ హౌ యూ క్యాన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ యువర్ ప్రాఫిట్స్ నో సో పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఈ కంపెనీ ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి మస్ట్ బీ ఫర్ ద చారిటబుల్ పర్పస్ సబ్జెక్ట్ ఏమైనా ఉండొచ్చు లైక్ కామర్స్ ఆర్ట్ సైన్స్ రిలీజియన్ ఎడ్యుకేషన్ సోషల్ వెల్ఫేర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఏదైనా అనుకో ఏదైనా పెట్టుకోని ఇష్టం బట్ చారిటబుల్ పర్పస్ అయి ఉండాలి ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ఆ కంపెనీలో వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ని యూ హ్యావ్ టు అగైన్ పుట్ దాట్ ప్రాఫిట్స్ ఫర్ ప్రమోటింగ్ ఇట్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ సి ప్రాఫిట్స్ వస్తే నువ్వు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోకూడదు అన్నాం కదా మరి వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ని ఏం చేయాలి అగైన్ యూ హ్యావ్ టు రీఇన్వెస్ట్ ఇట్ ఫర్ ప్రమోటింగ్ ఇట్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చిన ప్రాఫిట్ని మళ్ళీ రీఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఇంకా బెటర్గా చేసుకోవాలి నీ ఆబ్జెక్టివ్ని ఓకేనా అంతేగాని ప్రాఫిట్ వచ్చింది అని చెప్పి నువ్వు క్లెయిమ్ చేసుకోలేవు నువ్వు తీసుకోలేవు దాట్స్ వాట్ ద సెకండ్ పాయింట్ ప్రాహిబిట్ ప్రాహిబిషన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ యాజ్ డివిడెండ్ టు ఇట్స్ మెంబర్స్ నార్మల్గా డివిడెండ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అని మెంబర్కి కంపెనీలో వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ని కొద్దిగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం వాళ్ళకి దాన్ని డివిడెండ్ అంటాం బట్ ఈ సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీ అట్లా ఇవ్వకూడదు అంటే వచ్చిన ప్రాఫిట్ని ఏం చేయాలి మరి అదే ఆబ్జెక్ట్స్ని మళ్ళీ ప్రమోట్ చేయడానికి రీఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి ఇంకా లైఫ్లో బికాస్ నువ్వు స్టార్ట్ చేసిందే అట్లా సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీ ఓకే థర్డ్ నువ్వు ఆ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నువ్వు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి లైసెన్స్ తీసుకోవాలి అంత ఈజీ కాదు ఓకేనా నాకు ఈరోజు అనిపించింది రేపు పెట్టేస్తా కంపెనీ సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీ అంటే కుదరదు యూ నీడ్ టు టేక్ ప్రయర్ లైసెన్స్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ ఫోర్ అచ్చా నువ్వు ఏదైనా కండిషన్స్ ప్రాపర్గా సాటిస్ఫై చేయకపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ క్యాన్ రివోక్ యువర్ లైసెన్స్ నీ లైసెన్స్ని రివోక్ కూడా చేస్తుంది ఓకేనా ఇందాక కండిషన్స్ ఉన్నాయి కదా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొద్దని నన్ను ప్రాఫిట్స్ మెంబర్స్కి చేసావు మరి అట్లా చేస్తే ఇంకా నీది వ్యాలిడ్ సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీ కాదు కదా సో అప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తెలుస్తే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది నీ లైసెన్స్ని క్యాన్సల్ చేస్తుంది బట్ ఆ క్యాన్సల్ చేసే ముందు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విల్ గివ్ యువర్ రిటర్న్ నోటీస్ రిటర్న్ నోటీస్ ఇస్తుంది అదంతే అది జనరల్ ఫార్ ప్రొసీజర్ అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నీ కంపెనీని లైసెన్స్ని క్యాన్సల్ రివోక్ చేద్దాం అనుకుంటే ముందు ఫస్ట్ నోటీస్ ఇస్తుంది అదొక క్యాజువల్ ప్రొసీజర్ నోటీస్లో ఏముంటుందంటే అచ్చా యూ హ్యావ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కండిషన్ సో ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ వీఆర్ క్యాన్సలింగ్ యువర్ లైసెన్స్ వీ వాంట్ టు క్యాన్సల్ యువర్ లైసెన్స్ అండ్ అలా నోటీస్ ఇచ్చి దాంతోపాటు వీ హ్
లైక్ మన కోర్టులో ఒక పర్సన్ని గిల్ట్ అండ్ ప్రూవ్ అయినా కూడా కోర్టు వానికి ఒక ఆప్షన్ ఇస్తుంది ఇంకా నువ్వు చెప్పాల్సిన ఏమైనా ఉన్నాయా అని దట్స్ వాట్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హర్ట్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హర్ట్ ఎక్స్పెల్డ్ పార్ట్నర్లో వస్తుంది సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రిటర్న్ నోటీస్తో పాటు అంటే రిటర్న్ నోటీస్ డైరెక్ట్ ఇంకా నీ లైసెన్స్ క్యాన్సల్ అయిపోయిందని చెప్పదు వి వాంట్ టు క్యాన్సల్ యువర్ లైసెన్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ ఎనీ వ్యాలిడ్ పాయింట్స్ ప్లీజ్ ఇంటిమేట్ టు అస్ మీ ప్లీజ్ అని కాదు ఆర్డర్ లాని వేస్తుంది ఇంటిమేట్ టు అస్ సో దట్ మేము క్యాన్సల్ చేయకుండా ఆపుతాం లేదు నేను వ్యాలిడ్ పాయింట్స్ లేవంటే క్యాన్సల్ చేస్తాం క్యాన్సల్ రెడీగా ఉంది రిటర్న్ నోటీస్ పంపించేస్తాం క్యాన్సల్ రెడీగా ఉంది జస్ట్ ఒక ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలంతే వేరే అక్కడ ప్రూవ్ చేసుకోలేకపోతే దెన్ విల్ క్యాన్సల్ ద లైసెన్స్ ఓకేనా దాంతో పాటు మరి మన సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీ ఉంది కదా మరి దాన్ని ఏం చేద్దాము లైసెన్స్ అయితే క్యాన్సల్ చేసాం అంటే సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీ క్యాన్ నెవర్ బి అ సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీ మరి ఇట్ హ్యాస్ టు బి అ నార్మల్ కంపెనీ అంటే నీ సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీని సెంట్రల్ గవర్నమెంటే ఐదర్ లిమిటెడ్ కంపెనీ కానీ లేదా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ కింద కన్వర్ట్ చేసేయమంటుంది మ్యాండేటరీగా ఓకేనా లేదు ఇంకొక సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీతో అమాల్గమే చేసేస్తుంది హ్యావింగ్ అ సిమిలర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకేనా సేమ్ నీ సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీకి ఉన్న సిమిలర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇంకొక సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీకి ఉంటాయి కదా వాటితో అమాల్గమే చేసే బికాస్ నీ సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీని ఇంకా రన్ చేసే ఆపర్చునిటీ నీకు లేదు నీకు ఇచ్చాను బట్ యూ హ్యావ్ నాట్ యూస్డ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ ఇంకా నువ్వు రన్ చేయకు నీ కంపెనీని ఎవరికి కన్వర్ట్ చేసే ఎవరితో అమాల్గమే చేసే ఇంకో సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీ హ్యావింగ్ సిమిలర్ ఆబ్జెక్ట్స్ దాంతో అమాల్గమే చేసే సిమిలర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఇందాక నేను ఫ్యూ ఆబ్జెక్ట్స్ చెప్పాను ఆర్ట్ సైన్స్ సోషల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇట్లా ఫ్యూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా నాది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ రిలీజన్ అండ్ ఇంకొక సిమిలర్ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్న రిలీజియన్ సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీ ఉంది నేను సరిగ్గా ప్రాపర్గా నా సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీ రన్ చేయకపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నా లైసెన్స్ని క్యాన్సల్ చేసేసి నా సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీని వాళ్ళ సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీతో అమాల్గమే చేసి క్లోజ్ చేస్తుంది ఓకేనా సెకండ్ ఇంకా సివియర్గా ఉంటే సింపుల్గా నీ సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీని అమాల్గమెంట్ కూడా కాదు డైరెక్ట్గా వైండ్ అప్ చేసి ఓకేనా డైరెక్ట్గా వైండ్ అప్ చేసి ఇంకా నువ్వు యూ ఐ మీన్ రన్ చేసే ఆప్షన్ లేదు అమాల్గమెంట్ కూడా చేయకూడదు డైరెక్ట్గా వైండ్ అప్ చేసి ఓకే డన్ మరి ఆ కంపెనీలో ఉన్న మెంబర్స్ కంపెనీ అయితే లైసెన్స్ క్యాన్సల్ చేసాం కానీ ఆ కంపెనీలో ఉన్న మెంబర్స్ ఫ్రాడ్ చేసినట్టే కదా అండ్ ఆ కంపెనీ కూడా ఫ్రాడ్ చేసినట్టే కదా వాళ్ళ పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి కదా దాట్స్ వై the punishment is no 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 the punishment is company kaithe minimum fine ochesi 1 lakh and maximum it may go to 1 crore okay na 1 lakh nunchi 1 crore varaku depending on the severity depending on the public interest enta public nu effect chesavo anta ekku penalty untadi fine untadi idi company meeda ఓకేనా అలా కాకుండా ఆ కంపెనీలో డైరెక్టర్స్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకు కూడా సపరేట్ ఫైన్ ఉంటుంది వాళ్ళ మినిమం ఫైన్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అండ్ మ్యాక్సిమమ్ ఇట్ మే గో టు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఒక్కొక్క డైరెక్టర్కి ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు పోవచ్చు దాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అగైన్ సివియారిటీ నువ్వు ఎంత అయితే పబ్లిక్ ఎఫెక్ట్ చేసావు పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకేనా దిస్ ఈస్ సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీ సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ types of companies right done next next we'll start incorporation of company see incorporation ka process undi to incorporate our company first of all the subscribers to memorandum acha subscribers to memorandum evaru who are the subscribers to memorandum starting shareholders anamata వాళ్ళే కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ వాళ్ళ నేమ్స్ని మెమొరాండమ్ డాక్యుమెంట్లో సబ్స్క్రిప్షన్ క్లాస్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తారు అందుకే వాళ్ళని ఏమంటాము సబ్స్క్రైబర్స్ టు మెమొరాండమ్ అంటాం ఓకేనా సబ్స్క్రైబర్స్ టు మెమొరాండమ్ రైట్ ఈ సబ్స్క్రైబర్స్ టు మెమొరాండమ్ అంటే ఫస్ట్లో ఉన్న షేర్ హోల్డర్స్ వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఆర్ఓసి అంటే మన మావయ్యకి ఫ్యూ డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేయాలి ఆ ఫ్యూ డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి వన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఎంఓఏ అండ్ ఏఓఏ these are the two important documents of any company prathi company ki two documents kavalsinde two declaration evar declare cheyali ca cma cs or advocate and the first letter first letters are managing directors evan declare cheyali 
declaring that all the requirements of this companies act relating to incorporation have been complied mere em bayapadakandi mem declare chestunam but ee company mana companies act lo unna incorporation provisions anni untai kada i mean ca inter lo osthai ee incorporation provisions anni kuda satisfy ayindi satisfy chesindi mem declare chestunam aa mem evaru ca or cma or cs or advocate on first directors will really, uh, declare chal okay next one more declaration where manam regular class lo isam small declaration big declaration ani very big declaration lo three points untai aa three points enti one i have not found guilty aso ee declaration evari ivali subscribers to memorandum and first directors vali ivvali vali em ani declare cheyalante maa company lo ippudu mem incorporate chestunna company lo sorry మేము ఇన్కార్పొరేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కంపెనీని అండ్ మా సైడ్ నుంచి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మేము ఏ కంపెనీలో కూడా ముందు పాస్ట్లో పాస్ట్లో ఏ కంపెనీలో కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేసినప్పుడు అఫెన్స్ ఏం చేయాలా వీ హ్యావ్ నాట్ డన్ ఎనీ అఫెన్స్ వీ హ్యావ్ నాట్ కన్విక్టెడ్ ఆఫ్ ఎనీ అఫెన్స్ రిలేటింగ్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎనీ కంపెనీ పాస్ట్ మేము చెప్తున్నాం ఎవరికి మనం మామూలు చెప్తున్నాం ఈ మా కంపెనీని ఇన్కార్పొరేట్ చేయండి అండ్ మేము చెప్పేది ఏంటంటే మేము పాస్ట్లో ఎప్పుడు కూడా ఫార్మేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎట్లాంటి అఫెన్స్ చేయాలా ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ మేము ఎప్పుడు కూడా ఫ్రాడ్ చేయాలా యాజ్ పర్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఫ్రాడ్ చేయాలా డ్యూరింగ్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఎప్పుడు కూడా ఫ్రాడ్ ఎప్పుడు చేయాలా యాజ్ పర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ బికాస్ ఫ్రాడ్ అనేది యాక్ట్ నుంచి యాక్ట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ అంటే వేరు సెక్షన్ ఫోర్ ట్వంటీ ఉంటుంది అందుకే ఫోర్ ట్వంటీ అంటాం కదా అది ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ కంపెనీస్ యాక్ట్లో ఫ్రాడ్ అనే డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే నేను కంపెనీస్ యాక్ట్ వాళ్ళ కంపెనీస్ యాజ్ పర్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ ఫ్రాడ్ ఏం చేయలేదు డ్యూరింగ్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు నేను ఈ కంపెనీని ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకుంటున్నా పాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఏ కంపెనీలో కూడా నేను ఫ్రాడ్ చేయాలా సెకండ్ డిక్లరేషన్ థర్డ్ డిక్లరేషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను మీకు సబ్మిట్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ నాకు తెలిసినంత వరకు ట్రూ కరెక్ట్ ఆల్ ది డాక్యుమెంట్స్ విచ్ ఆర్ సబ్మిట్ ఇన్ టు యూ యాజ్ ఫర్ మై నాలెడ్జ్ ఆర్ ట్రూ అండ్ కరెక్ట్ ఈ త్రీ డిక్లరేషన్ ఈ టూ పీపుల్ ఇవ్వాలి దాన్నే బిగ్ డిక్లరేషన్ అంటున్నాం మనం స్మాల్ డిక్లరేషన్లో ఒకటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు స్మాల్ డిక్లరేషన్లో కంపెనీస్ యాక్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్కార్పొరేషన్ ప్రొవిజన్ సాటిస్ఫై అయింది కంపెనీ అంటే కంపెనీ గురించి చెప్తున్నాం బట్ ఈ బిగ్ డిక్లరేషన్ థర్డ్ వన్లో మన గురించి చెప్తున్నాం ఓకేనా ఆ బిగ్ బిగ్ ఆ బిగ్ డిక్లరేషన్లో మన గురించి చెప్తున్నాం నేను అఫెండ్స్ చేయాలా నేను ఫ్రాడ్ చేయాలా అండ్ నేను ఈ సబ్మిట్ చేసే డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా ట్రూ అండ్ కరెక్ట్ డన్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ అడ్రస్ అడ్రస్ ఫర్ కరస్పాండెన్స్ అంటే మీ ఆ కంపెనీతో కరస్పాండ్ అవ్వాలంటే ఏ అడ్రస్కి కరస్పాండ్ అవ్వాలి అంటే మీ కంపెనీకి అయినా నోటీస్ ఇవ్వాలన్నా సి ఇందాక గుర్తుందా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీకి నోటీస్ ఇచ్చింది రిటర్న్ నోటీస్ డివోక్ చేస్తున్నాం లైసెన్స్ అని అట్లా రిటర్న్ నోటీస్ ఇవ్వాలంటే ఏ అడ్రస్కి ఇవ్వాలి అది నువ్వు మెట్ ఐ మీన్ నీకంటే ఒక సపరేట్ అడ్రస్ ఉండాలి కదా దట్స్ వాట్ అడ్రస్ ఫర్ కరస్పాండెన్స్ అండ్ లాస్ట్లీ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సబ్స్క్రైబర్ అండ్ డైరెక్టర్స్ సబ్స్క్రైబర్ డైరెక్టర్స్ డీటెయిల్స్ ఏమి డీటెయిల్స్ అంటే నేమ్ అడ్రస్ మ్యారిటల్ స్టేటస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఓకే జెండర్ పాన్ నెంబరు ఆధార్ కార్డు అన్నీ ఇంకా నేషనాలిటీ ఫాదర్ నేమ్స్ అంతా డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి ఓకేనా ప్రతి సబ్స్క్రైబర్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఇవన్నీ పట్టుకొని ఎవరి దగ్గర పోయాము మామయ్య దగ్గర పోయాం ఆర్ఓసి రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ మాకు ఒకవేళ సాటిస్ఫై అవుతాయి మన మామయ్య సాటిస్ఫై అవుతాయి దెన్ హిల్ ఇన్కార్పొరేట్ అవర్ కంపెనీ మన కంపెనీని ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తాడు ఓకేనా మన మామయ్య ముందు ఇట్లా నుంచని ఉన్నాం ఓకేనా చెప్పాం కదా ఇందాక అఫెన్స్ చేయాలా చేయాలా ఫ్రాడ్ చేసావా చేయాలా ఫాస్ట్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చేయాలా నాకు సబ్మిట్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ అని ట్రూ అండ్ కరెక్టా ట్రూ అండ్ కరెక్ట్ చేతులు కట్టుకొని వినయంగా ఉన్నాం సో మన మామయ్య ఏంటి సాటిస్ఫై అయ్యాడు ఓకేనా హీస్ సాటిస్ఫైడ్ అండ్ మన కంపెనీ ఏం చేశాడు ఇన్కార్పొరేట్ చేశాడు వన్స్ మన కంపెనీని ఇన్కార్పొరేట్ అయిన తర్వాత మనకి మా యొక్క సర్టిఫికేట్ ఇస్తాడు సో దట్ ఇట్స్ అ ప్రూఫ్ దట్ యువర్ కంపెనీ గాడ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఆ సర్టిఫికేట్ మనం ఏమంటాము సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ అంటాం అండ్ ఆ సర్టిఫికేట్లో మీ కంపెనీకి ఒక యునీక్ నంబర్ ఉంటుంది ప్రతి కంపెనీకి ఒక యూనిక్ నంబర్ ఉంటుంది సేమ్ లైక్ మనకి ఆధార్ నంబర్ ఉంటుందా దాట్ విల్ బి యూనిక్ ఫర్ ఎవ్రీ పర్సన్ ప్రతి కంపెనీ కూడా ఒక యూనిక్ నంబర్ ఉంటుంది విచ
సమ్ ప్రైవేట్ కంపెనీ చూపించాను నేను క్లాస్లో దిస్ వన్ సిఎన్ విల్ బి ట్వంటీ వన్ డిజిట్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ కోడ్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ కోడ్ అంటే ఇంక్లూడ్స్ బోత్ ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ నంబర్స్ సేమ్ లైక్ దిస్ దాన్ని మనం సిక్స్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసాం వేర్ ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఆర్ ఇలెవెన్స్ వేర్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఈస్ యూ అచ్చా ఇదొక కంపెనీ కార్పొరేట్ ఐడెంటి నంబర్ ఈ యూ సెవెన్ ఫోర్ నైన్ నైన్ సిక్స్ ఇస్ ఎ కంపెనీ కార్పొరేట్ ఐడెంటి నంబర్ ఇన్నోవేషన్స్ టెక్నాలజీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనేది ఉంటుంది మన బుక్లో ఉంటుంది రెగ్యులర్ బుక్లో ఒక రెగ్యులర్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం మనది మెయిన్ బుక్లో ఉంటుంది కార్నర్లో ఉంటుంది ఓకే యూ అంటే యునైటెడా యూ మీన్స్ అన్లిస్టెడ్ నీ కంపెనీ అన్లిస్టెడ్ అని అక్కడ ప్లే ఆ ప్లేస్లో వెళ్ళని ఉంటే లిస్టెడ్ అని నెక్స్ట్ సెవెన్ ఫోర్ డబల్ నైన్ సిక్స్ దాని మీనింగ్ ఏంటి ఆ కంపెనీ ఇండస్ట్రీ కోడ్ సి రిజిస్ట్రార్ మన కంపెనీకి ఒక కార్పొరేట్ అంటే నంబర్ ఇస్తారు కదా ఒక యూనిక్ నంబర్ ఇస్తారు కదా ఆ ట్వంటీ వన్ డిజిట్ ఉంటుంది అంటాను కదా ఆ ట్వంటీ వన్ డిజిట్ ర్యాండమ్ నంబర్స్ ఏముండవు ర్యాండమ్ నంబర్స్ ర్యాండమ్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఉండవు వాటికి ఒక రిలవెన్స్ ఉంటుంది ఆ రిలవెన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటాయి ఆ ట్వంటీ వన్ డిజిట్స్ మొత్తం దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి యూ లెటర్ వేరు యూ అనేది దేనికి ఇస్తాము నీ కంపెనీ అన్లిస్టెడ్ అయితే యూ ఇస్తాం లిస్టెడ్ అయితే ఎల్ ఇస్తాం నెక్స్ట్ సెవెన్ ఫోర్ డబల్ నైన్ సిక్స్ నీ కంపెనీ ఇండస్ట్రీ దాని కోడ్ అది అక్కడ ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిఎల్ అని టూ లెటర్స్ ఉంటాయి విచ్ మీన్స్ స్టేట్ స్టేట్ వైజ్ కంపెనీ కార్డ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ విచ్ మీన్స్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ అంటే నీ కంపెనీ ఏ ఇయర్లో ఇన్కార్పొరేట్ అయినట్టు అంటే ఆ ఇయర్లో ఇన్కార్పొరేట్ అయిన ప్రతి కంపెనీకి ఆ ప్లేస్లో టూ థౌజండ్ సిక్స్ అనే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇయర్ ఇన్కార్పొరేట్ అయిన ప్రతి కంపెనీకి కొత్తగా ఇన్కార్పొరేట్ అయిన ప్రతి కంపెనీకి ఆ ప్లేస్లో ఆ ఫోర్ లెటర్స్ ఆ ఫోర్ నంబర్స్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అనే ఉంటుంది ఆ ప్లేస్లో అండ్ మన స్టేట్లో ఇన్కార్పొరేట్ అయిన కంపెనీస్ ప్రతి కంపెనీకి అక్కడ టీఎస్ అనే ఉంటుంది టీఎస్ఓ టీజీ సమ్వర్డ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇదేంటి పిటిసి పిటిసి అంటే నీ కంపెనీ ప్రైవేట్ కంపెనీ అని ఒకవేళ నీ కంపెనీ ప్రైవేట్ కంపెనీ అయితే ఆ స్లాట్లో పిటిసి అని ఉంటుంది అదే నీ కంపెనీ పబ్లిక్ కంపెనీ ఉంటే పిఎల్సి అని ఉంటుంది గవర్నమెంట్ కంపెనీ ఉంటే జిఓ అని ఉంటుంది డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ కంపెనీ అండ్ లాస్ట్లీ ఈ సిక్స్ నంబర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి ర్యాండమ్ ఇవి ర్యాండమ్ సీరియల్ ఓకేనా బికాస్ అన్నీ అట్లనే పెట్టేస్తే కరెక్ట్ కాదు కదా అది దెన్ దేర్ విల్ బి అ డిస్ప్యూట్ అందుకే లాస్ట్ సిక్స్ నంబర్స్ ఉన్నాయి కదా అవి ర్యాండమ్ నంబర్స్ సీరియల్ సీరియల్ నంబర్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ అచ్చా మనం ఒకవేళ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి మన కంపెనీని ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకుని ఉంటే అంటే మనం ఇందాక ఇట్లా వినయంగా నించున్నాం కదా బట్ వెనకాల నవ్వుకుంటున్నాం ఎందుకు మనం ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రూ కాదు మన ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అది కూడా తెలియదు బట్ చెప్ప చెప్పడం ఏం చెప్పాము ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ వీఆర్ సబ్మిటెడ్ ఆర్ ట్రూ అండ్ కరెక్ట్ అది కాక డిక్లరేషన్ ఇచ్చాం అది ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓకే పక్కన పెట్టేసేయండి సెకండ్ డిక్లరేషన్ ఉంది కదా వేర్ ఆల్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ రిలేటింగ్ టు ఇన్కార్పొరేషన్ హ్యావ్ బీన్ కంప్లైడ్ అని చెప్పాం వెరే కరెక్ట్ కరెక్టేనా నో వీ హ్యావ్ గివెన్ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మరి అట్లా ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి కంపెనీని ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తే ఆ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన పర్సన్స్ని ఐ మీన్ ఆ కంపెనీ ఉన్న పర్సన్స్ అందరినీ పనిష్ చేస్తుంది కోర్టు అండర్ సెక్షన్ ఫోర్ ఫార్టీ సెవెన్ వేర్ ఈ ఫోర్ ఫార్టీ సెవెన్ సెక్షన్ మనకి సిఏ ఇంటర్లో వస్తుంది ఇప్పుడు అవసరం లేదు ఇది ఫ్రాడ్ సెక్షన్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఫోర్ ఫార్టీ సెవెన్ సిఏ ఇంటర్లో వస్తుంది అది పక్కన పెట్టి బట్ మన కంపెనీ అయితే ఇన్కార్పొరేట్ అయి ఉంటే సి ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసాము అది వాడికి తెలియదు మనం వెనకాల నవ్వుకుంటూ ఉన్నాము వాడు చూసుకోకుండా ఏం చేశాడు కంపెనీని ఇన్కార్పొరేట్ చేసేసి కార్పొరేట్ ఏంటి నంబర్ ఇచ్చేసి మనం కంపెనీ కూడా స్టార్ట్ చేసాం ఎప్పుడుకో వన్ ఇయర్ తర్వాత తెలిసింది వాడికి అచ్చా వీడు ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడా నాకు అని నిన్నైతే పనిష్ చేశాడు బట్ ఆ కంపెనీని ఏం చేద్దాము ఆ కంపెనీని కూడా డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ట్రైబ్యునల్ ఐదర్ ఇట్ విల్ బి వౌండ్ అప్ ఆర్ ఇట్స్ లైబిలిటీ విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు అన్లిమిటెడ్ నార్మల్గా కంపెనీ లైబిలిటీ ఏంటి లిమిటెడ్ బట్ నువ్వు ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చావు కాబట్టి నీ కంపెనీ
వండర్ఫుల్ డెఫినేషన్ ఉంటుంది మన బుక్లో మైండ్ పోతుంది అదనంగానే షర్మిలక్కని ఇన్స్పైర్ చేసుకొని ఒక మంచి డెఫినేషన్ ఉంటుంది షర్మిలక్క ఆడపిల్ల ఆడపిల్లని ఆడపిల్లని ఎందుకు అంటారో తెలుసా ఆడపిల్ల కాబట్టి అట్లానే షేర్ అంటే ఏంటో తెలుసా అ షేర్ మీన్స్ అ షేర్ ఇన్ ద షేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అండ్ ఇంక్లూడ్స్ స్టాక్ అ వండర్ఫుల్ డెఫినేషన్ బట్ ఇది పక్కన పెట్టి మనం ఇంకో డెఫినేషన్ చూసాం షేర్ అంటే కంపెనీలో క్యాపిటల్ ఉంటుంది కదా ఆ ఎంటైర్ క్యాపిటల్ని మనం స్మాల్ స్మాల్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాం వేర్ ఆ ఈచ్ స్మాల్ పార్ట్ని మనం ఏమంటాము షేర్ అంటాం అండ్ ఆ క్యాపిటల్ని మనం ఏమంటాము షేర్ క్యాపిటల్ అంటాం బికాస్ దట్ దట్ హ్యాస్ బిన్ డివైడెడ్ కాబట్టి టెన్ ల్యాక్ క్యాపిటల్ ఉంది దాన్ని మనము వన్ ల్యాక్ స్మాల్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసాం అంటే ఈచ్ పార్ట్ వాల్యూ ఎంత టెన్ రూపీస్ అంతే కదా టెన్ ల్యాక్ అమౌంట్ని వన్ ల్యాక్ స్మాల్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తే టెన్ ల్యాక్ డివైడ్ బై వన్ ల్యాక్ ఎంత టెన్ అంటే ఈచ్ పార్ట్ వాల్యూ ఎంత టెన్ రూపీస్ మరి పార్ట్ని పార్ట్ అంటే ఫీల్ అవుతుంది కదా అనకూడదు దానికంటే ఒక మంచి నేమ్ ఉంది విచ్ ఈస్ షేర్ ఆ స్మాల్ పార్ట్ని స్మాల్ పార్ట్ అంటే ఫీల్ అవుతుంది అందుకే మనం దాన్ని షేర్ అందాం ఓకేనా ఆ షేర్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ షేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద కంపెనీ రే ఏంద్రా మీరు చలో నెక్స్ట్ పార్ట్ సారీ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ షేర్ క్యాపిటల్ చదువు దీస్ షేర్ క్యాపిటల్ హ్యాస్ బిన్ డివైడ్ ఇన్ టూ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈక్విటీ ప్రిఫరెన్స్ అచ్చా యాజ్ నేమ్స్ ఈజ్ ప్రిఫరెన్స్ అంటున్నాం అంటే వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్షియల్ రైట్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఇస్తున్నట్టు ప్రిఫరెన్స్ ఓవర్ వాట్ ప్రిఫరెన్స్ ఓవర్ డివిడెండ్ డివిడెండ్లో వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో జనరల్గా షేర్ హోల్డర్స్కి కంపెనీలో డివిడెండ్ మ్యాండేటరీగా ఎవ్రీ ఇయర్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు అన్లైక్ ఫర్మ్ ఫర్మ్లో అయితే వచ్చిన ప్రతి ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ని పార్ట్నర్స్కి షేర్ చేయాల్సిందే ప్రతి పార్ట్నర్ షేర్ షేర్ చేయాల్సిందే ఓకేనా బట్ ఇక్కడ కంపెనీ అట్లా కాదు వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ని కంపల్సరీ మెంబర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దాని అట్లానే హోల్డ్ చేసి పెట్టచ్చు దాని అట్లానే రీఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఎప్పుడుకో టూ త్రీ ఇయర్స్కి ఒకసారి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు దాన్నే మనం ఏమంటాము డివిడ్ అని అంటాం బట్ మనము కొంత షేర్ షేర్ హోల్డర్స్కి ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఇస్తాం అంటే మీనింగ్ వాళ్ళ షేర్ హోల్డర్స్ బట్ ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళకి మేము ఫైవ్ రూపీస్ పర్ షేర్ పే చేస్తాం ఫైవ్ రూపీస్ పర్ షేర్ వీళ్ళకి పే చేస్తాం ఫిక్స్డ్ రేట్ నార్మల్గా అయితే ఇందాకే చెప్పాను షేర్ హోల్డర్స్కి డివిడెండ్ పే చేయాలా మ్యాండేటరీగా అవసరం లేదు బట్ వీళ్ళకి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాం ప్రిఫరెన్స్ ఓవర్ వాట్ ప్రిఫరెన్స్ ఓవర్ డివిడెండ్ ఎట్లా ఇస్తున్నాం మీరేం భయపడకండి మీకు ఎవ్రీ ఇయర్ ఫైవ్ రూపీస్ పర్ షేర్ డివిడెండ్ ఇస్తాం అంటే మీ దగ్గర థౌజండ్ షేర్స్ ఉంటే ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ వస్తుంది డివిడెండ్ ఓకేనా అంటే వాళ్ళకి మనం ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఇస్తున్నట్టే కదా దాట్స్ వై విల్ కాల్ దెమ్ అస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ వాళ్ళు హోల్డ్ చేసిన క్యాపిటల్ని ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ టూ దిల్ ఆల్సో హ్యావ్ ప్రిఫరెన్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మనము ఒకవేళ వైండ్ అప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము కంపెనీని వైండ్ అప్ చేసినప్పుడు ప్రాసెస్ తెలుసా మీకు రియలైజేషన్ ఆఫ్ ఆల్ అసెట్స్ అండ్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద లైబిలిటీస్ లైబిలిటీస్ అన్ని సెటిల్ చేసాం ఇంకా సర్ప్లస్ ఉంది ఒక హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ సర్ప్లస్ ఉంది చూస్తే షేర్ హోల్డర్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ లాస్ట్లో ఉంటారు వాళ్ళే కదా షేర్ హోల్డర్స్ లాస్ట్లో ఉంటారు అందరు అయిపోయారు లోన్ క్రెడిట్ ఆర్ట్స్ డిబెంచర్స్ అందరు అయిపోయారు లాస్ట్లో మిగిలింది ఎవరు షేర్ హోల్డర్స్ దాంట్లో ఇద్దరు ఉన్నారు మళ్ళీ ఈక్విటీ ప్రిఫరెన్స్ ఫస్ట్ ఎవరికి ఇవ్వాలి ఆబ్వియస్లీ ప్రిఫరెన్స్ యాజ్ నేమ్స్ ఏస్ వాళ్ళ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి కదా మరి దీస్ ఆర్ ఆర్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అండ్ ద లాస్ట్ ప్రయారిటీ ఈస్ ఈక్విటీ అండ్ ద వన్ మోర్ డిఫరెన్స్ విచ్ ఈస్ ఓటింగ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్కి జనరల్గా ఓటింగ్ రేట్స్ ఉంటాయా నో వీళ్ళకి మనం ఓటింగ్ రేట్స్ ఇవ్వం ఓన్లీ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ విల్ హ్యావ్ ద ఓటింగ్ రైట్స్ వీళ్ళకి డివిడెండ్ ఇచ్చి రీపేమెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చి మళ్ళీ ఓటింగ్ పవర్ కూడా ఇస్తామా కుదరదు అప్పుడు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఫీల్ అవుతారు కదా ఏసోరును అలుగుతారు మళ్ళీ వాళ్ళు ఏసోరును అందుకే మనం వాళ
మైట్ బీ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి టెన్ రూపీస్ పే చేయొచ్చు డివిడెంట్ ట్వంటీ రూపీస్ పే చేయొచ్చు బికాస్ వాళ్ళు రిస్క్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు కదా ఎస్ దోస్ ఆర్ ద అల్టిమేట్ షేర్ హోల్డర్స్ మన కంపెనీలో లాస్ట్ బెంచ్లో ఉన్నది ఎవరంటే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ వాళ్ళకి ఎగ్జాక్ట్గా కొద్దిగా ముందు ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్ దాని తర్వాత ఈ క్రెడిట్ కార్డ్స్ వీళ్ళందరూ వస్తారు ఓకేనా డన్ అచ్చా ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్లో కూడా ఇంకో ఇద్దరు కేటగిరీస్ ఉంటాయి ఇంకో ఇద్దరు పీపుల్ ఉంటారు ఇద్దరు గ్రూప్స్ ఉంటాయి వన్ ఓటింగ్ రైట్స్ ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ ఓటింగ్ రైట్స్ ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ ఓటింగ్ రైట్స్ మనం షార్ట్ కట్లో డివిఆర్ అంటాం మనం క్లాస్లో గూగుల్లో సెర్చ్ చేసాం టాటా మోటార్ ఆర్డినరీ షేర్స్ టాటా మోటార్ డివిఆర్ షేర్స్ అని వాళ్ళే మన ఇండియాలో ఫస్ట్ ఇష్యూ చేసిన కంపెనీ మన ఇండియాలో ఫస్ట్ డివిఆర్స్ ఇష్యూ చేసిన కంపెనీ వచ్చేసి టాటా మోటార్స్ టాటా మోటార్ డివిఆర్ డిఫరెన్షియల్ ఓటింగ్ రైట్స్ అంటాం యాజ్ నేమ్ సేస్ అంటే వాళ్ళ ఓటింగ్ రైట్స్ కాస్త డిఫరెంట్గా ఉంటాయి నాట్ లైక్ వాళ్ళ ఓటింగ్ రైట్స్ ఉండవు అని బికాస్ ఈక్విటీ షేర్స్ అన్నాక ఓటింగ్ రైట్స్ ఉంటాయి బట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఈ నార్మల్ ఆర్డినరీ షేర్స్కి ఒక షేర్కి ఒక ఓటింగ్ రైట్ ఉంటే థౌజండ్ షేర్స్కి ఎన్ని ఓటింగ్ రైట్స్ ఉంటాయి థౌజండ్ ఓటింగ్ రైట్స్ ఉంటాయి బట్ వీళ్ళకి అట్లా కాదు వీళ్ళకి ఎట్లా అంటే కాస్త డిఫరెంట్గా ఉంటుంది లైక్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ షేర్స్కి ఒక ఓటింగ్ రేట్ ఉంటుంది అంటే టెన్ థౌజండ్ షేర్స్కి ఎన్ని ఓటింగ్ రేట్స్ ఉంటాయి థౌజండ్ ఓటింగ్ రేట్స్ ఉంటాయి అచ్చా థౌజండ్ షేర్స్కి ఎన్ని ఓటింగ్ రేట్స్ ఉంటాయి హండ్రెడ్ ఓటింగ్ రేట్స్ ఉంటాయి వీళ్ళకి థౌజండ్ షేర్స్కి థౌజండ్ ఓటింగ్ రేట్స్ ఉంటాయి బట్ వీళ్ళకి థౌజండ్ షేర్స్కి హండ్రెడ్ ఓటింగ్ రేట్సే ఉంటాయి అంటే వాళ్ళకి కాస్త డిఫరెంట్గా ఉంది కదా అందుకే వాళ్ళు ఏమంటున్నాము డిఫరెన్షియల్ ఓటింగ్ రేట్స్ అంటున్నాం ఓకేనా మరి వాళ్ళకి ఓటింగ్ రేట్స్ తక్కువ అవుతే ఫీల్ అవుతారు కదా మరి వాళ్ళని కాంపెన్సేట్ చేయడానికి ఏం చేయాలి డివిడెండ్ ఎక్కువ పే చేయొచ్చు అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆర్డినరీ షేర్స్కి ఎంతైతే డివిడెండ్ పే చేస్తామో దాంట్లో అడిషనల్గా ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ యాడ్ చేసి వీళ్ళకి పే చేయాలి ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆర్డినరీ షేర్స్కి ఈ షేర్ మీద హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేసాం అనుకోండి డివిఆర్కి హండ్రెడ్ పే చేస్తా అంటే వాళ్ళు ఊరుకోరు వాళ్ళకి ఎంత పే చేయాలి వన్ నాట్ ఫైవ్ పే చేయాలి అంటే వీళ్ళకి ఎంత పే చేసినా ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా వీళ్ళకి పే చేయాలి వీళ్ళకి టూ హండ్రెడ్ పే చేస్తే వీళ్ళకి టూ టెన్ ఇవ్వాలి అట్లా వాళ్ళకి ఎంత పే చేస్తే దానిలో ఎక్స్ట్రా ఫైవ్ పర్సెంట్ యాడ్ చేసి వీళ్ళకి పే చేయాలి అప్పుడే బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఓకేనా అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఏ షేర్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటుంది మార్కెట్లో ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ ఓటింగ్ రేట్స్ షేర్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటుందా డిఫరెన్షియల్ ఓటింగ్ రేట్ షేర్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటుందా ఆబ్వియస్లీ ఓటింగ్ రేట్ షేర్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటుంది వేరే మన టాటా మోటార్స్ షేర్ ప్రైస్ గూగుల్లో చూసినాం అప్పుడు మనం సమ్వేర్ అరౌండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎంత ఉండేది సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది బట్ అదే డివిఆర్ టాటా మోటార్ డివిఆర్ షేర్ ప్రైస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆ చేంజ్లో ఉండేది సో ఆబ్వియస్లీ ఆర్డినరీ షేర్ ప్రైస్ విడ్ బి మోర్ కంపేర్డ్ విత్ డివిఆర్ ఎందుకు అని అంటే ఓన్లీ వన్ లాజిక్ వాళ్ళ డిమాండ్ ఎక్కువ ఆ షేర్స్కి డిమాండ్ ఎక్కువ ఎందుకు డిమాండ్ ఎక్కువ ఓటింగ్ రేట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ షేర్కి నా దగ్గర టెన్ షేర్స్ ఉంటే ఒక్క ఓటింగ్ రేటే ఉంది బట్ ఇక్కడ టెన్ షేర్స్ ఉంటే టెన్ ఓటింగ్ రేట్స్ ఉంటాయి అంటే ఆబ్వియస్ వాళ్ళ డిమాండ్ ఆ షేర్కి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా మరి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటే ప్రైస్ కూడా దాట్స్ హౌ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓకే ప్రైస్ విల్ బి మోర్ ఆఫ్ ఓటింగ్ రైట్స్ కంపేర్డ్ విత్ డివిఆర్ డిఫరెన్షియల్ ఓటింగ్ రేట్ డన్ ఓకేనా ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ విత్ ఓటింగ్ రైట్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ ఓటింగ్ రైట్స్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ప్రిఫరెన్స్ ఓవర్ పేమెంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అండ్ ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ని చెప్పట్లా వెరీ అల్ ఐ మీన్ బేసిక్ పాయింట్ అది ఈవెన్ అకౌంట్స్లో కూడా వచ్చి ఉంటుంది కంపెనీ అకౌంట్స్లో నేను స్కిప్ చేస్తాను నేను డన్ సో టుమారో మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ఎంఓఏ ఏఓఏ అండ్ త్రీ డాక్టరైన్స్ అల్ట్రా వైట్స్ కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీస్ అండ్ ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్ డన్ ఓకే సో నా విల్ స్టార్ట్ ఎంఓఏ మెమొరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ సి మెమొరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఈజ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఓకే నా ఇట్ డిఫైన్స్ అబౌట్ ద కంపెనీ లైక్ కంపెనీ నేమ్ కంపెనీ ఆబ్జెక్ట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ కంపెనీ లయబిలిటీ ఇట్లా ఫ్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇఫ్ వీ వాంట్
so it defines the constitution of the company and creditor if he wants to give a loan to the company he might uh, want to know about the company a third party is kind so whoever wants to deal with the company uh, if they want to know about the company then they can search their that company's moa okay and next point uh, this moa is a public document okay now this moa is a public document and uh, whoever wants to know about a particular company uh, they can view that company's moa by going to mca portal mca portal ki vel poi they can search the name of the company and they can view the public documents like moa and aoa and incorporation certificates etc etc by paying some a nominal fee okay na a nominal fee pay jesi they can view the public documents of any company in india okay na next <coughs> any company shouldn't go beyond this moa if it goes beyond this moa that act is called as ultra wides act ni ultra wides antam this will discuss in the next concept ultra wides ki dedicated separate concept undi akka discuss cheyadam but our comp any company shouldn't go beyond its moa document okay na done so now we'll start clauses clauses of moa okay na done so if our company is a public company you have to use a word limited private company aithe private limited वन पर्सन कंपनी अच्छे वन पर्सन कंपनी बिलो द नेम ओके ना गवर्नमेंट कंपनी अच्छे सेम लिमिटेड बट मन दिन एट कंपनी अच्छे वी हाव वी शुडंट यूज दीज वर्ड ईवेन दर् सैक्शन एट कंपनीज पब्लिक कंपनी प्रईवेट कंपनी वन पर्सन कंपनी वी हाव टू यूज वर्ड लाइक फौंडेशन फोरम चाबर असोसीये एक्सेट्रा ओके सैकेंड क्लास रिजिस्टर्ड आफी क्लास registered office clause or situation clause okay na and in this clause you have to simply mention the state where your company is registered office got situated okay na just ikkada manam state istam ante state where your registered office got situated right next point number 3 this point is very important in your entire memorandum document which is objects clause where objects clause ante meaning entante नी कंपनी पर्पस एंटी वाई योर कंपनी गॉड इनकॉर्पोरेटेड फॉर विच बिजनेस योर कंपनी गॉड इनकॉर्पोरेटेड व्हाट्स द स्कोप ऑफ द बिजनेस ऑफ योर कंपनी ई क्वेश्चंस अन्नीट के आंसर्स एकड़ उन्हें ऑब्जेक्ट्स क्लॉस लो उन्हें ओके ना सिंपल का जब पलंडे नो कंपनी ने इन दो के स्टेबलिश है सो नी कंपनी � trading of clothes okay na mana company business enti trading of clothes ante purchase and sell of selling of clothes adi mana company business that's you have that you have mentioned in the objects clause but mana company em chestundante it has entered into contract with a third party called x very contract object entante you have to supply you have to manufacture and you have to sell him mobile phones nee company business actual ga enti a company business is trading of clothes but your company entered into contract with x for the manufacturing and selling of mobile phones is it within the objects no so your company shouldn't enter any contracts which may be beyond the objects clause ओके ना और मन कंपनी आबजेक्ट क्लाज बियांटे अट्ला कांट्राक्ट असल मन कंपनी एंटर अवकूद कंप्लीटली प्रोहिबिटेड ओके ना इफ यू स्टिल एंटर दैट कैंड आफ का आर् कॉल एस अलट्रा वैर्स आ कांट्राक्ट मन अलट्रा वैर्स अटा दिश विल डिस्क सपरेट का ओके ना सिंपल कंपनी हाज टू एंटर इन टू एनी काट्राक्ट और हाज टू डील एनी ट्रांसाक्ष वितिन द आबजेक्ट क्लाज it shouldn't go beyond the objects clause ante mar asala company oka particular company asalu objects clause ki beyond ga ellanni transaction lo ki eppudu enter avaleda no that is not right it can enter into a transactions beyond the objects but before that it has to alter this objects clause daniki mundu aa company em cheyalante vala objects clause ni alter cheyal alter ante change cheyal 
like for example mana company objects loss lo em mention chestunnamu trading of clothes and mana company exxon atlantic contract lo enter avdam anukuntundi manufacturing and selling of mobile phones mana asalu inka lifetime a company enter avaleda ante enter avachu but before that em jala company objects loss ni change ayi change chesi deeni kuda ikkada addition lo add i mean include chey objects loss lo a point kuda include chey include chesin tarvata you can enter because at that situation it will be within the objects kada okay na appude enter avachu manu okay but itla nu oka vela objects loss ni change chesthe and change chesin tarvata nee objects loss nee company name match avakapothe then you have to change your company name also which should be aligned with the objects ante example see mana company name undi kada name clause lo mention chesamu mana company name entante shiva textiles limited మన కంపెనీ నేమ్ ఏంటి శివ టెక్స్టైల్స్ లిమిటెడ్ అండ్ మన కంపెనీ ప్రీవియస్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లాస్ లో ఏం మెన్షన్ చేసుకున్నాము ట్రేడింగ్ ఆఫ్ క్లోత్స్ అంటే మన ఆబ్జెక్ట్స్ క్లాస్ మన కంపెనీ నేమ్ మ్యాచ్ అవుతున్నాయి కదా ఎస్ ఆర్ నో మ్యాచ్ అవుతున్నాయి లేవా ఎస్ తర్వాత మన ఆబ్జెక్ట్స్ క్లాస్ ని ఆల్టర్ చేసాం ఆల్టర్ చేసి ఏ పాయింట్ ని యాడ్ చేసాము ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ పాయింట్ కూడా యాడ్ చేసాం అంటే నౌ వీ కెన్ డీల్ విత్ ద మొబైల్ ఫోన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఆల్సో మరి మన ఆబ్జెక్ట్స్ క్లాస్ లో క్లాత్స్ ఉన్నాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి బట్ మన నేమ్ ఏంటి శివా టెక్స్టైల్స్ లిమిటెడ్ ఈజ్ ఇట్ అలైనింగ్ విత్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ నో మరి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో నీ నేమ్ నీడ ఏం చేయాలి చేంజ్ చేసి యూ హ్యావ్ టు ఐ మీన్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అ న్యూ నేమ్ విచ్ షుడ్ అలైన్ విత్ ద కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈ నేమ్ ని ఏ టైమ్ లోపు చేయాలంటే విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ లో చేంజ్ చేయాలి విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ చేంజింగ్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్స్ లాస్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ యువర్ నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆల్సో విచ్ షుడ్ అలైన్ విత్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లాస్ క్లియర్ డన్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఫోర్త్ వన్ లైబిలిటీ క్లాస్ సింపుల్ అచ్చా వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీ బేస్డ్ ఆన్ లైబిలిటీ లిమిటెడ్ బై షేర్స్ లిమిటెడ్ బై గ్యారంటీ అన్లిమిటెడ్ కంపెనీ ఓకేనా ఒకవేళ మన కంపెనీ లిమిటెడ్ అయితే సింపుల్ గా ఇక్కడ జస్ట్ ఒక వర్డ్ అంతే లిమిటెడ్ we have to use a word called limited ante if our company unlimited aithe we have to use unlimited ante a clause lo ante mention chestam and dantho part oka vela mandi limited aithe a members liability will be limited up to unpaid value kada unpaid value of shares oka vela mandi un, uh, guarantee company ay unte then members liability will be limited up to amount they have guaranteed yes or no oka vela mandi limited by shares aithe paina limited an istam but kinda oka sentence pedtam ante just stating that our companies i mean our our members liability is limited up to the unpaid value of shares oka vela mandi guarantee company aithe limited but up to the amount they have guaranteed and the amount kuda specify cheyali dan kinda exactly limited and tarata dan kinda okay na next fifth one capital clause symbol you have to mention the uh, maximum share capital of your company here ఈ మాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ నే మనము ఆథరైజ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటాం వేరే మనం ఆథరైజ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఐ మీన్ డెఫినేషన్ చూసాం ఆథరైజ్ షేర్ క్యాపిటల్ మీన్స్ capital which is mentioned in the memorandum and it will be the highest i mean maximum amount of share capital you can you cannot issue shares to the public beyond this limit okay na just manam for example mana company lo 10 lakh shares anukundam maximum at the rate of 10 rupees 10 lakh shares at the rate of 10 rupees mar mana company public ki time to time kavali i mean if requirement unte shares issue chesthe kada public ki a shares amount anedi i mean a shares uh, number anedi it shouldn't go beyond 10 lakhs at any point of time it shouldn't go beyond 10 lakhs that is a maximum amount of share capital you can issue to the public ee maximum amount of capital ne manam authorized share capital antam okay na because that is mentioned in the memorandum అంతే ఈ క్లాస్ లో ఇంతే ఉంటది జస్ట్ మనం మాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ మెన్షన్ చేస్తాం క్లియర్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ అసోసియేషన్ ఆర్ సబ్స్క్రిప్షన్ క్లాస్ సింపుల్ ఏం లేదు మన సబ్స్క్రైబర్స్ మెమరాండం ఉంటారు కదా 
Yes or no? See, one person company minimum number of members one. Private company minimum two and maximum two hundred. Public company minimum seven, maximum unlimited. So, the minimum requirements are that at least these members has to subscribe the memorandum. Subscribe and meaning they have to uh, take up some shares. At least one share hold yaar. Okay na? At least a okay, member one share hold yaar. At least private company at least two members under. Public company at least seven. Okay na? So, for example, one the public company and kundam. And the one members ka wali? Seven. A, B, C, D, E, F, G. These are the seven subscribers to our public company. Okay, now, these seven subscribers, each subscriber name, wala address, wala occupation, okay, column. Then side, other side, number of shares, uh, each subscriber taken. Each subscriber, any shares this could not do. Then, pakka column lo mention yaal. Like for example, A subscribed 1000 shares, B 100 shares, C 1 share, D 20 shares, E 20 shares, F 50 shares, G 100 shares. So, each subscriber, any shares subscribed just could not do. Next column lo mention yaal. And last column lo witness signature. And someone has to uh, sign on this uh, column. Ikar pakka na, someone has to sign. Signature betale, a third party signature betale. Okay, now one man of witness and witness sign. Okay, now this is your association clause. And lastly, nomination clause. Acha, this will be applicable only in case of one person company. One person company matra me e clause apply hotari, where in one person company there will be only one person gada. As a subscriber and one person a in the event of death of that subscriber, there should be under, I mean, someone who need to take care of that company. So, and the Munde Manamaka person appoint your skuntum. One name and tamu, nominee and tam. Our nominee details you can mention here. Okay, na? nominee name in D, X, what your address, what occupation, what details inka. A nominee details you can mention here. Okay, na? Oh, this is your. Memorandum of Association starting with name gloss name adding some words depending on the type of company second registered office clause state third objects clause fourth liability clause fifth capital clause sixth subscription clause or association clause seventh nomination clause applies to only one person company done so total seven clauses Clear? Acha, e, uh, MOA draft chair and key manakoni formats on tables on time. Okay, na? like depending on the type of company, we are having few tables. Manak glass law discusses I'm good to know. Table A Company limited by shares. If manak company, company limited by shares, I we have to use the format which is mentioned in table A. Other manak limited by guarantee and having no share capital, I B. Shares and guarantee, I C. Unlimited company having no share capital is D. And unlimited company having share capital is E. That is the format. The tables are not the tables. The tables are the format. Okay, I will show you. See. This is table A. Table A heading is Memorandum of Association of a Company Limited by Ante mana company, if it is limited by shares, then we have to use this format for drafting our MOA. Mana MOA and draft chadan ki e format use chal. Because mana company ke suit out nga bati. Chadan first point in the name of the company. Akada blank lo mana company name bete si. Depending on the type, you have to use addition words. Tarva second one. Registered office of the company will be situated in that state. A state name mentioned yal. Third one. Objects of your company. Third law B clause in the Children are the matters which are necessary for further furtherance of the objects specified in clause 3A R. And the meaning in clause 3A low main objects. Then incidental ga, additional ga. In case objects, you can uh, mention that in clause B, C, etc. etc. 
అట్లా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు క్లాస్ ఏ మెయిన్ క్లాస్ బి దానికి అడిషనల్ క్లాస్ సి దానికి మళ్ళీ ఫర్దర్ అట్లా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్లాస్ అసెంటెన్స్ అదే ఒకసారి ద లయబిలిటీ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఈస్ లిమిటెడ్ అండ్ దిస్ లయబిలిటీ ఈస్ లిమిటెడ్ టు ద అమౌంట్ అన్పెయిడ్ ఇఫ్ ఎనీ ఆన్ ద షేర్ సెల్ బై దెమ్ అదే నేను చెప్పింది ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం లిమిటెడ్ అయిన వర్డ్ యూస్ చేయాలి దాని తర్వాత ఒకవేళ మన కంపెనీ లిమిటెడ్ బై షేర్స్ అయితే వీ హ్యావ్ టు యూస్ అ సెంటెన్స్ కాల్ ఆర్ కంపెనీస్ మెంబర్స్ లయబిలిటీ ఈస్ లిమిటెడ్ అప్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ అన్పెయిడ్ అదే ఉంది అక్కడ సిక్స్త్ క్లాస్ సారీ ఫిఫ్త్ క్లాస్ మాక్సిమం షేర్ క్యాపిటల్ ద షేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఈస్ దిస్ మచ్ టెన్ ల్యాక్ రూపీస్ సారీ వన్ క్రోర్ రూపీస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు టెన్ ల్యాక్ షేర్స్ ఆఫ్ టెన్ రూపీస్ ఇచ్ అదే కదా ఇందాక చెప్పింది నేను ఎస్ ఓర్ నువ్వు టెన్ ల్యాక్ షేర్స్ ఆఫ్ టెన్ రూపీస్ నెక్స్ట్ క్లాస్ నెక్స్ట్ క్లాస్ అసోసియేషన్ క్లాస్ ఏం మెన్షన్ చేయాలి నేమ్స్ అడ్రస్ డిస్క్రిప్షన్ ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ సబ్స్క్రైబర్స్ వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఫస్ట్ దాని తర్వాత వాళ్ళ సైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ టేకెన్ బై ఈచ్ సబ్స్క్రైబర్ ఈచ్ సబ్స్క్రైబర్ ఎన్ని షేర్స్ హోల్డ్ చేస్తున్నాడు దాని తర్వాత సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సబ్స్క్రైబర్ దాని తర్వాత సిగ్నేచర్ నేమ్ అడ్రస్ డిస్క్రిప్షన్ ఆక్యుపేషన్స్ ఆఫ్ విట్నెసెస్ విట్నెస్ సిగ్నేచర్ ఉండాలి ఓకేనా అండ్ లాస్ట్లీ సి సెవెంత్ వన్ నామినేషన్ క్లాస్ సి శ్రీ i mean someone name daughter of resident of age years shall be the nominee in the event of death of a sole member brackets lo ne undi applicable in case of one person company and last lo date and day idi table a evariki company limited by shares ki table b chudandi memorandum of association of a company limited by guarantee and not having share capital valaku format atla ee tables lo formats untayi వేర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ మనం చూసుకున్న ఇదే దీని బేసిస్ మీద ఉంటుంది మనం ఇప్పుడు ఇందాక డిస్కస్ చేసాం స్టార్టింగ్లో దాని బేస్ మీద ఉంటాయి మోర్ ఆర్ లెస్ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీ బట్టి కొద్దిగా టూ త్రీ పాయింట్స్ చేంజ్ అవుతాయి అంతే ఓకేనా అచ్చా మీకు గుర్తుంటే మనము రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ఎంఓఏ డిస్కస్ చేసాం ఎస్ అచ్చా ఐ షో యూ this one first clause name of company which is reliance industries limited limited antnadu ante it's a public company okay na second clause registered office of the company will be situated in state of maharashtra next objects clause point number a undi mean clause a undi mari clause b undi clause a enti main objects next clause b enti other objects oh, sorry clause b undi incidental objects and clause c kuda undi other objects not included in a and b okay na so these are the objects clause points and fourth one liability of the members is limited fifth one capital clause authorized share capital okay na? next sixth one name of subscribers and address description and occupation and the number of shares taken and witness signature and lastly mana company one person company kabatti seventh clause untadu which is nomination clause okay na so this is your mva okay na so next one is aoa articles of association where this memorandum of association uh defines the constitution of the company where this aoa now defines the rules and regulations which is useful for the internal management of the company ఓకే మన ఎంఓఏ డాక్యుమెంట్లో ఐ మీన్ ఇట్ డిఫైన్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అన్నాను అంటే మన నేమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లయబిలిటీ ఇవి డిఫైన్ చేస్తుంది ఏది ఎంఓఏ అండ్ దాట్ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ అ పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్ దాట్ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ మెన్ ఫర్ అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ అంటే పబ్లిక్ ఆ కంపెనీ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడానికి మెయిన్ యూజ్ అవుతుంది ఎంఓఏ but this aoa is meant for internal management ante a company lo unna shareholders and a company lo unna board of directors vaalla kosam draft chesina document aoa anduke dan em antnamu which is required for internal management internal affairs okay na where it includes uh, the rules and regulations for the board of directors 
on how to manage the company company ne etla manage cheyali management of the company okay na and it also includes rights and duties of the shareholders see articles of association lo rules and regulations untai antnan okay na e rules and regulations etla untai ante like मन कंपनी ईवन दो मन षे हॉलडर्स अना आ कंपनी ने मेनेज डिफरें पार्टी विच ईज बोर्ड आफ् डैरेक्टर्स मरी मैं कंपनी वाल चतू वी हाव टू गिव दम सर्टन पवर्स कदा लेको वाले इष्ट वे दट हाउ वील क्रियेट ए डाक्युमेंट इन दाक्युमेंट वील मेन देर पवर्स आ बोर्ड आफ् डैरेक्टर्स पवर्स मेन अभी वाले यू हाव टू मेनेज मई ई मीन आर् कंपनी वितिन दिश पवर्स यह पवर्स उमे कंपनी ने मेनेज चेयर आ पवर्स इच्छा मेन ये डाक्युमेंट मेन दिश वन ए दिशाक्युमेंट इज मेन फर् इंटरनल मेनेज आफ् द कंपनी वेर इट इंक्लूड रूल अंड रेग्युशन ओके अच्छा कंटेंट आफ् एवोए सी आ कंटेंट्स ने डरक्टली एम स्की टू प्रोविजन फर् इंटरनेशन बिकाज़ आ पाइंट का ट्रिकी उ रईट रिमेन पाइंट्स अने सिली गए दिस् थ्री पाइंट्स विल बी सम वर्ड कंफ्यूजिंग ओके ना स्टार्ट अच्छा इंदाक एम वो की टेबल चूसा कदा टेबल ए नीचे इ वर्क डिपेंग आ टाइप आफ् कंपनी एवो टेबल उ टेबल एफ नीचे एफ जी हईजे अगेन डिपेंग आ टाइप आफ् कंपनी सेम अट्ला क्लियर अब फार्मे उ वेर इट कंट रूल अंड रेग्युशन आफ् द कंपनी फार्मे उ यू कैन यूज ऐस इट इज वेर इंका एक्सट्रा पाइंट्स ऐड एक्सट्रा रूल ऐडा यू कैन ऐड ओके इफ य कंपनी रिक्वर्स ये सर नो इंदा एम वो लड़ आ सवेन क्लास चूसा कदा अभी मैंडेटरी अभी मैंडेटरी क्लास अभी का इफ यु रिक्वर्ड यू कैन ऐड सम वर्ड एक्सट्रा क्लास आलो ओके ना आ स क्लास उ रूल ले अभी मत उ अभी मैंडेटरी दा तो एक्सट्रा याडेसको अभी फार्मेट एवो फारमे उ टेबल्स उठाई सी सी टेबल एफ टेबल एफ नीचे आर्टिकल आफ असोसीये टेबल स्टार्ट होता है टेबल एफ इज Which company? Company limited by shares. Table A is MOA company limited by shares. Table F is AOA company limited by shares. Similarly, format. It contains all rules and regulations. One by one rules. Okay, no? For internal management of the company, right? This format ni me rasti iska use chees kuch. Where inka government kunte extra points kora add chees kuch. Okay? Now next. <coughs> So we'll start entrenchment provision. Okay, now. See, simply speaking, articles under nothing but contains rules and regulations, which has to be uh, consecutively numbered. Consecutively numbered under serial number. Okay, now one by one serial numbers. So, manamu uh, rules under ne adjust kunte ball. Mention adjust kunte ball. Where out of all these rules. You can protect a specific rule if you are considering it as an important rule. Okay, rule means that important and which one? We have our rule. We have to protect this. So, in general, articles, document, we have to alter it. Alter it. Change it. Articles or rules? What are they? Are rules ever? Key shareholders? Key board of directors? Key where shareholders? Key while rights and duties are articles? What are they? Board of directors? Key they? While रूल्स अंड रेग्युशन एट्ला वाल पवर्स अवी आर्टिकल उ फ्यूचर कावाले रूल्स ये रूल चेज आलटर चेज बैपासींग स्पेषल रिजल्यूशन स्पेषल रिजल्यूशन अंत ग्रेटर दू सी फाइव पर्स मेबर्स ओटिंग ओके ना मीट कंडक्टी आ रूल चेजे चेंजेस प्रोवैडेड अट्लीस्ट सी फाइव पर्स मेबर्स दाखिल अप्रूवल इवाल एग्जापल हड्रेड मेबर्स उसे दाटो सी फाइव मेबर्स चेंज की अप्रूवल इवाल अब चेंजेस मन आर्टिकल रूल ओके दिस्ज वाट कॉल आलटरेशन आफ आर्टल बै पासींग स्पेषल रिजल्यूशन बट रूल 
For example, we have considered that this third rule is very important to us. Chala important mana company ki. Din nanta easy ga change hai kordu. Din simple ga special resolution pass che change hai kordu. This require a more protection. Okay, now this require more protection. But in this situation, lo, my name is third rule ni entrench edge. Entrench ante meaning protection. So, this third provision is my entrench edge. But the provision is my own term. Provision for entrenchment and term. But the entrench edge is my meaning. Ante protect edge is my meaning. Ante simple. This third rule ni alter jail ante. You require you have to satisfy certain conditions which should be stricter. Than special resolution. Okay, now this third rule ni alter is alanta in this egal. Migita rules na alter is not this egal. Migita rules na ite special resolution pass jesi alter is special resolution ante 75%. But this third rule ni alter is alanta in this egal because then manam eku protect jesem. Then alter is alanta we require we require to satisfy certain conditions which will be stricter than. Special resolution. And for example, 80% approval gali, leda 90% approval gali, leda unanimous approval gali. Me is term. Me atla na bed coach. A condition me atla na bed coach. But a compulsory, stricter than special resolution. I undal. Point at the end. Simple ra. You put six rules in there. A six rules lo 1, 2, 4, 5, 6. Change alante. SR. Done. 75 people. Okay, and going done. But third rule is touch challenge. Third rule alter challenge. That is equal production. That is alter challenge. In case of, I mean, stricter than special resolution, we are satisfied. Jale. Like 80 percent or 90 percent or, or 100 percent or, we are decided as coach. Me is tough. We are actually decided as coach. Okay, na? Where did you go? Example, check pane. Oka building unta di. A building lo five floors unta di. Kurtuna first floor low, let's assume paintings unnai. second floor low furniture unnai. third floor low gold and diamond ornaments unnai. fourth floor low fourth floor low technology related equipment like monitor, CPU, etc. etc. Cam. Fifth floor low. Bar. Okay, now fifth floor and D bar. So imagine there is a building and that building is having these five floors and each floor low some equipment. Now A floor low manam security bed A floor low security bed thumb and any floors of security bed Okay, now A floor low security bed thumb and we put security in all floors. Okay, now. But the question is, A floor lo ekku security bed tight security, high level of security ekku unta di, <laughs> third floor lo unta di, a subjective concept ha, meeku bar ayun dachu, but naak maathram, gold day, ok na, yes or no, sir, hello, unnai sir, so it's not good, so, security ayit thi anni floor lo unta di, ok na, Security is on the floor, lo unta, like CC cameras, gaani, lock systems, gaani, on the floor. Lo unta. But this third floor is on the floor. There is a precious item, undi, a valuable item. There is no easy way to access it. There is no way to protect it. If you want to access it, you can use it. That's why you can use it. Because there are no valuable items. Unna. So, this third floor is on the floor. He need to pass some high level of security, like uh, eye scanner, retina scanner, gaani, fingerprint, gaani. It's not high level of security better because that is why we protect this call. And the important one is third floor is important compared with remaining other floats. Example at the end. So, if the building is this, put here articles. Assume that the building is the articles, articles of association, and each floor is the rule. Assume that each floor is the rule in the articles of association. Mara each floor, lo, A floor, we require 
స్పెషల్ రిజల్యూషన్ అంటే నార్మల్ సెక్యూరిటీ నార్మల్ సెక్యూరిటీ అయితే ప్రతి ఫ్లోర్లో ఉంటుంది కదా అందుకే స్పెషల్ రిజల్యూషన్ బట్ థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఉన్న గోల్ని ఐ మీన్ థర్డ్ రూల్ని చేంజ్ చేయాలంటే వీ రిక్వైర్ వీ హ్యావ్ టు సాటిస్ఫై అ కండిషన్ స్ట్రిక్టర్ దాన్ స్పెషల్ రిజల్యూషన్ దాట్స్ మై పాయింట్ అర్థమైందా ఆర్టికల్ డాక్యుమెంట్లో చాలా రూల్స్ ఉంటాయి బట్ ఈ థర్డ్ రూల్ మనకు బాగా ఇంపార్టెంట్ అంత ఈజీగా యాక్సెస్ చేయకూడదు ఎవడు అందుకే దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం ఎక్కువ ప్రొడక్ట్ చేస్తున్నాం అందుకే దానికి ఎట్లాంటి కండిషన్స్ పెడతాం అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ అప్రూవల్ కావాలి దాన్ని చేంజ్ చేయాలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అప్రూవల్ కావాలి దాన్ని చేంజ్ చేయాలంటే అంటే దాన్ని ఏం చేస్తాం మనము ప్రొటెక్ట్ చేసాం అందుకు ఆ ప్రొవిజన్ ఏమంటున్నాము ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎంట్రెన్స్మెంట్ అంటాం ఓకేనా దిస్ ఈస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎంట్రెన్స్మెంట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ అచ్చా వెన్ వీ క్యాన్ ఇంక్లూడ్ దిస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎంట్రెన్స్మెంట్ ఇన్ ఆర్ ఆర్టికల్స్ ఎప్పుడు మనము ఈ ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎంట్రెన్స్మెంట్ అనే పాయింట్ ని ఆర్టికల్స్ డాక్యుమెంట్ లో ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు టూ టైమ్స్ వన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఫార్మేషన్ ఆర్ ఇన్కార్పొరేషన్ సి దిస్ ఇస్ ద స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఆఫ్ అ కంపెనీ అదే టైంకి మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం రిజిస్టార్ కి ఎంఓఏ డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేస్తాం కదా మనం కంపెనీని ఇన్కార్పొరేట్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ సర్టెన్ డాక్యుమెంట్స్ ఉదయ రిజిస్టర్ దాంట్లో మెయిన్ డాక్యుమెంట్స్ వచ్చేసి ఎంఓఏ అండ్ ఇస్తాం కదా ఎస్ ఓర్ నో ఈ ఏఓఏని మనము రిజిస్టర్ సబ్మిట్ చేసే ముందు డ్రాఫ్ట్ చేసుకుంటాం ఆ డ్రాఫ్ట్ చేస్తున్నప్పుడే అంటే ద టైమ్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఇట్ సెల్ వీ హ్యావ్ టు వీ క్యాన్ ఇంక్లూడ్ అ పాయింట్ ఆఫ్ ఎంట్రెన్స్మెంట్ అ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ఎంట్రెన్స్మెంట్ ఈ పాయింట్ ఈ టైమ్ లోనే మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు వితౌట్ ఎనీ అప్రూవల్స్ ఓకేనా మనం ఫార్మేషన్ టైమ్ లో ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎంట్రెన్స్మెంట్ పాయింట్ ని ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం అంటే ఏ అప్రూవల్ అవసరం లేదు ఓకేనా ఫ్రీగా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ అదే ఒకవేళ ఇన్కార్పొరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక పాయింట్ ని ఇంక్లూడ్ చేయాలంటే అండ్ దాట్ పాయింట్ ఈజ్ యువర్ పాయింట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎంట్రెన్స్మెంట్ అప్పుడు మనకు అప్రూవల్స్ కావాలి ఓకేనా ఇక్కడ టూ టై టూ స్టేజెస్ ఉన్నాయి వన్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఫార్మేషన్ టైమ్ అప్పుడు మనం ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎంట్రెన్స్మెంట్ ఇంక్లూడ్ చేసేసుకోవచ్చు ఆర్టికల్స్ లో వితౌట్ ఎనీ అప్రూవల్స్ బట్ అదే లేటర్ ఆన్ అంటే ఆఫ్టర్ ఇన్కార్పొరేషన్ అయితే పర్మిషన్ కావాలి ఎవరి పర్మిషన్ కావాలి మెంబర్స్ పర్మిషన్ కావాలి ఇఫ్ యూర్ కంపెనీ ఇస్ అ ప్రైవేట్ కంపెనీ దెన్ యూ రిక్వైర్ యునానిమస్ రిజల్యూషన్ అంటే కన్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ మెంబర్స్ అది ఒకవేళ అనేది పబ్లిక్ కంపెనీ అయితే యూ రిక్వైర్ ద స్పెషల్ రిజల్యూషన్ అసలు ఈ స్పెషల్ రిజల్యూషన్ యునానిమస్ రిజల్యూషన్ దేనికి ఒక ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎంట్రెన్స్మెంట్ పాయింట్ ని ఆర్టికల్స్ లో ఇంక్లూడ్ చేయడానికి అది ఇంక్లూడ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని చేంజ్ చేయాలంటే కండిషన్ స్ట్రిక్టర్ దాన్ స్పెషల్ రిజల్యూషన్ ఫ్లో అర్థమైందా మీకు ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫార్మేషన్ టైమ్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా తర్వాత అయినా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ వీ రిక్వైర్ యునానిమస్ ఆర్ స్పెషల్ రిజల్యూషన్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ కంపెనీ అది ఇంక్లూడ్ చేసిన తర్వాత ఆల్టర్ చేయాలంటే స్ట్రిక్టర్ దాన్ స్పెషల్ రిజల్యూషన్ అంటే మీరు పెట్టుకుందాన్ని బట్టి లైక్ యునానిమస్ రిజల్యూషన్ కావాలి ఎయిటీ పర్సెంట్ కావాలి నైంటీ పర్సెంట్ కావాలి మీ ఇష్టం ఇది స్టేజ్ ఐ మీన్ ఫ్లో మొత్తం అండ్ ఇంకో పాయింట్ ఫార్మేషన్ టైమ్ లో అయినా లేదా లేటర్ అని ఎప్పుడైనా కూడా నువ్వు వన్స్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎంట్రెన్స్మెంట్ పాయింట్ ఇంక్లూడ్ చేసావంటే ప్లీజ్ ఇంటిమేట్ టు ద రిజిస్టర్ గివ్ హిమ్ అ నోటీస్ మన కంపెనీ రిజిస్టర్కు నోటీస్ ఇవ్వాలి ఏమైనా నోటీస్ ఇవ్వాలి దీస్ ఆర్ ఆర్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎంట్రెన్స్మెంట్ విచ్ హాస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ఆర్టికల్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ అండ్ లేటర్ ఆన్ అయితే సేమ్ దీస్ ఆర్ ద ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎంట్రెన్స్మెంట్ వీ హ్యావ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ అవర్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్టర్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఎప్పుడు ఇంక్లూడ్ చేసినా కూడా రిజిస్టర్కి అయితే ఒక రిటర్న్ నోటీస్ ఇవ్వాలి స్పెషల్గా దీనికోసం దీనికోసం స్పెషల్గా రిటర్న్ నోటీస్ ఇవ్వాలి వాడికి రిజిస్టార్కి మన మావయ్యకి ఎస్ దీస్ ఆర్ దీస్ త్రీ పాయింట్స్ కంటైన్స్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎంట్రెన్స్మెంట్ సెకండ్ మేనర్ ఆఫ్ ఇంక్లూషన్ ఆఫ్ ఎంట్రెన్స్మెంట్ ప్రొవిజన్ థర్డ్ నోటీస్ టు ద రిజిస్టర్ ఫర్ ద ఎంట్రెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఫార్మేషన్ అయినా ఆఫ్టర్ ఫ
one MOA is for the it defines the purpose of the company where AOA it lays down the rules and regulations for the internal management of the company relationship MOA is for outside world but AOA is for between company and its members and board of directors internal next alteration अच्छा MOA alter ये अच्छा yes it can be altered but these articles and alterations are not easy. Special resolution pass AC, alter ASH, it's not easy. There are stricter provisions. This is the CA interlaw. There are dedicated chapters in the CA interlaw. Okay, now alteration of memorandum. Name clause is not altered. Registered office clause is not altered. Objects clause is not altered. Then there is a specific procedure. Where we have a lot of permissions. Regional director permission. Tribunal permission. It's a serious... I mean, and the silly gown to do because it's stricter regulations on time then key MOA and alter children but are they even alter children to simple passing special resolution but a oil on a provision for entrenchment alter children to stricter than special resolution that's my point okay next next we'll start doctrines doctrine of ultra wides Doctrine of Constructive Notice and Doctrine of Indoor Management. First one. Doctrine of Ultravides. Achha, Ultravides. Literal meaning in Literal meaning Ultravides. Beyond powers. Beyond the powers. Beyond the powers of what? Beyond the powers of either Companies Act or beyond the powers of MOA of your company or beyond the powers of AOA of your company. If you go beyond the powers of company side, beyond the provisions of company side, that is considered as ultravets. If you went beyond the powers provided in memorandum, that is also considered as ultravets. If you went beyond the powers given in AOA, that is also considered as ultravets. Okay, na? which means you need to follow company side and MOA and AOA. These circles it line in the draw is anante. First manaki main or chase law, which is company side. Then you mana main follow up. MOA document you draft chase kuntangada. You need to always draft your MOA based on company side. Company side in the mind lobe at koni MOA draft chase call. Nista metlan draft chase coach. Contents at line on the choo. But you have to keep in mind. Company side. Okay, now you shouldn't go beyond company side. Then MOA draft just kunta. And it's not draft just kunta. Company side ki beyond go draft just kunta. At least possible. No. You should always keep in mind company side while you're drafting MOA. And you need to always keep in mind MOA while you're drafting AOA. And the kuna circles at la draw yes. Relevance at the main the first company side. Dani base chase koni MOA. Dani base chase koni AOA. You shouldn't go beyond these three. If you go beyond these three, any of these three, it is considered as ultra wise, beyond power. With that one, with the result will be void. Okay, now a contract result is void. Void agreement. Simple example, Japtan. Listen. In your company side, there is a provision. Section number so and so and like section number 100. Random go chin yap na no. Okay, section number 100. Section number 100 lay on that day. Your company shouldn't invest in any other company. Your company should not invest in any other company if your company is having idle funds. When they get idle funds on day, where a company like I invest shake or do. Where a company shares will invest shake or do. And clear record on the section 100 of companies act on the. Pack and maintain. मैंने एमवे डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट चेस कुंटन का था, दांत लो ऑब्जेक्ट्स लॉस चुनते का था, ऑब्जेक्ट्स लॉस लो, मैंने कंपनी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते जैसी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ मोबाइल फोन्स प्लस इफ आर कंपनी सेविंग आइडल फंड्स, इट कैन इन्वेस्ट नहीं इधर कंपनी, मैं आड़ी ऐसा Main or chase, main objects, clause A, चप्पन का था, clause A, clause B आने उन्हें, clause A, main objects होते जैसी manufacturing and selling of mobile phones. Clause B or chase, invest in any other companies if needed. And add yes. 
अंत ना कंपनी आबजेक्ट लास्ट ई मीन ऐस पर्द आबजेक्ट लास् मन कंपनी के ईडल फंड वेरे कंपनी इनवेटन आड़ेस इज इट रईट इज इट रईट नो ए बिकाज इट ईज कांट्रावे द कंपनी सैड इट्स कांट्राडक्ट द कंपनी सैड अट्ल ड्राफ्ट दट मई पाइंट इपू एम ओ ड्राफ्ट यू हाव टू कीप इन मैं वाट कंपनी ऐक्ट इज सी दाँ मैं पेको एम ओ ड्राफ्टी दाने की बिहार का वेलकूद दाने सर्किल्ल उ एम ओ ओके ना फर् एग्जापल सैक्न हड्रेड क्लियर चपेर ये कंपनी कैन इनवेस्ट इन इधर कंपनी इफ ए कंपनी हाविंग ऐडल फंड दी कंपनी दर डबूल अट्ला मिगल पे अदम चलो अर्थ का वेरे कंपनी में इनवेट नी इष्ट आने वो चपेर कंपनी सैटे अंड मेमोरेंडम डाक्युमेंट क्लीयर का आबजेक्ट लास्ट लो मेन आर कंपनी मेन ऐप आबजेक्ट मोबाइल फोन अडिशन इनवेट इन अदर कंपनी इपड़ ओके बिकाज यू हाव ड्राफ्टेड एम ओ कीपिंग इन मैं कंपनी ऐक्ट इधनी ऐक्ट एम ओ नैक्स्ट एंटे युवर कंपनी कैन इनवेट इन अदर कंपनी बट बिफोर दट युवर कंपनी डैरेक्टर मस्ट टेक् बोर्ड अप्रूवल अच्छा क्लियर रास्ता कंपनी ऐक्ट इनवेट फैन यू कैन टेक् ऐस पर् दोविजन आफ कंपनी ऐक्ट दर् नो रिस्ट्रिशन यू कैन इनवेट इन अदर कंपनी एम ओ थर्ड वन आबजेक्ट क्लास क्लास बी लंपनी कैन इनवेट अंड मेन अटे नी कंपनी की आबजेक्ट उ इनवेट चयु अच्छा क्लास लेकिन क्लास लेकिन कैन यू कंपनी इनवेट इन एनी अदर कंपनी यस और नो इन कंपनी ऐक् इनवेट पाइंट उ अंत दर् नो रिस्ट्रिशन कंपनी ऐक्ट रिस्ट्रिक्ट जनरल बट मन एम ओ डाक्युमेंट उ कदा दाटो मन मेन ओनली आबजेक्ट क्लास मैनुफाक्चरिंग अं से आफ मोबाइल फोन इनवेट पाइंट एम लेल मी वेद यू कम कैन यू कंपनी इनवेट इन अदर कंपनी नो बिकॉज यू हाव नाट मेन कदा इफ यू इनवेट दट इज कंसीडर्ड ऐस मीन इफ यू इनवेट ईवेन दो दर् नो मेन इन एम ओ दट इज कंसीडर्ड ऐस अलट्रा वैड बियांड एम ओ नाट बियां कंपनी सैड बट इट इज बियां एम ओ दट इज आलो कंसीडर्ड ऐस अलट्रा वैड फर् एग्जापल ईवेन एम ओ इनवेट सो इन इनवेटा चेयर प्रॉब्लम ले कंपनी सैजिंद एम ओ रास्क फैन इपड़ इनवेट बट प्रॉब्लम एंटे एओ फस्ट आफ रूल फोर्थ रूल फोर्थ रूल इनवेटे मुझे फर् एग्जापल इनवेट इफ इट ईज ग्रेटर दैन आर ईक्वल टू वन ऐक् दोर्ड आफ डक्टर्स हाज टू टेक् युनाम बोर्ड अप्रूवल एओ मैं मेनकना इनवेट चेयन एम ओपिंद बट वन लाख कहीं इनवेटे बोर्ड अप्रूवल कावाल दट टू एट अप्रूवल युनाम अप्रूवल कावाल नव टेल मी इफ इन के अने डक्टर ए अने डक्टर मन कंपनी की बिहाफ का फाइव लाख रूपी वेरे कंपनी में इनवेटा वितव टेकिंग एनी बोर्ड अप्रूवल मीता टेन डैरेक्टर्स उक्चुअल टेन डैरेक्टर्स उ टोटल आ टेन डैरेक्टर्स अप्रूव चस्ते मोर दैन वन ऐक् इनवेट वेरे कंपनी में आने एओ बिकाज इट्स ए रूल कदा बिकाज एओ कंट रूल रेग्युलेशन अदा इट्स ए रूल इनवेट प्रॉब्लम ले बट रूल फावल नव मैं क्लीयर का एओ रूल अल्ट्रावे चेसे कदा अलट्रावे आफ् वाट कंपनी सैड अलट्रावे आफ वाट एम ओ अलट्रावे आफ एओ ओके सो दिश ट्रांसाशन वेर ए इनवेटेड सम फाइव लाख रूपी इन अनदर कंपनी दिश ट्रांसाक्ष कंसीडर्ड ऐस वाइ बिकाज इपड़े इफ इट ईज अलट्रावे आफ कंपनी ऐक्ट और एम ओ और एओ दट अग्रीमेंट विल बी वाइड बट द इंपारटेंट पाइंट इज 
exactly if you have uh, if it is ultra varying articles then it can be ratified ratified by passing special resolution special resolution pass chesi ea investment chesaru kada vere company lo enta 5 lakhs chesadu but a cheyalante mundu em chestunnaru vaadu unanimous board approval iskonu tisukunada tisukola aina kuda ee contract ni valid cheyachu etla members special resolution pass chesthe ante meaning enti ikkada deen logic enante even though director tappu chesina kuda if adi company ki benefit avuthe members ni adigi దాన్ని వ్యాలిడ్ చేయొచ్చు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక డైరెక్టర్ తప్పు చేశాడు ఇది పక్క పక్కన పెట్టండి ఫర్ ద టైం బీ ఇది పక్కన పెట్టి ఇది వినండి ఒక డైరెక్టర్ తప్పు చేశాడు అంటే రూల్కి బియాండ్గా వెళ్ళాడు రూల్కి అగెన్స్ట్గా వెళ్ళాడు తప్పది బట్ అది కంపెనీకి బెనిఫిటే ఓకేనా అది కంపెనీకి బెనిఫిటే మరి ఈ తప్పు చేసిన డైరెక్టర్ ట్రాన్స్ కాంట్రాక్ట్ని వ్యాలిడ్ చేయాలంటే మనం ఎవరి కన్సెంట్ తీసుకోవాలి మెంబర్స్ కన్సెంట్ తీసుకోవాలి బికాస్ వాళ్ళే కదా అల్టిమేట్ ఓనర్స్ ఆ కంపెనీ వాళ్ళదే కదా సో మెంబర్స్ని పిలిచి మీటింగ్ కండక్ట్ చేసి ఇట్లా డైరెక్టర్ తప్పు చేశాడు ఈజ్ దిస్ ఓకే ఫర్ యూ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మెంబర్స్ ఓకే అనుకుంటే దెన్ యూ కెన్ మేక్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ యాజ్ వ్యాలిడ్ యూ కెన్ మేక్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ యాజ్ వ్యాలిడ్ అంటున్నాను అంటే ముందేంటి అది ఇప్పుడేంటి దీన్నే అంటాము రాటిఫికేషన్ అంటాం ముందు వాయిడ్ ఇప్పుడు వ్యాలిడ్ దీన్నే రాటిఫికేషన్ అంటాం ఆ రాటిఫికేషన్ ఎట్లా పాసిబుల్ బై పాసింగ్ స్పెషల్ రిజల్యూషన్ ఓకేనా సో ఈ యాక్ట్ని ఏమంటామంటే అన్ యాక్ట్ డన్ బై అ డైరెక్టర్ విచ్ ఈస్ అల్ట్రా వైరింగ్ ద డైరెక్టర్ బట్ ఇంట్రా వైరింగ్ ద కంపెనీ ఇట్ క్యాన్ బి రాటిఫైడ్ బై పాసింగ్ అ రెజల్యూషన్ అట్ అ మీటింగ్ మీటింగ్లో రెజల్యూషన్ పాస్ చేసి అచ్చా స్పెషల్ రెజల్యూషన్ కాదు నార్మల్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేసి యూ క్యాన్ రాటిఫై ఇట్ ఓకేనా బట్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ you want to completely change this rule okay you want to completely change this rule ee rule ne teesedam anukuntam ante manam articles ni change chestunnattu articles ni change cheyalante we required special resolution see point entante listen director chesina ee act ni alter cheyal i mean ratify cheyalante we require resolution but entire articles ni alter cheyalante we require special resolution that's the point okay na Ultra wires, ultra means beyond, wires mean power. An act can be ultra wires if it is not permitted by company side or if it is fall beyond the power given in memorandum or if it falls beyond the power given to director or officer. That is articles. Okay, no? And okay, well, ultra wires, what happens? What are the effects? An act which is ultra wires the company is void ab initio. Void ab initio means void from beginning. that's what we discussed first we will discuss this aon gaani mon gaani company act ni ultra wires it is void agreement next even ratification of an ultra wires contract by whole body of shareholders does not make it valid and ikkada meaning endante ee companies act ni ultra wire chesina or mon ultra wire ultra wire chesina these two cannot be ratified ఈ రెండింటికి బియాండ్ గా వెళ్తే దీన్ని మనం రాటిఫై చేయలేం దిస్ ఈస్ వాయిడ్ అంతే ఇంకా దిస్ ఈస్ వాయిడ్ దిస్ విల్ బి వాయిడ్ దిస్ కెనాట్ బి రాటిఫైడ్ ఎట్ ఆల్ ఈవెన్ దో యునానిమస్ ఈవెన్ దో యునానిమస్ మెంబర్స్ అందరూ కలిసి దీనికి అప్రూవల్ ఇచ్చినా కూడా యూ కెనాట్ రాటిఫై ఇట్ దిస్ ఈజ్ వాయిడ్ అండ్ దిస్ విల్ బి వాయిడ్ అంతే ఆ అల్ట్రావైడ్స్ ఏ అల్ట్రావైడ్స్ అల్ట్రావైడ్స్ ఆఫ్ కంపెనీ సైడ్ అల్ట్రావైడ్స్ ఆఫ్ ఎంఓఏ బట్ అదే అల్ట్రావైడ్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ అయితే you can ratify okay see third and fourth points jagratha vinandi and man example ki link cheskondi point an act which is ultra wires the directors but intra wires the company can be ratified by the members of the company through a resolution passed at a general meeting man example link cheskondi oka director a he did some ultra wires in the ultra wires 5 lakh rupees invest chesadu without board approval but it is intra wiring company company benefit ayadi company tappe illa company benefit then it can be ratified ante void ni valid cheyochu etla by passing a resolution at a meeting not special resolution resolution at a meeting okay na ade nu articles ni alter cheyalante 
special resolution see an ad which is ultra wide the articles can be ratified by altering the articles articles ni alter chestunnam manam by passing a special resolution at a general meeting ante simple ga cheppalante third point ki fourth point difference third point lo aa contract ni valid chestunnam fourth point lo aa tarvata vache contracts annitni valid chestunnam endukante articles ne change chesam kabatti third point lo ee age chesina act ni maatrame valid chesam ante next month la age cheyakoddu itla బట్ అదే ఫోర్త్ పాయింట్ లో ఆర్టికల్స్ ని చేంజ్ చేసాం కాబట్టి ఏ మళ్ళీ చేసుకోవచ్చు సో థర్డ్ పాయింట్ ఈస్ రిస్టెడ్ టు వన్ పర్టికులర్ కాంట్రాక్ట్ వేర్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఈస్ రిస్టెడ్ టు ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆల్సో బికాస్ ఎంటైర్ ఆర్టికల్స్ ని తీసేస్తున్నాం కాబట్టి ఆర్టికల్స్ ని ఆల్టర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బై పాసింగ్ స్పెషల్ రెజల్యూషన్ అచ్చా ఈ అల్ట్రావైట్స్ కాన్సెప్ట్ కో కేస్ లో ఉంటది అ వెరీ సింపుల్ కేస్ లో ఆష్బెర్రీ రైల్వే క్యారేజ్ అండ్ ఐరన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ వర్సెస్ రిచి సింపుల్ కేసులో అది వేరే ఒక కంపెనీ ఉంటుంది ఆ కంపెనీ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లాస్లో దైట్ ఇట్ విల్ బి మెన్షన్ దాట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ రైల్వే వ్యాగన్స్ అండ్ క్యారేజెస్ ఓకేనా రైల్వే క్యారేజెస్ ఉంటాయి కదా లైక్ గూడ్స్ ట్రైన్లో వెనకాల గూడ్స్ని క్యారీ చేయడానికి ఉంటాయి కదా భోగి సెంటరా ఉంటాయి కదా వాటిని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది మన కంపెనీ అది మనం క్లియర్గా ఆబ్జెక్ట్స్ క్లాస్లో మెన్షన్ చేసుకున్నాం బట్ ఈ కంపెనీ ఏం చేసిందంటే ఒక కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయింది ఆ కాంట్రాక్ట్ ఏంటంటే ఎవరు రైల్వే లైన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకి ఫైనాన్స్ ఇచ్చింది ఫైనాన్స్ అంటే లోన్ ఇచ్చింది అంటే అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నట్టే కదా ఎస్ ఆర్ నో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నట్టే కదా అంటే అది లోన్ లాగా లోన్ ఇచ్చింది అనమాట అంటే మన దగ్గర ఐడియల్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర బ్యాలెన్స్ ఫండ్స్ చాలా ఉన్నాయి దాన్ని వేస్ట్ చేయడం ఎందుకు ఎవరికైనా లోన్ ఇస్తే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఎవరికి లోన్ ఇచ్చింది ఎవరో రైల్వే లైన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ కన్స్ట్రక్షన్ కోసం ఫైనాన్స్ ఇచ్చాం మనం మన ఆబ్జెక్ట్స్ క్లాస్లో అది మెన్షన్ చేసుకున్నామా చేయాలా అంటే కంపెనీ సాక్లో ఉంది సేమ్ మనం ఇందాక డ్రా చేసుకున్నాం కదా కంపెనీ సాక్లో ఉంది బట్ ఎంఓఏలో మెన్షన్ చేయాలా మరి ఎంఓఏలో మెన్షన్ చేయకపోతే ఆ కాంట్రాక్ట్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వకూడదు కాను ఎంటర్ అవుతుంది ఏమవుతుంది అల్ట్రా వైడ్స్ రిజల్ట్ ఏంటి వైడ్ అగ్రిమెంట్ క్యాన్ ఇట్ బి రాటిఫైడ్ క్యాన్ ఇట్ బి రాటిఫైడ్ బై యునానిమస్ అప్రూవల్ ఆఫ్ మెంబర్స్ నో బికాస్ ఇట్ ఈస్ అల్ట్రావైర్ ఆఫ్ ఎంఓఏ కాబట్టి ఎంఓఏ అల్ట్రావైర్ అయినా కంపెనీ సాక్ట్ అల్ట్రావేర్ అయినా యూ కెనాట్ రాటిఫై ఈవెన్ దో యునానిమస్ అప్రూవల్ ఆఫ్ మెంబర్స్ బట్ అదే ఆర్టికల్స్ ఆర్ డైరెక్టర్ పవర్ ఆల్ట్రా ఐ మీన్ అల్ట్రావేర్ అవుతే రాటిఫైడ్ ఒక కాంట్రాక్ట్ అయితే రెజల్యూషన్ కంప్లీట్గా ఇంకా ఆర్టికల్స్ అల్టర్ చేయాలంటే స్పెషల్ రెజల్యూషన్ డన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టూ డాక్టరైన్స్ డాక్టరైన్ ఆఫ్ constructive notice and doctrine of indoor management listen carefully nen indaka point cheppa moa and aoa are public documents public documents ante it can be inspected by anyone okay na moa mca site ki velipoyi simple ga company name ni search chesesi public documents ani kottanga vachestadi కొద్దిగా అమౌంట్ పే చేసి ఫీ పే చేసి ఆ పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్స్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు వీ కెన్ వ్యూ ఇట్ ఎనీ కంపెనీ ఇండియాలో ఉన్న ఎనీ కంపెనీ పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్స్ ఎనీ వన్ క్యాన్ వ్యూ ఓకేనా విత్ దిస్ డాక్టర్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎనీ పర్సన్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ ద కంపెనీ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ట్రాన్సాక్షన్ విత్ ద కంపెనీ మస్ట్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ బోత్ ఎంఓఏ అండ్ ఏఓఏ ఎవరైతే థర్డ్ పార్టీ కంపెనీతో కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతాడో వాడు ఎంటర్ అయ్యే ముందు ఎంఓఏ అండ్ ఏఓఏ నాలెడ్జ్ తెలుసుకొని ఎంఓఏ ఏఓ డాక్యుమెంట్స్ తెలుసుకొని వాడు కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి కోర్ట్ ఆల్వేస్ ప్రెజ్యూమ్ ప్రెజ్యూమ్స్ దాట్ హూ ఎవర్ ద థర్డ్ పార్టీ ఎంటర్స్ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్ విత్ ద కంపెనీ అండ్ రెడ్ అండ్ అండర్స్టుడ్ బోత్ ఎంఓఏ అండ్ ఏఓఏ డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ ద రైట్ సెన్స్ కోర్ట్ ఏమైనా ప్రెజ్యూమ్ చేసుకుంటుంది అంటే ఎవడైతే థర్డ్ పార్టీ ఈ కంపెనీతో కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడో వాడు ఎంఓఏ అండ్ ఏఓఏ డాక్యుమెంట్స్ ని చదివాడు అండ్ వాడు క్లియర్ గా అర్థమైంది అది తెలుసుకొని కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు ఈ వెంద వాడు చదివినా చదవకపోయినా ఓకేనా వీ డోంట్ కేర్ అబౌట్ వెదర్ హీ రెడ్ ఆర్ నాట్ కోర్ట్ ఆల్వేస్ ప్రెజ్యూమ్స్ దట్ హీ హాస్ రెడ్ అండ్ అండర్స్టుడ్ ఇన్ ద రైట్ సైన్స్ ఏ డాక్యుమెంట్స్ ఎంఓఏ అండ్ ఎంఓఏ క్లియర్ దెర్ ఈస్ అ కేసులో ఆఫ్ అదిస్ కోట్లా వెంకట స్వామి వర్సెస్ చింత రామూర్తి వేరే ఆ కేసులో ఏమైందంటే దెర్ ఈస్ అ కంపెనీ అండ్ ఇన్ దట్ కంప
ఏ డాక్యుమెంట్ అయినా కూడా కంపెనీ సెక్రటరీ సిగ్నేచర్ వర్కింగ్ డైరెక్టర్ సిగ్నేచర్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సిగ్నేచర్ కంపల్సరీ ఉండాలి ఏ డాక్యుమెంట్ అయినా వేరే కంపెనీ ఎక్స్తోని ఒక డీడ్ డ్రాఫ్ట్ చేసుకుంది విచ్ ఈస్ మార్ట్గేజ్ డీడ్ అంటే కంపెనీ యొక్క అసెట్ని ఎక్స్కి మార్ట్గేజ్ చేస్తుంది అంటే సెక్యూరిటీ తాకట్టు పెడుతుంది ఒక అసెట్ని ఎక్స్కి తాకట్టు పెడుతుంది ఓకేనా దానికి మనకు ఒక లీగల్ డాక్యుమెంట్ ఉండాలి కదా దాట్స్ వాట్ దిస్ వన్ మార్ట్గేజ్ డీడ్ మరి డాక్యుమెంట్ మీద ఎవరు సిగ్నేచర్ కావాలి కంపెనీ సెక్రటరీ సిగ్నేచర్ కావాలా వర్కింగ్ డైరెక్టర్ కావాలా అండ్ వీడు పెట్టలా దెర్ ఈస్ కంపెనీ సెక్రటరీ సిగ్నేచర్ అండ్ వర్కింగ్ డైరెక్టర్ సిగ్నేచర్ బట్ దెర్ ఈస్ నో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సిగ్నేచర్ టెల్ మీ ఈజ్ దిస్ డాక్యుమెంట్ వ్యాలిడ్ ఈజ్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్ నో దిస్ ఈస్ వైడ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అల్ట్రా వైరింగ్ ఆర్టికల్స్ ఇట్ ఈస్ అల్ట్రా వైరింగ్ ఆర్టికల్ సో దిస్ డాక్యుమెంట్ ఈస్ వైడ్ అంతేనా కదా దిస్ డాక్యుమెంట్ ఈస్ వైడ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అల్ట్రా వైరింగ్ ఆ పాయింట్ ఇన్ ఆర్టికల్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సైన్ లేదు అక్కడ వైడ్ అది బట్ ఎక్స్ ఏమంటున్నాడు అంటే నాకు తెలియదు కదా అది అది మీ తప్పు కదా వర్కింగ్ డైరెక్టర్ సారీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సైన్ లేదు అంటే మీ ఓడ్ చేయలేదు దానికి ఆ కాంట్రాక్ట్ని ఎందుకు వైడ్ చేస్తున్నారు దాట్ కాంట్రాక్ట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ అంటున్నాడు ఎక్స్ నాకు తెలియదు అంటున్నాడు నేను నాకు తెలిసి ఉంటే నాకు సైన్ చేయించుకునేవాడిని నాకు తెలియదు కదా అంటున్నాడు ఎక్స్ ఇస్ ఇట్ రైట్ నో ఎక్స్ షుడ్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఎంఓఏ అండ్ ఏఓఏ బిఫోర్ ఎంట్రింగ్ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్ విత్ కంపెనీ హీస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ రైట్ టు ఫైల్ అ కేసు ఆన్ ద కంపెనీ ఆన్ దిస్ కంపెనీ మీద వాడికి కేసు ఫైల్ చేసే రైట్ ఉండదు కేసు ఫైల్ చేయలేడు ఒకవేళ ఫైల్ చేసినా కోర్టు ఏదో చెప్తుంది నువ్వు కదా చూసుకోవాల్సింది ముందు నీకు నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఓకేనా దిస్ ఈస్ వాట్ డాక్టర్ ఇన్ ఆఫ్ కన్స్టర్ట్ నోటీస్ ఇట్ ఆల్వేస్ బీ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇట్ ఆపరేట్స్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ డన్ సి ఇట్ ఆపరేట్స్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ దేర్ ఫర్ ఎవ్రీ పర్సన్ షెల్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఎంఓఏ అండ్ ఏఓ అండ్ వన్స్ రిజిస్టర్డ్ ఎంఓఏ అండ్ ఏఓ షెల్ బికమ్ పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్స్ వన్స్ అ కంపెనీ రిజిస్టర్ చేసుకుంటే రెండు పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్స్ అయిపోతాయి యూ కెన్ వ్యూ సో ఈజీ కదా కష్టమేం కాదు వ్యూ చేయడం ఈజీనే బట్ నువ్వు నెగ్లిజెంట్గా ఉండి చూడకపోతే దానికి తప్పు కంపెనీ ఎందుకు అవుతుంది ఓకేనా సో ఇట్ ఆపరేట్స్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అండ్ ద కాంటాక్ట్ క్యాన్ బి కన్సిడర్డ్ అస్ వైడ్ ఓకే సారీ ఈ కేసులో మిస్టేక్ కోట్లా వెంకటస్వామి వర్సెస్ చింతారామూర్తి నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ డాక్టరీన్ ఆఫ్ ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్ సి డాక్టర్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీస్ అంతా బాగానే ఉంది దట్ ఇట్ ఆపరేట్స్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ కంపెనీ బట్ అక్కడ సఫర్ అవుతుంది ఎవరు థర్డ్ పార్టీ కదా ఒకవేళ థర్డ్ పార్టీ జెన్యున్ అయితే వాడు సఫర్ అవుతాడు అందుకే వాడి కోసం ఇంకో కాన్సెప్ట్ పెట్టాం మనం విచ్ ఇస్ డాక్టర్ ఆఫ్ ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్ వేర్ ఈ డాక్టర్ అయిన్ని వాడు యూజ్ చేసుకోవాలంటే హీ నీడ్ టు సాటిస్ఫై త్రీ టూ కండిషన్స్ వన్ He needs to have knowledge of MOA and AOA. This is compulsory. He needs to have knowledge about MOA and AOA. But if he is not having knowledge about internal mismanagement. Okay, now. He is having knowledge about MOA and AOA. But he is not having knowledge about internal mismanagement. ఇంటర్నల్ గా మీ కంపెనీలో జరిగిన ఒక మిస్ మేనేజ్మెంట్ నాలెడ్జ్ నాకు తెలియదు బట్ నాకు ఎంఓఏ ఏఓ అండ్ నాలెడ్జ్ ఉంది దెన్ ఇన్ దాట్ సిచ్యువేషన్ కోర్ట్ విల్ బీ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ థర్డ్ పార్టీ ఓకేనా వేద ల్యాండ్ మార్క్ కేసులో ఈస్ రాయల్ బ్రిటిష్ బ్యాంక్ వర్సెస్ థర్క్ బ్యాంక్ ఓకే వేర్ ఆ కేసులో వాట్ హ్యాపెన్ దెర్ ఈస్ ఎ కంపెనీ అండ్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ ఆర్టికల్స్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ మెన్షన్ దాట్ before uh, taking loan you need to take members approval and that members approval must specify a certain amount how much you can obtain the loan a amount ni clear ga mention cheyal point ardham ayinda see articles lo val mention cheskuna point entante aa company loan theesukol anukunte it need to take members approval it has to take members approval and approval lo clear ka specific amount cheppali like this much amount you can take the loan ani 
ఓకేనా ఈ కంపెనీలో ఉన్న బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ రెజల్యూషన్ ఐ మీన్ మెంబర్స్ అప్రూవల్ తీసుకొని లోన్ తీసుకున్నారు ఎక్స్ నుంచి బట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ అప్రూవల్ ఈ రెజల్యూషన్లో దే హ్యావ్ నాట్ స్పెసిఫైడ్ అ పర్టికులర్ అమౌంట్ అమౌంట్ ఏమి స్పెసిఫై చేయాలి ఎంతవరకు లోన్ తీసుకోవాలని లోన్ తీసుకోమని చెప్పారు బట్ ఎంతవరకు తీసుకోవాలి చెప్పలా అండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఎక్స్ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకున్నారు సమ్ టెన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఈ ఎక్స్కి తెలుసు మీ కంపెనీ ఎంఓఏ అండ్ ఏవో డాక్యుమెంట్స్లో ఏం మెన్షన్ చేస్తుంది మీరు అప్రూవల్ తీసుకోవాలి అండ్ ఆ అప్రూవల్కి స్పెసిఫిక్ అమౌంట్ కూడా వాళ్ళు చెప్పాలి అని వాడికి ఆ నాలెడ్జ్ ఉంది బట్ ఆ అమౌంట్ చెప్పారా లేదా నాకు మాత్రం ఏం తెలుసు అది మీ ఇంటర్నల్ మిస్మేనేజ్మెంట్ కదా ఎస్ ఓర్ నో సి ఎక్స్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఏఓఏ బట్ యాజ్ నాట్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ యువర్ ఇంటర్నల్ మిస్మేనేజ్మెంట్ మీ కంపెనీలో ఒక మిస్మేనేజ్మెంట్ జరిగింది ఆ మిస్మేనేజ్మెంట్ ఏంటి అప్రూవల్ తీసుకునే ముందు అమౌంట్ స్పెసిఫై చేయాలా అది ఎవరు తప్పు అది ఎవరు తప్పు కంపెనీ తప్పు దాన్ని ఎక్స్కి పనిష్ చేస్తాము మరి దాని ఎఫెక్ట్ ఎక్స్కి ఉంటుందా నో దాట్స్ వై విల్ మేక్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ హిమ్ దాట్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వ్యాలిడ్ అక్కడ మనం చూడాల్సిన టూ మెయిన్ కండిషన్స్ ఏంటంటే వన్ ఎక్స్ షుడ్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఎంఓఏ అండ్ ఎంఓఏ టూ హీ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఇంటర్నల్ మిస్మేనేజ్మెంట్ టూ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి మా ఓకేనా వేర్ దిస్ కేస్లో ఈస్ హ్యావింగ్ సర్టెన్ ఎక్సెప్షన్స్ ఎక్సెప్షన్ నెంబర్ వన్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఇర్రెగ్యులారిటీ సి ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు అప్లై అవుతాను నన్ను ఎప్పుడు అప్లై అవుతుంది ఎంఓఏ ఏఓఏ నాలెడ్జ్ ఉంది బట్ ఇంటర్నల్ మిస్మేనేజ్మెంట్ నాలెడ్జ్ ఉండకూడదు రెండు సాటిస్ఫై అవ్వాలి ఒకవేళ ఇంటర్నల్ మిస్మేనేజ్మెంట్ నాలెడ్జ్ కూడా ఉంటే అప్పుడు ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్ అప్లై అవుతా నో దట్స్ వాట్ ద ఎక్సెప్షన్ వేరే కేసులో ఉంటుంది హోవర్ట్ హోవర్ట్ వర్సెస్ పేటెంట్ ఐవరీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ కంపెనీ వేరే కేసులో వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ దెర్ ఇస్ ఎ కంపెనీ ఇన్ దాట్ కంపెనీ ఆర్టికల్స్ హ్యావ్ క్లియర్లీ మెన్షన్ దాట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ లోన్ మోర్ దెన్ థౌసండ్ పౌండ్స్ మోర్ దెన్ థౌసండ్ పౌండ్స్ యూ నీడ్ టు టేక్ మెంబర్స్ అప్రూవల్ ఇట్స్ అ రూల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆ కంపెనీకి బిహాఫ్గా థౌజండ్ పౌండ్స్ కన్నా ఎక్కువ లోన్ తీసుకోవాలంటే ముందు ఎవరు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి మెంబర్స్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి థౌసండ్ కన్నా తక్కువ అయితే ప్రాబ్లం లేదు తీసుకోండి ఏం కాదు బట్ అది దాటితే మాత్రం మెంబర్స్ అప్రూవల్ తీసుకోండి ఈ కంపెనీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్కి ఆ కంపెనీలో ఉన్న బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్కి ఆ కంపెనీ ఉన్న బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఈ కంపెనీకి లోన్ ఇచ్చారు ఎంత త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ ఇస్ ఇట్ ఎక్సీడింగ్ హన్ థౌజండ్ ఎస్ అంటే మరి ఈ లోన్ తీసుకునే ముందు కంపెనీ ఏం చేసి ఉండాలి కంపెనీ ఏం చేసి ఉండాలి మెంబర్స్ అప్రూవల్ తీసుకుని ఉండాలి బట్ తీసుకోలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ లోన్ అనేది ఇచ్చింది ఎక్స్ ఆ లోన్ ఇచ్చిన ఎవరు కంపెనీకి ఎక్స్ ఎక్స్ లోన్ ఇచ్చాడు మరి ఆ కంపెనీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ తీసుకుంటున్నారు లోన్ అంటే ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ థౌజండ్ అంటే తీసుకునే ముందు మెంబర్స్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి మనం వాళ్ళని అడిగి లోన్ తీసుకోవాలి వాడు అక్కున్నా లోన్ తీసుకున్నారు ఓకేనా మెంబర్స్ అప్రూవల్ లేకుండా లోన్ తీసేసుకున్నారు అంటే దెర్ ఈస్ అన్ ఇంటర్నల్ మిస్మేనేజ్మెంట్ పాయింట్ నెంబర్ వన్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇంటర్నల్ మిస్మేనేజ్మెంట్ అది పక్కన పెడితే ఈ ఎక్స్ అనే పర్సన్ ఉన్నారు కదా వీడికి ఈ కంపెనీ ఎంఓఏ అండ్ ఏఓఏ నాలెడ్జ్ ఉంది బట్ ద పాయింట్ ఈస్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ మేనేజ్ ఐ మీన్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ దిస్ ఇంటర్నల్ మిస్మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో అదే ఎట్లా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ కంపెనీ అదే కంపెనీలో వీడు వన్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ అంటే ఆ కంపెనీలో జరుగుతున్న మిస్మేనేజ్ గురించి మిస్మేనేజ్మెంట్ గురించి వాడు తెలీదా ఆబ్వియస్లీ తెలుస్తుంది కదా ఎస్ ఓర్ నో ఆ కంపెనీలో జరిగే మిస్మేనేజ్మెంట్ గురించి వాడికి ఆబ్వియస్లీ తెలుస్తుంది అంటే ఇక్కడ సెకండ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వట్లా వాట్స్ ఆర్ సెకండ్ కండిషన్ నాట్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మిస్మేనేజ్మెంట్ బట్ హియర్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మిస్మేనేజ్మెంట్ సో దాట్స్ వై ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్ విల్ నాట్ బీ అప్లైడ్ దాట్స్ హౌ ఇట్ బికేమ్ ఎక్సెప్షన్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మిస్మేనేజ్మెంట్ ఇర్రెగ్యులారిటీ సెకండ్ వన్ సస్పీషన్ 
this company acha there is a com there is a person called a vide em chesarante oka company major asset ni purchase chestunadu vera asset ni ever sell chestunarante ee company lo unna oka chinna accountant a company lo oka chinna accountant a company major one of the major asset ni ee a ane person ki sell chestunadu ipi contract form chesadu a in fact double load ichesadu but later on company ki vishayam telisin tarvata it refused it sale jar refuse chesaru enduku nu vetla nu accountant getla sale chestam anukuntnu oka accountant company lo one of the major asset ni sale chestada no sale cheyaledu mari ee em antnadu see i have read your mo and ao documents there is nothing mentioned there akade mention cheyala but nene so nene em presume chestunna accountant sale anyone can sell anukuna nenu that's how i have presume that even accountant of a company can also sell your company's major asset a em antadu ardham avutunda a em antadu ante nenu mi moa and ao documents adiva i mean i am having knowledge about it and you have nothing mentioned about this asset point ee asset transaction gurinchi em mention cheyala so what i have presume your company's accountant can sell it mi company accountant sale cheyochemo ani presume chestunna atla adani presume chestada సి నో డౌట్ ఈ కంపెనీలో ఒక మిస్ మేనేజ్మెంట్ అయితే జరిగింది ఓకే మిస్ మేనేజ్మెంట్ అయితే జరిగింది వాట్స్ అట్ మిస్ మేనేజ్మెంట్ ఈ కంపెనీలో ఒక అకౌంటెంట్ సేల్ చేశాడు అట్లా చేయకూడదు అదొక మిస్ మేనేజ్మెంటే అండ్ ఈ ఏకి ఎంఓఏ ఏఓఏ నాలెడ్జ్ ఉంది కానీ ఇంటర్నల్ మిస్ మేనేజ్మెంట్ గురించి నో డౌట్ నాలెడ్జ్ లేదు ఫైన్ ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్ టూ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతున్నాయి బట్ హౌ కెన్ యూ ప్రెస్యూమ్ దాట్ అన్ అకౌంటెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ పవర్ టు సెల్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ అసెట్ ఆఫ్ అ కంపెనీ అట్లా అనుకోవచ్చాను నువ్వు ఆ కంపెనీలో చిన్న అకౌంటెంట్కి ఆ కంపెనీ మేజర్ అసెట్ సేల్ చేసే పవర్ ఉందని ఎట్లా అర్థం ఎట్లా అనుకుంటావు నువ్వు ఇస్ ఇట్ రైట్ నో యూ నీడ్ టు బీ అ సబ్ సస్పీషన్ యూ నీట్ ఆల్వేస్ బీ అ సస్పీషియస్ మైండ్ ఏదైనా ఇర్రెగ్యులారిటీ జరుగుతుంది అనుకుంటే నువ్వు సస్పీషియస్గా ఉండి నువ్వు ఎంక్వైరీ చేయాలి ఓకేనా ఏది చూయించు నీకు ఆ పవర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది చూయించు ఒకసారి అదంతా నువ్వు ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ ఓకే ఇఫ్ సాటిస్ఫైడ్ దెన్ ఎంటర్ ఓకేనా అందుకే ఇర్రెగ్యులారిటీ ఏమైనా నీకు కనిపిస్తే యూ నీట్ బి సస్పీషియస్ సస్పీషియస్ అంటే యూ నీట్ ఇన్క్వైర్ చూయించు నీకు పవర్ ఎక్కడ ఉంది డాక్యుమెంట్ ఏది అది చూయించు అవన్నీ చూయించిన తర్వాత ఐ విల్ మేక్ అ కాంటాక్ట్ విత్ యూ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అని ఇట్లా సస్పీషియస్ మైండ్తో ఉండాలి దట్ ఈస్ ఫర్ సస్పీషన్ ఆఫ్ ఇర్రెగ్యులారిటీ ఇది లేకపోతే even though it two conditions satisfy na kuda indoor management ee case apply avadu that's how it became exception point ardam ayinda idi akkada indoor management two conditions satisfy ayyi mo knowledge undi okay and mismanagement us teliyadu aina apply avadu enduku vaadu negligent ga unnadu light iskunadu vaadu vaadu atla light iskokadu negligent ga unnakodu he need to be suspicious and he has to enquire okay na lastly forgery where deene kuda case lo undi ruben versus great fingal consolidated where in that case lo what happened there is a company ee company articles lo clear ga mention chesaru that document meeda company secretary signature and two director signature undali ee company x ane vaadiki share certificate issue chestundi అది కూడా ఒక డాక్యుమెంటే కదా ఎస్ ఆర్ నో దట్ ఈస్ ఆల్సో డాక్యుమెంట్ ఈ డాక్యుమెంట్ మీద కంపెనీ సెక్రటరీ సిగ్నేచర్ పెట్టాడు అండ్ రిమైనింగ్ టూ డైరెక్టర్ సిగ్నేచర్ కూడా వీడే పెట్టాడు రిమైనింగ్ టూ డైరెక్టర్ సిగ్నేచర్ కూడా కంపెనీ సెక్రటరీ పెట్టాడు విచ్ మీన్స్ ఫార్జరీ చేశాడు ఓకేనా వాళ్ళు పెట్టేది ఏంది నేనే పెట్టేస్తా కోడ్ గెలిచినా గెలిచేస్తా అయిపోద్ది కదా నేను పెట్టేస్తా దానిలో ఉంది ఒకటిసారి టీ ఇటీ అని చెప్పి తీసేసుకొని చేసే సర్టిఫికేట్ సైన్ చేసి ఇచ్చేసాడు ఎక్స్ తీసుకున్నాడు ఆ షేర్ సర్టిఫికేట్ వేర్ ఎక్స్కి ఎంఓఏ నాలెడ్జ్ ఉంది కానీ ఈ కంపెనీలో జరిగిన ఈ మిస్ మేనేజ్మెంట్ ఆ కంపెనీ సెక్రటరీ చేసిన మిస్ మేనేజ్మెంట్ గురించి ఎక్స్కి తెలీదు ఎక్స్కి తెలుసు కంపెనీ సెక్రటరీ సైన్ కావాలి టూ డేటర్ సైన్ కావాలని ఆ డాక్యు ఆ సర్టి షేర్ సర్టిఫికేట్ వాడు తీసుకున్నాడు ఆ షేర్ సర్టిఫికేట్లో కంపెనీ సెక్రటరీ సిగ్నేచర్ ఉంది టూ డేటర్ సిగ్నేచర్ ఉంది వాడు యాజ్ ప్రెస్యూమ్ వాళ్ళే సైన్ చేశారని బట్ యాక్చువల్గా జరిగింది ఏంటి ఫోర్జరీ అంటే మిస్ మేనేజ్మెంట్ దాని నాలెడ్జ్ ఎక్స్కుందా లేదు అంటే 
ఇక్కడ ఎంఓఏ నాలెడ్జ్ ఉంది వాడికి అట్ ద సేమ్ టైం మిస్మేనేజ్మెంట్ నాలెడ్జ్ లేదు అంటే టూ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతున్నట్టే కదా అయినా కూడా ఈ కాంట్రాక్ట్కి ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్ అప్లై అవ్వదు ఎందుకు వై బికాస్ దిస్ ఇస్ ఫోర్చరీ అంతే ఈవెన్ దో ఇక్కడ ఎక్స్కి గుడ్ ఫేత్లో ఉన్నా కూడా ఓకేనా ఈవెన్ దో ఎక్స్ ఈజ్ ఇన్ ఓకేనా ఈవెన్ దో ఎక్స్ ఈజ్ ఇన్ గుడ్ ఫేత్ జస్ట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫోర్జరీ దిస్ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ వాయిడ్ అంతే ఓకేనా ఎప్పుడైనా కూడా ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ఫోర్జరీ కాన్సెప్ట్ని బ్యాక్ చేయదు ఫోర్జరీ అంటే ఇంకా నల్లని వాడు అంతే ఓకేనా ఈవెన్ దో ఇక్కడ ఎక్స్ గుడ్ ఫేత్లో ఉన్నా కూడా అది ఫోర్జరీ కాబట్టి కాంట్రాక్ట్ వాయిడ్ అంతే ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్ విల్ నెవర్ బ్యాక్ అ ఫోర్జరీ కేస్ క్లియర్ డన్ సి ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ తర్క్ అండ్ రూల్ ఇట్స్ అన్ ఎక్సెప్షన్ టు డాక్టర్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీస్ విచ్ మీన్స్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ద ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్ వుడ్ బ్యా వుడ్ బి అప్లై టు ద థర్డ్ పార్టీ ఓన్లీ ఇఫ్ ఈస్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఎంఓ అండ్ ఏ అండ్ హీ హస్ నాట్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఇర్రెగ్యులారిటీ కేసులో రాయల్ బ్రిటిష్ బ్యాంక్ వర్సెస్ తర్క్ వ్యాండ్ అందుకే దీనికి ఇంకో ఏం కూడా ఉంది తర్క్ వ్యాండ్ రూల్ అంటాం ఓకేనా ఎక్సెప్షన్స్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇర్రెగ్యులారిటీ ఇర్ ఇంటర్నల్ మిస్మేనేజ్మెంట్ తెలిస్తే అప్లై అవ్వదు సెకండ్ సస్పీషన్ ఆర్ కాదు సస్పీషన్ ఆఫ్ ఇర్రెగ్యులారిటీ నువ్వు నెగ్లిజెంట్గా ఉంటే ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్ అప్లై అవ్వదు టూ ఫోర్జరీ ఆ కాంట్రాక్ట్లో ఫోర్జరీ ఉంటే ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్ బ్యాక్ చేయొద్దు అని ఫోర్జరీ వాయిడ్ అంతే క్లియర్ 